আসসালামু আলাইকুম লিসনার্স শুনছেন ভৌতিক কথা আমি ডক্টর আলিফ শুরু করছি আজকের 171 তম এপিসোড এবং এপিসোড শুরু করার আগে সবাইকে পবিত্র মাহে রমজানের শুভেচ্ছা রমজানুল মুবারক রমজানের এই চেতনা আমাদের সবার মাঝে থাকুক আমাদের আত্মাকে ভেতর থেকে আলোকিত করে দিক আল্লাহ এবং রমজানে কেবল রোজা রাখার জন্যই নয় আমরা চেষ্টা করব খুদার্তকে খাওয়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করব অন্যকে সাহায্য করার জন্য আমরা আমাদের নিজের জীববাকে কন্ট্রোল করব নিয়ন্ত্রণ করব আমরা সবার সমালোচনা করব না এই সময় আপনারা সবাই জানেন এই রমজান মাস শুরু হলে জান্নাতের দরজা খুলে দেওয়া হয় এবং জাহান নামের দরজা বন্ধ হয়ে যায় শয়তানদের বেঁধে ফেলা হয় এবং প্রত্যেকটা রোজাদার ব্যক্তির জন্য এই মাস হচ্ছে লুফে নেবার মাস আমরা চেষ্টা করব বেশি বেশি নামাজ রোজা করার জন্য আমরা কিছুই কাজা করব না চেষ্টা করব পাঁচ ওয়াক নামাজ পড়বার জন্য কারণ আপনারা জানেন এই রম রোজা কিন্তু আমাদের ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের মধ্যে একটি তো আমরা চেষ্টা করব বেশি বেশি জাকাত দেওয়ার রম আমরা আমাদের প্রতিবেশীর খেয়াল রাখব এবং এই রমজানের অনেক ফজিলত এই ফজিলতগুলোকে লুফে নেওয়ার চেষ্টা করব এই এক মাসটা হচ্ছে আমাদের কোর মাস বলা যায় পুরা পুরা বছরের একটা কোর মাস হচ্ছে আমাদের এই রমজান মাস সুতরাং সবাইকে রমজানের শুভেচ্ছা এবং আমি আজকের এপিসোড শুরু করবার আগে আপনারা সবাইকে বলতে চাই যে আমাদের একশো একাত্তরতম এপিসোডের জন্য দশজন নির্বাচিত অ্যাক্টিভ মেম্বাররা হচ্ছেন নাদিয়া সোহানা মাহমুদুল খান সাগর আবদুল্লা বিন আব্দুর রহমান মোহাম্মদ ইমন হোসেন ইশরাত আরাফাত সালিম সায়েম মাহির মোহাম্মদ নাজমুল হোসেন ইমম হিমেল আশরাফ এবং সাজ্জাদ নূর এবং আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে ওয়ান অফ দ্য অ্যাক্টিভ মেম্বার্স হিসেবে থাকবার জন্য এবং আমাদের নতুন এডিশন আপনাদের সবার নাম আমাদের আজকের এপিসোডের ডেসক্রিপশনে পাই পেয়ে যাবেন কারা কারা আমাদের একশো একাত্তরতম এপিসোডের নির্বাচিত দশজন আপনাদের সবার নাম আমাদের ডেসক্রিপশনে থাকবে যতদিন আমাদের এই এপিসোড থাকবে আমি ঘটনা শুরু করব আমাদের কাছে একটি ঘটনা এসছে আমাদের কাছে যিনি ঘটনাটি পাঠিয়েছেন তার নাম ফাইজুল ইসলাম ভাই এবং আপনি জানেন ফাইজুল ইসলাম ভাই তার ঘটনা অসাধারণ তো তার ঘটনা শুরু করার আগে অ্যাজ ইউজুয়াল একটা ছোট্ট হাদিস দিয়ে শুরু করব আমি আপনাদের সময় যান আমি আজকে যেহেতু রমজান শুরু হচ্ছে ছোট্ট কিছু কিছুক্ষণ সময় নেব আপনাদের ছোট্ট হাদিসগুলোর জন্য আমাদের আজকের যেহেতু রমজান শুরু সেই জন্য আমার এই টপিক রিলেটেড কিছু কথা বলার খুব ইচ্ছা বুখারি শরীফের বারোশো তিপ্পান্ন নম্বর পরিচ্ছদে ছোট্ট একটি কথা উল্লেখ আছে লাইলাতুল কদরের ফজিলত আর মহান আল্লাহর বাণী নিশ্চয়ই আমি কুরআন মাজিদ মহিমান্বিত রজনীতে অবতীর্ণ করেছি আপনি কি জানেন মহিমান্বিত রজনী কি মহিমান্বিত রজনী হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম সে রাতে ফেরিস্তাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে শান্তি শান্তি সে রাত উষার আবির্ভাব পর্যন্ত ইবনে উয়ায়না রহমতুল্লা আলাই বলেন কুরআন মজিদে যে স্থলে ওয়ামা আদরাকা উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা সে সম্পর্কে রাসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লামকে অবহিত করেছেন আলী ইবনে আব্দুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইহে আবু হুরায় রাহরাদুল্লাহ থেকে বর্ণিত যে নবী করিম সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি রমজানের ইমানের সাথে ও সোয়াব লাভের আশায় সালো সাওম পালন করে তার পূর্ববর্তী গুণাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় এবং যে ব্যক্তি ইমানের সাথে সওয়াব লাভের আশায় লাইলাতুল কাদরে রাত জেগে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে তার পূর্ববর্তী গুণাহসমূহ মাফ করে দেওয়া হয় সুলাইমান ইবনে কাসির রহমতুল্লাহ আলাইহি জুহরি রহমতুল্লাহ আলাই থেকে অনুরূপ হাদিস বর্ণনা করা হয়েছে সুতরাং আমরা রমজানের শেষ দশকের দিকে বেজোর রাতের লাইলাতুল কদরের সন্ধান করব বেশি বেশি আমাদের আমল করে আল্লাহ তালা তফিক দিক এই রমজান মাসে আমি চলে যাব ঘটনায় যিনি ঘটনা পাঠিয়েছেন আপনারা সবাই জানেন ফাইজুল ইসলাম ভাই এবং সব সময় তিনি খুব ডিফারেন্ট টাইপের ঘটনা খুঁজে বের করে নিয়ে আসেন আজকে যিনি যাদের ঘটনা শেয়ার করবেন তারা দুজন দুজনই ডক্টর তো ঘটনা শুরু হয় একটা স্বপ্ন দিয়ে হোসনে আরার বয়স তখন অ্যারাউন্ড সাত আট বছর হবে কিন্তু এই স্বপ্নটা তার এখনও পর্যন্ত মনে পরে বিধায় তার মাঝে মধ্যে সেটা মাথায় স্ট্রাইক করে ট্রমাটাইজ হয়ে যায় তিনি তো স্বপ্নটা এরকম ছিল যে তিনি রাতের বেলা ঘুমাচ্ছিলেন আর তিনি ঘুমাচ্ছিলেন তার মায়ের সাথে তার বাবা ওই মুহূর্তে তাদের বাসা বাড়িতে ছিলেন না তো ঢাকায় থাকতেন তার বাবা কাজ করার জন্য তো যখন তিনি ঘুমাচ্ছিলেন তখন তার স্বপ্ন এরকম আসে যে 
তিনি একটা নদীর পাশ তিনি একটা নদীর পাশে একজন একজন মানুষকে হাঁটতে দেখছিলেন সেই মানুষটার পেছনটাই দেখা যাচ্ছিল এবং তিনি দূর থেকে দেখছিলেন যে সেই মানুষটার পেছনে অনেক লম্বা একজন অবয়বের মতো কেউ হাঁটছিল যার চেহারা কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না পেছন থেকে বিশাল বড় একটা ক্লোকের মতো কাপড় যেটা মাটিতে হেঁচড়িয়ে হেঁচড়িয়ে তিনি টানছিলেন স্বপ্নটার মধ্যে এরকম ছিল যে তিনি একটা কোপ দিলেন কোপটা তার ছুরি দিয়ে কোপটা দিলেন তার সামনে সেই মানুষটাকে আর কোপটা দেওয়ার পর সেই মানুষটার মাথাটা উড়ে যে নদীর মাঝখানে পড়ে এবং সেই মাথাটা নদীর মাঝখান থেকে তিনি দেখছিলেন হাসছে মাথাটা নদীর মাঝখানেই জোরে জোরে হাসছে যেটা চারিপাশে ইকো হচ্ছিল আর যেই দেহটা ওই মুহূর্তে শুধুমাত্র মাথাহীন অবস্থায় ছিল পারে সেই ওইটা ওই জায়গাতেই স্ট্যাচু অবস্থায় ওই স্ট্যাচু অবস্থায় আছে তো উনি খাবরে ঘুম থেকে উঠে যান এবং ঘুম থেকে উঠে দেখেন যে বাইরে ফজরের আজান হচ্ছে পরিষ্কার আজান শোনা যাচ্ছিল এবং তিনি তার মাকে জাগান কারণ তিনি যে জেগেছেন খুবই মানে কাউকে শব্দ না করে জেগেছেন আর কি তো মাকে তিনি জাগান তো মাকে বলেন মা আমি একটা খারাপ স্বপ্ন দেখেছি আমাকে এক গ্লাস পানি দাও সেদিন রাতে তিনি পানি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন এটাই তার জীবনের প্রথম এমন কিছু দেখা যেটা কখনো তিনি ভুলতে পারেন না এরপর থেকে প্রায় সময় তিনি অহেতুক কিছু অবয়ব তার বাড়িতে দেখতে পেতে শুরু করেন ফর এক্সাম্পল তিনি মাঝে মাঝেই রাত মানে রাতের বেলা দেখা যায় যে রাতের বেলা খেয়ে দিয়ে একটু খেলাধুলা অথবা ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করতেন ছোটোবেলায় তো একদিন নাকি ছবি আঁকছিলেন তিনি ড্রয়িং করছিলেন তো উনি গ্রামের দৃশ্য ছবি আঁকতে খুব পছন্দ করতেন তো বাড়ির বাসার মধ্যে তিনি তার রুমের মধ্যে ড্রয়িং করছিলেন পড়াশোনা শেষ করে খাওয়া দাওয়া শেষ রাতের বেলা ঘুমানোর জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হবে তো আগামীকাল যেহেতু শুক্রবার থাকায় যেহেতু স্কুল বন্ধ তিনি ছবি আঁকতে বসে যান তার বাবা তখন ওর বাসায় ছিল না তো বাসায় আস্তে আস্তে একটু লেট হয়ে যায় তো তার বাসা তার বাসায় তার বাবা বাবার জন্য তার মা অপেক্ষা করছিল এবং তার ছোট একটা ভাই ছিল তো তিনি ড্রয়িং করতে করতে একটা সময় দেখেন যে বারান্দার মধ্যে দরজায় কেউ নক করছে তাদের বাসাটা হচ্ছে নিচ তালা আসলে বাসাটা একতলা বাড়ি কিন্তু বারান্দা বারান্দা একটা ছিল বারান্দা বলতে হইতেছে ওই দিক দিয়ে বের হওয়া যায় বাড়ি বাড়ির পেছন দিক দিয়ে বের হওয়া যায় তার ঘরের ওই পেছনটা দিয়ে আপনি যদি দেখা যায় যে বাড়ির পেছন দিকে লন আছে একটা সরকারি বাড়ি থাকায় সেই বাড়িটার পেছনে বিশাল বড় লন ছিল তো ওই দিক দিয়ে এই দরজা দিয়ে তিনি বের হতে পারতেন লনে তো তিনি দেখলেন যে একটা নখ নখ শব্দ আসলো তো তিনি মনে করছিলেন বাবা হতে পারে কারণ তার বাবা তো ওই সময় বাসে আসার কথা কিন্তু এটা বাড়ির পেছন দিক দিয়ে তার বাবা কেন আসবে তো তিনি দরজার ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করছিলেন কে ওখানে ছোট মানুষ তো সাত আট বছর বয়স কে তো পাশ থেকে কেন শব্দ আসছে না পাঁচ সাত মিনিট পর আবারও নখ নখ শব্দ আসলো তিনি পরিষ্কার জিজ্ঞেস করলেন কে বলো খোলো দরজা দরজাটা খোলার কথা বললো ভয়েসটা সম্পূর্ণ তার বাবার মতো দরজা খোলো প্রথমে তিনি দরজা খুলতে যাবেন পরে চিন্তা করলেন যে তার বাবা তো তাকে তুমি করে বলে না তুই করে বলে তাহলে এইটা কি হবে তিনি দৌড়ে তার মার কাছে যান মার কাছে যাওয়ার পর তিনি বলতে লাগলেন মা এরকমভাবে বাড়ির কেউ যদি নক করছে তো তার মা আসে তার মা অনেকটা চিৎকার করেই পেছনে একটা কেয়ারটাকারের ঘর ছিল ওই বাড়ি ডাকে ডাকতে থাকে এই দেখতে দিকে এদিকে আয়ত এদিকে আয়ত কিন্তু কেউ আসছিল না পরবর্তী সময় রাত্রে তার বাবা আসলে তার মা জানায় যে কেয়ারটেকারকে তো আমি অনেকক্ষণ ডাকলাম আমি এটা ভয় পেলো হোসনে আরা ভয় পেয়েছে তুমি একটু কেয়ারটেকারকে ডাকো তো তো কেয়ারটেকারকে ডাকা হয় কেয়ারটেকারকে তিনি ডাকতে যান কেয়ারটেকার জিজ্ঞেস কী রে ভাই তোকে তোর ম্যাডাম ম্যাডাম ভিতর থেকে ডাকছে তুমি এটা তুমি শুনো শোনো নাই কেন তো বলে যে কই আমি তো সারাক্ষণ এখানেই পিছনে হাঁটছিলাম কই আমি তো কাউকে শুন আমাকে ডাকতে দেখিনি কাউকে ডাকতে শুনি নাই বলে তোর ম্যাডাম অনেকক্ষণ ধরে তোকে ডাকলো তুই শুনিস নাই কেমনে কেমনে শুনিস নাই বলে স্যার আমি এক ফোটাও শব্দ পাইনি শোনা কোনো শব্দ পাইনি তো তার বাবা বলে যে কই ও তো বলছে তুমি নাকি ডাকো নাই বলে গলা ফাটিয়ে ডেকেছে আমি তো যাই হোক পরবর্তী সময় থেকে এই এইটাই শুরু এরপর থেকে প্রায় সময় তিনি দেখতেন যে তার রুমের পর্দা কেউ নাড়াচ্ছে তিনি ধীরে ধীরে বড় হচ্ছিলেন আর বুঝতে পারছিলেন যে কোনো একটা অবয়বের অস্তিত্ব সেটা তিনি যে জায়গায় যান সে জায়গায় তিনি দেখতে পেতেন কোনো না কোনো অবয়বের একটা অস্তিত্ব কোনো না কোনো অবয়ব ঠিক বলা যায় না কিন্তু যখনই যেভাবে তিনি অবয়বটাকে ফিল করেছেন বা অস্তিত্ব অনুভব করেছেন তিনি মনে হচ্ছে যে একটার সাথে আর একটার কোনো মিল নাই 
ফর এক্সাম্পল একদিন তিনি দেখেন যে রান্নাঘরের ময়লা যে জায়গাটায় ফেলা হয় সেদিন তাদের বাসায় আসলে তরমুজ নিয়ে আসা হয়েছিল তো তরমুজ তরমুজ খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওই জায়গাটা পুরো স্তূপ এবং তরমুজটার মধ্যে থেকে গন্ধ টন্ধ আসছে তো ওই ময়লার ওই স্তূপের মধ্যে থেকে তার কাছে মনে হলো যে কেউ ময়লার স্তূপে মাথা নিচু করে চেক করছে কি আছে সে জায়গায় তিনি জিজ্ঞেস করেন কে ওখানে তখন তার বয়স বারো তেরো বছর কে ওখানে তখন তিনি দেখলেন যে ওইটা সাথে সাথে একটা বিড়ালের রূপ নিয়ে বাসার থেকে বেরিয়ে গেছে এই এগুলো হচ্ছে তার ছোটবেলার ঘটনা এরপর থেকে প্রায় সময় তিনি এর সব জিনিসের অস্তিত্ব অনুভব করতে পারতেন এবং যখনই অস্তিত্ব অনুভব করতেন তখনই তার মনে হতো যে তার কাছে হয়তো বিশেষ কোনো বিশেষ কোনো কিছু আল্লাহ তালা দিয়ে রেখেছে এইসব জিনিস সেন্স করার কারণ যখন তিনি এইসব জিনিসগুলো সেন্স করতেন তখন তার মাকে দেখালে তার মা কিছু ফিল করতেন না তার মা কিছু বুঝতেন না তার ছোট ভাই কিছু বুঝতো না তার বাবা কিছু বুঝতো না তো তাকে ওই সময় ছোটবেলা থাকতেই অনেকের পানি পড়া কবিরাজের তাবিজ হাতের মধ্যে কোমরের মধ্যে বহু কিছুর চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এগুলোর থেকে তার কোনো পরিত্রাণ তিনি পাননি এরই মাঝে যেহেতু মেডিকেল কলেজে চান্স পেয়ে যায় মেডিকেল কলেজে তিনি ভর্তি হন এসব জিনিস সেরার কোনো ভ্যালিউ থাকে না তখন মানুষ তো আসলে অ্যানাটমি নিয়েই পড়াশোনা শুরু করে দেয় মানুষকে নিয়েই পড়াশোনা শুরু করে দেয় সুতরাং মানুষের মানুষকে নিয়ে পড়াশোনা করতে যে মানুষের রোগ বেলায় নিয়ে পড়াশোনা করতে যে সব জিনিস আসলে তাদের মতার মধ্যে থেকেই অবসলুট হয়ে যায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা এবং উনিশশো তেষট্টি সালে তিনি ডক্টর হন তার এক দুই বছর আগেই তিনি তার পছন্দের মানুষ ডক্টর তাহেরকে ডক্টর হোসনারা ডক্টর হোসনারা ডক্টর তাহেরকে বিয়ে করেন এবং দুই ফ্যামিলিকে পরে জানানো হয় কারণ তারা আগেই বিয়ে করে ফেলেন তাই কারণ তার তার বাবা তার জন্য ছেলে খুঁজছিল ওই সময় একটা জোর জবস্থের কারণে পারিবারিক রিজন যেগুলি তিনি মেনশন করেননি উনিশশো তেষট্টি সালের ঘটনা তখন তারা সদ্য ডক্টর হয়েছে এবং একটা গভর্নমেন্ট বাংলাদেশের একটি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের ছাত্র ছিলেন ছাত্র ছাত্রী ছিলেন এবং এই তো ওই সময় কয়টা মেডিকেল কলেজ গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ আপনার ধারণা করতেই পারেন তো ওই তারা ওই সময় মাত্র পাশ করে পাশ করেছেন এবং ইন্টারনেটে শুজ স্টার্ট হয়েছে তাদের ইন্টারনেট স্টার্ট করেছে তো ওই জায়গাটা একটু মফসল এলাকা আর কি তো যেহেতু আমি এলাকার নাম বাল্লা পালন করেছেন তিনি যে বাল্লা আমি বলছি না এবং বেশ ভালো মোটামুটি রুগী আসতেন কারণ এখনকার স্ট্যাবলিশমেন্ট আর তখনকার স্ট্যাবলিশমেন্টের মধ্যে পাশ আকাশপাতাল ফারাক ছিল তখন ম্যানুয়াল জিনিসই বেশি ছিল তো প্রচুর রুগী ছিল প্রচুর পেশেন্ট ছিল তখন তাদের হাজব্যান্ড ওয়াইফদের মধ্যে যে রোটাটা ছিল দেখা যেত কোনো দিন কোনো দিন হোসনারার রাতের বেলা ডিউটি পড়েছে রোস্টারে আবার কোনো দিন কোনো দিন কোনো দিন ডক্টর তাহেরের তার ডিউটি পড়েছে রাতের বেলা তো মাঝে মাঝে দেখা যেত সকালবেলা দুজনের পড়েছে অথবা ডিপার্টমেন্ট একসা একসাথে ছিল না যার বিধায় এদিক সেদিক হতো তাদের প্রায় সময় তো হার্ডলি উইকে এক দুইবার দেখা হতো দুজনের এরকম অবস্থা নাকি ছিল তো তো হাজব্যান্ডের শিফট পরে একদিন সকালবেলা আর রাতের বেলা তার ওয়াইফের শিফট পরে আর ওই দিন তার গাইনি ডিপার্টমেন্ট গাইনি ডিপার্টমেন্টে যা তার ডিপার্টমেন্ট ভাগ করা ছিল না তবে তিনি যে ডিপার্টমেন্টে ছিলেন সেই জায়গায় সব প্রসূতি বিভা প্রসূতি মহিলারা সব প্রেগনেন্ট মহিলারা মহিলারা আসে না কি ইমার্জেন্সি কেস আছে তো তিনি ওই ডিপার্টমেন্টে ছিল এবং ইমার্জেন্সিতে তার তিনি মানে খুব মানে হাটটাটটা একটা সময় ইমার্জেন্সিতে গেছেন গিয়ে দেখেন যে তার বন্ধু বান্ধবরা সময় এই সময় ইমার্জেন্সিতে ছিল কিন্তু মাত্র এক দুজন ছিল তার সাম সামথিং কোনো বিষয় নেই তার এক বান্ধবীর সাথে তিনি কথা বলছিলেন তো হঠাৎ করে একটা মহিলার পেইন উঠে যায় তো তিনি তার ডিপার্টমেন্টে চলে যায় সেই মহিলাকে দেখবার জন্য সেই মহিলা ওই সময় মানে ফ্লোরিং করা অবস্থায় ছিল আর কি বেড ছিল না তো ওগুলা বেড তো ছিল না তখন পেশেন্ট ছিল ফ্লোরে তিনি ডায়াগনোসিস করছিলেন যে আদৌ ব্যথাটা কি ফলস পেইন নাকি অরিজিনাল ব্যথা এটা দেখতে দেখতেই তার মাথা ব্যথা করছিল এবং আসলে সেদিন রাত্রে বেলা তো রাতও অনেক হয়ে গেছে বারোটা একটা বাজে হয়েছে আমার হঠাৎ করে এই ব্যথা এবং ওই দিন তার সাথে ডিপার্টমেন্টে দুজন নার্স ছিল এবং তার আরেকজন বান্ধবী ছিল কিন্তু সেই বান্ধবী সরি বান্ধবী না তার বন্ধু ছিল এবং সেটা সে কোথায় গেছে যায় না মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে সিগারেট ধূমপান করতে তারা বাইরে বেরিয়ে যায় তো তিনি প্রেসক্রিপশনে কাজ করছিলেন তো কলিগরা ছিল না সেদিন তার কলিগরা থাকলে হয়তো বা একটু ডিসকাশন বেশি হতো তিনি একা ছিলেন ওই মুহূর্তে তো কী মনে করে তার ওই পেশেন্টটা দেখ দেখে হঠাৎ করেই তিনি ওই নার্স স্টেশনে বসেছিলেন নার্সের সাথে কথা বলছিলেন কোন একটা পেশেন্ট নিয়ে আলাপ আলোচনা করছেন হঠাৎ করে তার হাজব্যান্ড হাজির ডক্টর তাহের হাজির এসে উপস্থিত কারণ ডাক্তার ডক্টর তাহের ওই সময় বাসায় থাকবার কথা কারণ তার পরের দিন সকালবেলা ডিউটি ডিউটি ছিল 
তো তিনি দেখলেন তার হাজব্যান্ড খুব ঠান্ডা মাথায় যেই যে পশন যেখানে নার্সের স্টেশনটা তিনি দেখলেন যে সেই জায়গা থেকে দুইশো গজ দূরে তার হাজব্যান্ডটা খুব ঠান্ডা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে ডক্টর তাহের খুব ঠান্ডা মাথায় দাঁড়িয়ে আছে তিনি জিজ্ঞেস করলেন এই তিনি আসলে কোনো কথা বলছিলেন না তার তিনি দেখে একটু রাগ হয়ে গেলেন ওই মুহূর্তে তিনি প্রেসক্রিপশন লিখছিলেন তো সেটাতে তিনি বিজি তার হাজব্যান্ডকে পাত্তা দিচ্ছিলেন না তার হাজব্যান্ডটা তার কাছে আসে খুব বেশি কাছে না কাছে এসে তাকে বলতে থাকে চলো নিচে যাই হেঁটে আসি ডক্টর তাহের বলতে থাকে চলো নিচে যাই হেঁটে আসি তিনি দেখে তার হাজব্যান্ড একদম ভদ্র একজন মানুষের মতো আচরণ করছে আসলে তার হাজব্যান্ডকে তিনি অনেক দিন চেনেন প্রেমের বিয়ে হাজব্যান্ড এরকম স্বভাবেরই না সরি বা সেরকম নমনীয় স্বভাবের না তার হাজব্যান্ড খুব এক্সাইটেড অলওয়েজ এরকম নম্র ব্যবহার করার কথা না তো তিনি তার হাজব্যান্ডের এরকম আচরণে একটু অবাক হয়ে গেছিলেন পরে যখন হাজব্যান্ড বলে যে আমার ওয়াইফটা আজকে রাতে ডিউটি দিবে ওই দিক দিয়ে এসে একা কেউ নাই তাহলে তাকে কোম্পানি দিতে হবে না একা একা বলছিল হঠাৎ করে এই বলে তিনি একটা টিফিনকারীর বাটি সেটার মধ্যে সেটা তাকে হাতে দেয় বলছে যে খাবার নিয়ে আসছি খাবারটা খেয়ে নাও কিন্তু রাতে খাও নাই তো তার সাথে তো তার হাজব্যান্ডের কোনো টেলিপ্যাথিক কানেকশন অত বা ফোনে কথা তখন তো ফোন ছিল না কেউ কোনো খবরও দেয় নেই তো এত রাত একটা বাজে তিনি খাননি এটা তিনি কিভাবে জানলেন প্লাস তিনি যে একা এটাও তো তিনি জানেন না কারণ তিনি তো জানেন যে ডিউটি থাকার কথা ওই সময় ডিউটি থাক মানে লোকজন থাক ডিউটি ডক্টর থাকবেই এটা কিভাবে তিনি জানলেন এবং ওনাকে তো বলা হয় নাই যে আজকে কেউ থাকবে না বা ওনার কলিগ এখানে নাই যাই হোক ডক্টর তাহেরা আসলে কথা বলছিলেন না কারণ তার হাজব্যান্ডের সাথে ঝগড়া হয়েছিল তো তিনি মনে হচ্ছে যেহেতু ঝগড়া হয়েছে তিনি হয়তোবা তাকে বোঝাতে এসছেন অথবা তাকে মানাতে এসছেন তো তিনি কি করলেন খাবারটার বক্সটা খুললেন না তার হাজব্যান্ডকে বললেন তুমি নিজে যাও আমি আসছি তো তার হাজব্যান্ডটা খুব ভদ্র একটা মানুষের মতো নিজে চলে নিজে চলে গেলেন তো এর মধ্যে আরেকটা পেশেন্টের পেশেন্ট তাকে নক করে বা কিছু নার্স তাকে নক করে নিয়ে যায় তিনি এসে তার ওই টিফিন ক্যারিয়ার বক্সটা ওই জায়গাতে তার হাতে নিলেন এবং তার তিনি তার ওই তিনি ওইখানে উপস্থিত যে নার্সটা আছে চেনে তো বলে যে আচ্ছা তোমার আপনার ভাই আসছে নিচে আমি একটু যাচ্ছি আপনি আপনি একটু দেখিয়ে না আমাকে জানান আমি নিচেই আছি তো নিচে যান নিচে যেয়ে দেখেন যে তার হাজব্যান্ডের ওখানে কোনো সিটে ফোটাও নাই মানে তার হাজব্যান্ড নাই ওই জায়গাটায় তো তিনি হাসপাতালের নিচে বলতে হতেছে যেটা ওটা ওই সময় তিনতলা অথবা চারতলা ছিল কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছিল উপরে এবং তিনি নিচে যান নিচে যেয়ে দেখেন তার হাজব্যান্ডের কোনো ছিটে ফোটাও সেই জায়গায় নাই তার হাজব্যান্ড ওই জায়গায় উপস্থিত নাই তো তিনি বললেন হয়তো বা চলে গেছে আমার ওই জায়গায় তো তার তো কিছুক্ষণ সময় লেগেছে পেশেন্টের কাছে তো তিনি চিন্তা করেন হয়তো চলে গেছে তো তিনি উপরে ওঠেন উপরে ওঠে রুগী টুকি রুগী টুকি রুগী পেশে পেশেন্টের চিন্তা দেখা শেষ করেন শেষ করে তিনি কিছুক্ষণ রেস্ট নেন একটা পর্যায়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন কারণ ওই সময় হাতের বেলা আর কোনো ইমার্জেন্সি পেশেন্টে আসে মানে ইমার্জেন্সি সবাই নিতে ঘুম আসে একটা সময় তিনি ঘুমিয়ে যান ফজরের ওয়াক্তে তার ঘুম ভাঙে ঘুম ভাঙার পর তিনি তার সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত সকাল ছটা পর্যন্ত ডিউটি ছিল সকাল ছয়টা পর্যন্ত ডিউটি শেষ করে তিনি বাসায় আসেন বাসায় এসে তার হাজব্যান্ডের সাথে তার দেখা হয় এবং হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করেন তুমি কালকে আমাকে না বলে চলে আসলে কেন হাসপাতালে যে ডক্টর তাহের বলেন যে আমার সাথে তুমি কোনো কথাই বলবে না প্রথমে তিনি খেয়াল করেন নি কী বলেন তিনি আবারও ডক্টর হোসেন বলেন যে তুমি আমাকে কালকে আমার সাথে দেখা করলা কিন্তু তুমি আসলাম থাকলে না কেন আমাকে বললে আমি তোমাকে বললাম নিচে যেতে তুমি দাঁড়ালে না কেন বলে আমি কালকে ভোর সকাল রাতের বলা তোমার তোমার কাছে তোমার কাছে ডিউটি দিতে যাবো আমার মাথা তোমার মাথা ঠিক আছে আমি সকালে উঠতে হবে না এত রাতের বলে আমি তোমার সাথে তোমার সাথে কেন দেখা করতে যাবো আর খুব বেশি দূরে ছিল না হাসপাতাল থেকে তাদের বাসা কোনো বেশি খুব বেশি দূরে ছিল না হচ্ছে কোয়ার্টারের মধ্যে থাকতেন তারা তো বলেন যে তখন তিনি আর কিছু বললেন না আর ওই যে রাতের বেলা যে বক্সটা দিয়েছিল সেই বক্সটার বক্সটা তিনি খোলেন নাই ওই দিন রাতের বেলা প্রেশারের কারণে বক্সটা খোলেন নাই আর যেহেতু রাগ হয়েছিল আর পরে যখন তিনি নিচে এসে তার হাজব্যান্ডকে দেখেন নাই তিনি এটা খুলে নেন নি খাবই না তো তিনি রাতের বেলা রাত যে জায়গায় তার টিফিন ওই যে ক্যারিয়ারটা যে টিফিন বক্সটা তিনি রেগে এসেছিলেন পরের দিন রাতের বেলা তত ডিউটি পরে তো তার সারা দিন ধরে এই চিন্তা হচ্ছিল যদি ও না যায় তাহলে কালকে রাতে কে গেল এই জিনিসটা তার মাথার মধ্যে বারবার স্ট্রাইক করছিল বারবার হিট করছিল একটা পর্যায়ে তিনি ভালো করে জিজ্ঞেস করলেন তার হাজব্যান্ডকে ডক্টর তাহেরকে তুমি আসলেই যাও নাই আমি তো দেখলাম তো পরের দিন যে ঠিক সেই একই নার্স তার সাথে রাতের বেলা ডিউটিতে ছিল 
প্রথমে তিনি নার্সকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা কালকে রাত্রে যে আমার হাজব্যান্ড এসেছিল আপনি তো এখানে বসেছিলেন আপনি কি দেখেছিলেন আমি যে আমার হাজব্যান্ডকে আমি নিচে যেতে বললাম বলে যে আপনাকে দেখেছি কার সাথে আপনি কি করছেন একা একা আমি বুঝতে পারছিলাম না আপনি তো ব্যালকনিতে দাঁড়িয়েছিলেন একা একা কাকে কি বলছিলেন আমি আসলে বুঝি না আসলে খেয়াল করি নাই কিন্তু আপনার সাথে আমি কোনো পুরুষ মানুষকে কালকে রাতে দেখি নাই ভাইয়া তো পরের হিসাব আপনি নিচের থেকে দৌড়ে আসলেন রুগী দেখলেন পরে আপনি দেখলেন যে ব্যালকনিতে আপনি দেখলাম যে আপনি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বারান্দার যে পাশটা গ্রিল সে পাশে দাঁড়িয়ে কার সাথে যিনি কথা বলছেন কিন্তু আমি আসলে এই জিনিসটা আর খেয়াল করতে চাই নাই কিন্তু আপনি কি একা একা বিড়বিড় করছেন মনে করেছিলাম হয়তো আপনি কিছু জিনিস চিন্তা করছেন মাঝে মাঝে কিছু জিনিস চিন্তা করতে হয় কিন্তু আমি কাউকে আপনার সাথে দেখি নাই তো তিনি সাথে সাথে দৌড়ে এসে যে জায়গাটা তিনি টিফিন ক্যারিয়ার বক্সটা ওই টিফিন বক্সটা রেখেছিলেন টিনের সেটা ওই যে জায়গায় রেখেছিলেন সে জায়গায় যান যে দেখেন সেটা সে জায়গায় নেয় ওই জায়গাটা আসলে কেউ যায় না বা কেউ জিনিস হাত টাত দেয় না ওটা একটা বক্সের মতো ফাইল তো তিনি ওই জায়গাটায় যেহেতু রেখেছিলেন তার স্পষ্ট মনে আছে যে গতকালকে তিনি এই জায়গাটায় বক্সটা রেখেছেন কিন্তু সেটা সেই জায়গায় আর নাই এরপরে এক দুই দিনের মধ্যে কোনো প্রবলেম তিনি এক দু দিনের মধ্যে তিনি কোনো কিছু ফেস করেন নাই কোনো কিছু দেখেন নাই যেটা সবচেয়ে বেশি কঠিনতম স্ট্রাইক তার মাথার মধ্যে করে সেটা হচ্ছে তার ঠিক দুই দিন পরেই তার হাসপাতালে একজন রোগী আসেন রোগীটার বয়স হচ্ছে অ্যারাউন্ড ফোর্টি ফোর্টি ফাইভ তো পেশেন্ট নিয়ে তারা আসলে তিনি এইখানে ডিপার্টমেন্টে ছিল মাঝে মাঝে হয়তো হেল্প করতে যেত হয় তিনি ব্রাইট স্টুডেন্টও ছিল অত বেশি স্টুডেন্টও না তো ওই সময় এত বেশি ডাক্তারও ছিল না ওই সময় তো যেহেতু অল্প সংখ্যক ছাত্রছাত্রী এখন যেমন অনেক বেশি বেশি ছাত্রছাত্রী ক্লাসে এক একটা ক্লাসে থাকে আর তখন তখন এত বেশি ছিল না তো তখন এটা হসপিটাল কা মেডিকেল কলেজ তো তিনি ওই জায়গায় যে দেখেন ওই যে ইন্টার্ন ইন্টার্ন স্টুডেন্টরা ক্লাস মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা তো আসে মাঝে মাঝে পেশেন্ট টেশেন্ট দেখার জন্য কিন্তু যেহেতু তার রাতের বেলা রিটি ওই সময় মেডিকেল স্টুডেন্টরা থাকে না তো তিনি দেখলেন যে একটা পেশেন্ট আসে রাতের বেলা রাত সাড়ে সাড়ে বারোটা বা পনেরো একটার দিকে একটা পেশেন্ট আসে ইমার্জেন্সি কেস এসে পেশেন্টের হয়তো বা হার্ট অ্যাটাক হয়েছে বা কোন একটা কারণে পেশেন্টের অবস্থা খুবই খারাপ সব ডাক্তারদেরকে ডাকা হয়েছে ওই জায়গায় এবং সবাই হেল্পিং হ্যান্ড হিসেবে কাজ করছিল ওখানে যে কজন ডক্টর উপস্থিত ছিল তো পেশেন্টের একটা সময় মারা যায় পেশেন্টের মারা যায় ঠিক একটা পাঁচ মিনিটে সিপিআর দেওয়া শেষ অনেক চেষ্টা করা হলো এবং ইনজেকশন দেওয়া হলো বা কোনো কিছুতেই পেশেন্টকে আসলে সার্ভাইভ করানো গেল না পেশেন্ট বাঁচলো না পেশেন্ট মারা গেল তো পেশেন্টের লাস্টটা রান ওই হসপিটালের ব্যালকনিতে রাখা ছিল লাস্টটা নিয়ে ব্যালকনিতে রাখা ছিল পেশেন্টের আত্মীয় স্বজনদের প্রচণ্ড কান্না তো বেশি সবচেয়ে বেশি চেষ্টা করেছিল তার কলিকরাই যেখানে ওই সময় যারা উপস্থিত ছিলেন ইমার্জেন্সিতে তিনি দূর থেকে তো পেশেন্টটাকে দেখছিলেন তারা ডাক্তাররা সব একটা জায়গায় দূর থেকে তো পেশেন্টটা দেখছিলেন তো তিনি শেষ করে উপরে যেহেতু ওখানে নিচে লাশ রাখা হয়েছে তারা তো এইটাই কাজ মাঝে পেশেন্ট আসছে কত মানুষ তাদের হাতের সামনে মারা যাচ্ছে সার্জারি করা বস্তু ওটির মধ্যে মারা যাচ্ছে তো তিনি ওখান থেকে চলে আসেন আর তার ওই সময় শরীরটা ভালো লাগছিল না বেশ খারাপ লাগছিল তো উনি দেখলেন যে উনি যখন তার ডিপার্টমেন্ট আসলো ওই নার্সরাও নিচে গিয়েছিল তারাও উপরে আসেন কিন্তু মানুষ মারা গেলে তখন আসলে এখন যেরকম একটা হাই প্লেস থাকে মানুষ অনেক হাইপ তেমন থাকে না তখন অনেক হাইপ থাকতো ডাক্তারদের মধ্যে রোগীদের মধ্যে যে একটা মানুষ মারা গেছে নিচে রোগীর আত্মীয় স্বজনরা যারা ওই জায়গায় উপস্থিত থাকে তারাও এই দিক সেদিক করে দেখতে যেত লাস্টটা দেখার জন্য তারা একটু উৎসুক থাকতো অনেকটা উৎসুক জনতার মতো তো ওই মুহূর্তে ফ্লোর একদম খালি এবং ওই ওইখানকার ডিপার্টমেন্টে যেসব পেশেন্ট ছিল ফ্লোরে কোনো পেশেন্ট ছিল না রোগী ফ্লোরে ছিল না ওই মুহূর্তে তো রোগীরা সবাই ঘুম ওই সময় তো তিনি ওই যে জায়গায় নার্স স্টেশনটা সে জায়গায় বসেছিলেন বসে বসে তিনি চিন্তা করছিলেন গল্পের বই পড়ছিলেন আসলে ওখানে তো সময় তিনি একটা গল্পের বই পড়ছিলেন এমন সময় তিনি দেখলেন যে তার পায়ের নিজে যে বিড়ালের মতো কি জানি একটা গেল তার তখন তিনি তো অবাক হয়ে যায় বিড়াল ভালো করে বিড়ালের মতো কিছু না কিছু ঘেসে গেল বিড়াল যেভাবে পায়ের মধ্যে ঘেসা ঘেসে যায় সেরকম ভাবে ঘেসে গেল তিনি মাথা নিচু করে দেখলেন যে একটা বাচ্চা তার পায়ের পাশে ঘেসা ঘেসে করছে একটা বিড়ালের মতো ছোট বাচ্চা ওই যে বাচ্চার বয়স আট নয় মাস হতে পারে এবং সেই বাচ্চাটা হামা করে দিতে পারে তিনি সাথে সাথে পাটা সরিয়ে উপরে উঠেছেন এই আপনি চিৎকার দিয়ে ওঠেন তো তিনি বাচ্চাটাকে ধরতে যাবেন বাচ্চাটা আসতে করে ওই যে গাইনি ডিপার্টমেন্ট সেটা ভেতরে ঢুকে গেল তো তিনি মনে করছিলেন যে হয়তো কোনো রুগীর আত্মীয় স্ব
যে ওখানে কেউ নাই একটা বাচ্চাও নাই বাচ্চাটাকে তিনি স্পষ্ট দেখেছেন যে সিঁড়ি ওই ডিপার্টমেন্টের ভেতরে ঢুকে যেতে তিনি দেখলেন যে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না দেখা যাচ্ছে না মানে তিনি ভালো মানে লাইটও জ্বালাতে পারছিলেন না কিন্তু তিনি প্রপারলি বাইরে যতটুকু আলোতে বোঝা যাচ্ছিল ভেতরের ভেতরে যে ওখানে কেউ নাই মানে তেমন বাচ্চা নাই বাচ্চা থাকলেও হাসা হাসি বা বাচ্চার কান্নার শব্দ আসবে তো বাচ্চাটা হাসতে হাসতে চলে গেল হামাগুড়ি দিতে দিতে তার তখন বলে যে উনি উনি ফাইজুল ইসলাম ভাই বলেছেন যে উনি যখন এটা শেয়ার করেছেন তো ওনার হাত আর নাকি তার শরীর কাঁপছিল এরকম লোম শরীরের লোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল এরকম অবস্থা তো তিনি আবার নার্স স্টেশনে আসেন এবং আসলে নিচে নামেন নিচে নেমে তার বন্ধুদের কাছে বলেন যে এক বান্ধবী আছে তার খুব ক্লোজ বান্ধবী সেদিন তার বান্ধবীরও ডিউটি ছিল অন্য ডিপার্টমেন্টে তো তিনি তার বান্ধবীকে যে বলেন যে বান্ধ দোস্ত আমি এরকম একটা সমস্যায় পড়লাম আমি এরকম দেখেছি আসলে আমার থাকতে ভয় করছে আমি কিছু তোর সাথে থাকবো কিনা বলে হ্যাঁ তুই থাক সমস্যা নেই তো তিনি তার ওইখানে ছিলেন এবং নার্সদের বলে আসেন যদি কোনো ইমার্জেন্সি অ্যারাইজ করে তুমি বলে আমি এই ডিপার্টমেন্টে আছি তুমি ডাক দিয়ে নিয়ে যাও আমাকে তো তার সে ওই জায়গায় তার ফ্রেন্ডের সাথে কিছু সময় কাটায় রাত তিনটা সাড়ে তিনটার দিকে ওই হাসপাতালের নিচের পেছন পেছনে একটা ক্যান্টিন আছে সেটা মোরলেস রাতের বেলা খোলা থাকে অ্যাটলিস্ট চা পাওয়া যায় অন্য কোনো খাবার না পাওয়া গেলেও তিনি তার ফ্রেন্ড আরও কিছু ছেলে ফ্রেন্ড আছে তাদেরকে নিয়ে যেখানে চাটা খেয়ে রুমে আসেন মানে নার্স স্টেশন আবার আসেন তো নার্স স্টেশন আসার পরে চা না খেলে তো রাতে সজাগ থাকে কষ্ট করে এবং ফ্লাস্কের চা তখন ওই দিন শেষ তো তিনি হঠাৎ করে এই একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ শুনতে পান তখন তিনি কনফার্ম হয়ে যায় যে ভেতরে কোনো বাচ্চা আছে তো তিনি বারবার খোঁজার চেষ্টা করছিলেন ওই ভিতরে ঢুকে এই পিজে জাগে রুগী সে যে কোনো বাচ্চার কান্না পাচ্ছিলেন না তবে তাকে কান্নাটা লিড করছিল সিঁড়ির কামরার দিকে তিনি আস্তে আস্তে সিঁড়ির কামরার দিকে যান তিনি যে দেখেন যে কান্নাটা লিড করছে নিচের দিকে তিনি নিচের দিকে যান নিচের দিকে হাঁটতে 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 সেই কান্না তাকে লিড করতে করতে এবং সেই কান্নার মায়া জালে পরে তিনি অনেক দুঃখ হাঁটতে থাকেন একটা পর্যায়ে যে জায়গায় লাশ ঘর লাশগুলো নিয়ে এসে রাখা হয় অনেক সময় বেওয়ারিস লাশ আসে তো সেই লাশ ঘর অথবা মর্গ যেটা বলা হয় ওই সময় এতটা স্ট্যাবলিশড মর্গ ছিল না মাঝে মাঝে লাশ আসলে সে জায়গায় রাখা হয় এবং মোস্টলি লাশগুলোই রাখা হয় তিনি দেখলেন যে বাচ্চাটা শব্দ বা কান্নাটা শব্দ সেই লাশ ঘর থেকে আসছে তিনি একটু আগান সে রুমটা খুব বেশি বড় ছিল না হয়তো বিশ ফিট বাই বিশ ফিট রুম ছিল খুব বেশি বড় ছিল না তো তিনি ওই রুমটার কাছে যান রুমটার কাছে যেয়ে দেখেন যে স্ট্রেচারের মধ্যে মানে ওই সময় ওই মুহূর্তে কোনো লাশ তিনি দেখতে পান না তো স্ট্রেচারের মধ্যে একটা ছোট বাচ্চার দেহ পরে আছে সেটার উপরে ছোট্ট একটা কাফনের কাপড় কাপড় দিয়ে বডিটা ঢাকা তিনি প্রথমে ভয় পেয়ে যান কারণ এই কান্না একটা এক নম্বর হচ্ছে বাচ্চার কান্না দুই নম্বর সে কান্নাটা তাকে উপর থেকে লিড করে নিয়ে এসে নিচে এই রুমের কাছে নিয়ে আসছে তিনি তখন ভয় পেতে থাকেন তিনি ওই জায়গা থেকে একটা দৌড় দেন কারণ আগের অস্তিত্বগুলো যেসব জিনিসগুলো তিনি আগের থেকে টের পেতেন সেসবগুলো যদিও মাঝে মধ্যে গ্যাপ দিত বা সেসব জিনিসগুলো তাকে কখনো ক্ষতি করেন নাই কিন্তু তার এই হাসপাতালে ইন্টার্ন লাইফ শুরু করার পর থেকে এই কয়েকদিন যাবৎ তিনি বেশ কিছুদিন সাফার করছিলেন তো তিনি তার হাজব্যান্ডের সাথে বিষয়টা ওই সময় ওখানে চলে আসেন এবং সকালবেলা তিনি হাজব্যান্ডের সাথে বিষয়টা শেয়ার করেন বাসায় থাকা অবস্থায় তার কোনো প্রবলেম হচ্ছিল না প্রবলেম হচ্ছিল তিনি যখন নাইট ডিউটিতে আসেন তো একটা পর্যায়ে যখন তার দিনের বেলা ডিউটি শুরু হয় তখন তিনি এসব জিনিস আর ফেস করছিলেন না তিনি মনে করলেন যে তার রাতের বেলা এই সমস্যা রাতের বেলা কোনোভাবে সারভাইভ করতে হবে এবং আমি এক গুচ্ছ মানুষের সাথে থাকবো আমি একা একা মুভ করবো না এরকম প্ল্যানিং হলো যদি রাতের বেলা ডিউটি পরেও তো সেইবারের বার পরে যখন দিনের বেলা ডিউটি শেষ হলো রাতের বেলা ডিউটি শুরু হলো সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার পরের দিন ছিল শুক্রবার এবং তার ওই দিনটা বিষয়দিন সেদিন শরীরটা বেশ খারাপ লাগছিলো কিন্তু তারপরও আসতে হয়েছিল কারণ তাদের যে ডিপার্টমেন্ট ইনচার্জ আছেন সে মানে মেডিকেল অফিসার আছেন সে খুব ঝামেলা করছিল তার সাথে একটা ঝামেলা হচ্ছিল তো সব মিলে এগুলি অনেক অনেক ডাক্তাররা যারা আছেন তারা বোঝেন তো সেই অবস্থা তিনি আচ্ছা আসলে ইউনিভার্সিটি মানে কলেজে আসেন মানে হসপিটাল হসপিটালে আসেন হসপিটালে আসার পর তিনি ওই দিনও ওই সময় নার্সদের স্টেশনে কারণ তখন তিনি আর গাইনি ডিপার্টমেন্টে ছিলেন না তো তিনি যেখানে কাজ করছিলেন সেই জায়গাটায় সেই জায়গাটা দুই পাশ মিলে পুরুষ এবং মহিলা আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্ট তো তিনি মাঝখানে ঠিক তো তিনি কাজ করছিলেন হঠাৎ করে একটা লোক এসে রাতের বেলা সাড়ে বারোটার দিকে আর একটার দিকে লোক এসে জিজ্ঞেস করলো মা আমি এখন এরকম ফিল করছি আমার কি কোনো ওষুধ খাওয়া দরকার
তো চা খাওয়া শেষ করে তিনি আবারও নার্স স্টেশনে আসলেন ওই মুহূর্তে তার সাথে যে নার্স একজন ছিল সেটা অন্য নার্স সেই নার্সটা কিছুক্ষণ পরে সেখান থেকে হত ভেতরে যায় বা কোনো একটা কারণে ওই জায়গায় ছিলেন না তিনি দেখলেন একটা মানুষ বসে আছেন এবং তার ডিপার্টমেন্টটা যে জায়গায় নার্স স্টেশনটা তার কাছ থেকে সিঁড়ির কামরা খুব বেশি দূরে না তিনি দেখলেন যে একটা একটা লোক তাই তিনি যে নার্স স্টেশনে ছিলেন সেই জায়গায় একটা লোক বসে বসে ওই যে সিঁড়ির কামরায় বসে বসে কাঁদছে কান্না করছে একটা বয়স্ক বয়স্ক লোক বলতে হলে অলমোস্ট যে বয়স একদম বুড়া বয়স না একটা সার্টিন এজের তো তিনি পেছনটা দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি চেয়ার থেকে উঠে গেলেন জিজ্ঞেস করলেন কী হয়েছে ভাই কান্না করছেন কেন এখানে কান্না করছেন কেন এখানে এখানে বসেন না নিচে যে আপনি যে জায়গায় রুগীর মানে অ্যাটেন্ডেন্টরা থাকে সেই জায়গায় চলে যান এই জায়গায় বসেন না এই জায়গায় মানুষজন উঠানামা করে এই জায়গায় বসেন না তো সেই লোকটা তার কথার ভ্রুক ক্ষেপ করছিল না তার কথাটা আসলে শুনছিল না তো তিনি আবারও বলেন যে দেখেন ভাই এই জায়গায় কিন্তু এই জায়গা থেকে চলে যান তো ওই লোকটা উঠে দাঁড়ায় উঠে দাঁড়ানোর পর তিনি অলমোস্ট পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা তিনি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যান পড়ে যাওয়ার পরে যখন জ্ঞান ফিরে তখন দেখেন যে তিনি ওই কমন রুমে সে জায়গায় শুয়ে আছেন এবং সে জায়গায় একটা সোফার মতো বেড ছিল সে জায়গায় তিনি শুয়ে আছেন সবাই তাকে পানি টানি ছেটানোর পর তিনি জাকেন ওই জায়গায় তার ফ্রেন্ডরা অন্য ডিপার্টমেন্টে মেডিকেল অফিসাররা সবাই চলে এসছে তিনি জিজ্ঞেস তাকে জিজ্ঞেস করল যে তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল তুমি তুমি যে পড়েছ বেশ শব্দ শব্দ হওয়ার পর লোকজন জড়ো হয়ে গেছে তো তিনি বললেন যে আমার মাথাটা ঘুরা ছিল তিনি আসলে বলছিলেন না তাদেরকে ডাক্তার মানুষ তাদেরকে যদি এসব কথা বলা হয় তখন তারা আসলে পজিটিভলি নিবে না তিনি তার হাজব্যান্ডকে বললেন যে দেখো আমি কালকে বেলা কালকে রাতের বেলা একজন লোককে সিঁড়ির কামরায় কান্না করতে কান্না করতে দেখছিলাম তো আসলে আমি লোকটার পেছনটা দেখতে পাচ্ছিলাম লোকটার সামনে দেখতে পাচ্ছিলাম না লোকটা যখন উঠে দাঁড়ায় তখন পনেরো দিন আগে আমি যখন গাইনি ডিপার্টমেন্টে ছিলাম আমি একটা রোগীকে আসলে তখন রাত্রে বেলা ইমার্জেন্সি পেশেন্টটা ছিল আসার পরে রোগীটাকে ইমার্জেন্সি সিপেয়ার দেওয়া হয় কিন্তু রোগীটা সার্ভাইভ করে না সেই পেশেন্টকে আমি দল সিঁড়ির কামরায় বসে কান্না করতে দেখছিলাম এবং কি অবস্থায় সেই পেশেন্ট শব্দ করছে কান্নার কিন্তু যখন পেশেন্টটা আমার দিকে ঘুরে তাকালো আমি দেখি পেশেন্টটা হাসছে আর পেশেন্টটা দুই দাঁতের মাঝখান থেকে রক্ত দুই গাল বে বে পড়ছে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি কারণ আমার সামনে আস্তা ডেড বডি দিলে আমি কাটতে পারবো কিন্তু এই জিনিস যখন আমার চোখের সামনে আসে আমি ওই সময় আর থাকতে পারিনি আমার আমার খুব কষ্ট হচ্ছে ইন্টার্ন করতে আমি কি ছয় মাস গ্যাপ নিব নাকি ইন্টার্ন দর করলে ছয় মাস পরে করব তো তার হাজব্যান্ড বলে যে দেখো ফার্স্ট অফ অল তুমি একটু রেস্ট নাও আমি দরকার হলে আমি কথা বলি ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলি ওখানে কথা বলে আমরা জিনিসটাকে সর্ট আউট করে ট্রাই করি তুমি অসুস্থ হলে কেন প্রতিদিন যাবা এবং প্রতিদিন এরকম অসুস্থ কথা অসুস্থতার কথা বলবা আর এই ধরনের কথাবার্তা এই তুমি কাউকে বলে তোকে বিশ্বাস করবে না তো এক কাজ করো তুমি এক মাস ব্রেক নাও অথবা বিশ দিন ব্রেক নাও অথবা দশ দিন ব্রেক নাও যেভাবে নাও ব্রেক নিয়ে তুমি যেহেতু মেডিকেল অফিসার অফিসার আছে এটা একটা হয়তো শর্ট আউট করা যাবে তো তিনি কথাবার্তা বলেন কিন্তু তাকে আসলে ছুটি দেওয়া হয় দশ দিন পরে কারণ ওই পরের পরে পরে যে ডিপার্টমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল সেই ডিপার্টমেন্টের সহজ থাকে আসলে খুব সহজ না তিনি তো ওই জায়গায় ছিলেন মেডিকেল অফিসার তাদের হেল্প করছেন একটা মেডিকেল অফিসার অলওয়েজ থাকেন কিন্তু তিনি যখন ওই সময় ওই জায়গায় ছিলেন যে যে কয়েকবারই তিনি এই ইনসিডেন্টগুলোর সম্মুখীন হন তখন ওই সময় কোনো মেডিকেল অফিসার ছিল না তো যাই হোক তিনি যখন কথাবার্তা শেষ করে কথাবার্তা হাজব্যান্ডের সাথে শেষ করার পরে কথাবার্তা বলে ফিক্স করে যে না তিনি আসলে ছুটি নেবেন কিন্তু তার ছুটি দিল না তো ছুটি না দেওয়ার কারণে তাকে দশ দিন যেতে হচ্ছিল মেডিকেল কলেজে তো হাসপাতালে থাকার থাকা অবস্থায় পাঁচ দিনের দিন সে দিন খুব বৃষ্টি ছিল বাইরে এবং ওই দিন অনেক দিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছিল না সেটা হচ্ছে ওই সাত আট দশ দিনের আট দশ দিনের সময় প্রথম বৃষ্টি তো তার বান্ধবীরা ওই ওই সময়ে যত ইচ্ছা যে বৃষ্টি হচ্ছে সময় আয় বৃষ্টিতে হাত টাত দিই বৃষ্টিতে হাত দিয়ে হাত পিছাই তো শেষ করার পর তিনি আবার উপরে একটা ইমার্জেন্সি আসে একটা নার্স তাকে তাদের ওই ডিপার্টমেন্টে যে নার্স আসে তিনি যে নার্সের সাথে ছিলেন ডিপার্টমেন্ট ওয়াইজ সেই নার্স তাকে এসে বলে যে আপনার তাড়াতাড়ি আসেন তো তিনি ঘুরে তার কথা শুনে উপরে চলে যান উপরে চলে যাওয়ার পর তিনি দেখলেন যে নার্সটা তাকে যে নিয়ে আসছে তাকে এসকোট করে রুমে গেল না নার্সটা চলে গেল বারান্দার থেকে সোজা সোজা একদম ডেড এন্ড ওই জায়গায় কোনো রুম নাই কিচ্ছু নাই ওই জায়গায় একটা স্টোর রুম আছে নার্সটা সেই স্টোর রুমটা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল 
তিনিই বললেন যে নার্স আমাকে নিয়ে আসলো নিচের থেকে ওই নার্স ওই রুমের মধ্যে ঢুকে গেল কিভাবে ওই রুম তো আমি কখনো কাউকে খুলতে দেখি নাই তিনি রুমটার কাছে যান কাছে যাওয়ার পরে রুমটা খোলার চেষ্টা করলেন রুমটা তিনি খুলতে পারলেন না রুমটা বাইরে তালা দেওয়া দূর থেকে বোঝা যাচ্ছিল বাইরে তালা ঝুলছিল কি ঝুলছিল না কিন্তু তিনি জানেন সে রুমটা সবসময় লক থাকে ওই রুমটার মধ্যে অনেক জিনিসপত্র কাপড় চোপড় ময়লা টয়লা সব একটা স্টোর রুমের মতো তো তিনি ওই রুমের যা কাছাকাছি যে যে দেখে যে এটা মিডিয়াম সাইজের তালা ঝুলছে যদি তালা লক করা ওই মহি নার্স কীভাবে ঢুকলেটার ভিতরে তিনি কাছে আসলেন তিনি নার্স স্টেশনে দেখলেন নিচে নামলেন তার বান্ধবীদেরকে বললেন যে শোন না তার বান্ধবীদেরকে জানালেন বন্ধুদের জানালেন আর সবাই হাসাহাসি করবে পচাবে তো সেই জিনিসটা চিন্তা করে তিনি বন্ধুদের জানালেন না তিনি তার বান্ধবীদের জানালেন যে দেখ উপরের নাচটা যে আমার সাথে ছিল সেই নাচটা আমাকে নিচে ডাকলো নিচে ডাকার পরে এরকম উপর উঠলাম উপরের পর নাচটা চড়ে গেল দূরে দরজা খুলে সে একটা ভিতরে রুম আসছে ওই যে আমাদের ওই কর্নারের স্টোর রুমটা আছে না সব সব বান্ধবীরা সবাই চিনে ওই স্টোর রুমে ঢুকে গেল ওই রুমটা আমি যাওয়ার পরে সামনে দেখি তালা দেওয়া পরে সেই নার্স যেই নার্সকে ডাকলো সেই নার্স সেই নার্সের চেহারা তো সেই নার্সকে তো সেটা চেনে বলে যে এই তুমি নাম ধরে নাম নাম ধরে জিজ্ঞেস করার পর বলছে তুমি আমাকে ডাকলা নিচে আপনি কি আমি তো ভিতরে ছিলাম আমি তো আপনাকে ডাকি নাই আর ডাকার মতো ধরুন রিজনও হয় নাই আপনি তখন তার বান্ধবীদেরকে বললো যে নার্স কি আমাকে ডাক দেখেছিল তুই দেখেছিস বলে না তুই না হঠাৎ করে ঘুরে দৌড় দিলি একটা আমি তো কাউকে দেখলাম না তোর সাথে তো তিনি তখন কনফার্ম হয়ে যান যে না আমি নাইট ডিউটি করতে পারবো না আমার এখন কমপ্লিট বিশ্রাম দরকার তিনি ঢাকায় চলে আসেন তার বাবার ওই সময় পোস্টিং ঢাকায় ছিল এটা তখন উনিশশো তেষট্টি সালের মাঝামাঝি সময়ের ঘটনা উনিশশো তেষট্টি থেকে চৌষট্টি রানিং আর কি তো এরকম করে প্রায় দশ পনেরো দিন তিনি এক এক মাস যাননি বাসায় এবং তিনি সাইকিয়াট্রিস্ট দেখান তার সমস্যার কথা হুজুরদের দেখানো হয় ইমাম সাহেবরা বিভিন্ন রকমের পানি পড়া দিয়েছিল তো পানি পড়া সেই রিচুয়ালসগুলো তিনি আগেও যেহেতু একবার করেছেন আবারও করেছেন যদি না আসে বা কিছু একটা পরবর্তী সময়ে এক মাস থাকার পর তিনি যখন আবারও জয়েন করেন তখন তাকে বলে দেওয়া হয় যে ইন্টারনি তোমাকে এক মাস বেশি করতে হবে অদারওয়াইজ অনেক পে আছে তো তাকে তিনি রিকোয়েস্ট করেন যে দেখেন আমি রাতের বেলা করতে পারছি না আমাকে ওষুধ দিয়েছে ডক্টর আমাকে আমি রাতের বেলা ইন্টার্ন করতে পারবো না রাতের বেলা ডিউটি থাকতে পারবো ডিউটিতে থাকতে পারবো না যেসব যেসব যে সময়গুলোতে আমার রাতে থাকবে সেসবগুলো যদি আমাকে চেঞ্জ করে দিনের বেলা দেওয়া হয় আমার জন্য উপকার হবে তো ওই একজন মেয়ে মানুষ এবং সেই হিসাবে তার আপিলটা অ্যাকসেপ্ট করা হয় এর পরে পুরো ইন্টার্ন লাইফটা তার শেষ হয় এবং কোনো প্রবলেম হয় নাই দিনের বেলাতে বাসার মধ্যে তিনি কোনো প্রবলেম ফেস করছিলেন না রাতের বেলা টুকটাক এদিক সেদিকে শব্দ কুকুর কান্নার শব্দ কুকুর ডাকার শব্দ ওই এলাকায় তিনি যে জায়গায় থাকতেন সে জায়গায় কখনো কুকুর টুকুর তিনি মুভ করতে দেখেন নাই কিন্তু কুকুর ডাকা রান্নায় রাতের বেলা কান্নার শব্দটা প্রায় সময় পেতেন তো এইগুলো তিনি ভ্রুক্ষেপ করে যেন এগুলি শুনে শুনে বড় হয়েছেন এগুলি অনেক সময় অবৈধ টুকুর দেখতেন কিন্তু হাসপাতাল রিলেটেড কোনো প্রবলেম তিনি আগে ফেস করেননি এরপরে প্রায় সাত থেকে আট মাস তিনি মোরলেস তখন নর্মাল ছিলেন এবং তার হাজব্যান্ড এবং তিনি মিলে ডিসিশন নেন তেটা তারা কলকাতায় যাবেন কিছু ফার্দার ডিগ্রিজের জন্য আর ওই মুহূর্তে তখন যুদ্ধ তখনও শুরু হয়নি আর তখন বিসিএস পরীক্ষার নিয়ম ছিল মানে বিসিএস পরীক্ষার মতো এরকম প্রিপারেশন এখনকার মতো যেমন সবাই নেয় তখন এরকম ছিল না বিসিএস পরীক্ষার নিয়ম ছিল তখন পাস করার পরে সবাই রুগী দেখতে পারতো এরকম চেম্বারের মধ্যে বসে এবং তারা যেহেতু একটু মফসর এরিয়াতে ছিল বেশ কিছুদিন সেখানে রুগী তুগী রুগী দেখেছেন পরে তারা ঢাকায় ব্যাক করে ঢাকায় তারা রুগী দেখা শুরু করেন তো যখন কলকাতা থেকে কিছু ট্রেনিং নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে সে তারা ঢাকায় এসে রুগী দেখা শুরু করেন তো তখন আসলে আর প্রবলেম তিনি তেমন একটা ফেস করছিলেন না ফেস করেন হচ্ছে তার বাসায় তখন নেক্সট প্রবলেমটা ফেস করেন তখন তাদের বাসা ছিল এরকম দোতাল একটা বাড়ি তিনি তার হাজব্যান্ড সহ থাকা শুরু করলেন পারিবারিকভাবে তখন আর কোনো প্রবলেম ছিল না তাদের বিয়ে নিয়ে এবং তার বাবা মা মানে ডক্টর হোসনে আরা তার বাবা মা তখন তাদের বাসায় আসেন বেড়াতে কারণ তখন তার বাবার তখন তার বাবার রিটায়ার্ড হয়ে গেছেন এবং তখন ঢাকায় তাদের নতুন বাড়ি হচ্ছে আর কি তো নতুন বাড়িটা তখন সে শুরু হয়েছে কিন্তু কমপ্লিট হয় নাই তো তার বাবা তখন পেনশনের টাকা দিয়ে যে টাকাটা উইথ্রো হয়েছে তখন তার বাবা বাড়ি করার জন্য প্ল্যান করছিলেন আর তখন তো পোষ আসলে পূর্ব পাকিস্তান ছিল তখন এরকম যুদ্ধ তখনও শুরু হয় নাই নাইনটিন সিক্সটি সেভেন এইটে তখন আসলে এক্সাক্ট ইয়ারটা তার মনে নাই এখন তো তাদের অনেক বয়স হয়ে গেছেন তো 
এখন দুজন এক আসলে সত্যি কথা ডক্টর তাহের তিনি আর বেঁচে নাই তিনি ডক্টর হোসনে আরা তিনি ঘটনা শেয়ার করেছেন ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের কাছে এবং তিনিও বেশ বয়স্ক এবং যতটুকু তার মনে আছে ততটুকুই তিনি ফাইজুল ইসলাম ভাইকে শেয়ার করেছেন তো তার সন্তানরা তাকে আসলে বলতে দিচ্ছিল না তার সন্তানরা এই বিষয়টা বেশ ভালোই জানত কিন্তু ফাইজুল ইসলাম ভাই ঘটনাটা বাংলাদেশ থেকেই কালেক্ট করেছেন এখন যখন বাংলাদেশে তিনি যখন গেছেন তখন তিনি কালেক্ট করেছেন তো সব ঘটনা তিনি অ্যাকচুয়ালি এক্স্যাক্টলি ক্লিয়ার করে বলতে পারছিলেন না আর তিনি বাংলা তিনি অনেক দিন যাবৎ কানাডায় তার মেয়ের কাছে ছিলেন কিন্তু বর্তমানে তিনি বাংলাদেশে আছেন তো তিনি যখন শেয়ার করেন বিষয়টা যে অনেক দিন যাবৎ কিছু হচ্ছিল না বা কিছু তিনি ফিল করছিলেন না লাস্ট মোমেন্টে উনিশশো সাতষট্টি আটষট্টির ওই সময়টায় তার যতটুকু মনে আছে এটাই তার শেষ ইনসিডেন্ট যে সেদিন তিনি বাসার মধ্যে তখন তার বড় ছেলে তখন তার বড় ছেলে হয়েছে বড় ছেলের বয়স দুই বছর নতুন বাসা নিয়েছে ঢাকায় এবং চাকরির সুবাদে তিনি তখন ঢাকা মেডিকেল কলেজে তখন চাকরি করতেন হয়তো মেডিকেল অফিসার কিন্তু সেটা তিনি প্রপারলি পরিষ্কার বলেননি তো যখন তিনি চাকরি করছিলেন ওই সময়ের তখন ছোট বাচ্চা তখন তার হাজব্যান্ড তখন ওই সাহায্য ওই সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজে চাকরি করত আসলে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নাম বললাম কিন্তু আমি আসলে বলছি না তিনি কোন কোন সময়টা কোন ওয়াক কোন টাইমে আসলে প্রপারলি আমি বলছি না এটা যুদ্ধের আগের ঘটনা তো তখন যেটা হচ্ছে যে তার তিনি যেটা বলেন যে তিনি রাতের বেলা বাসায় একা ছিলেন তার ছোট বড় ছেলে সহ তো বাসায় একটা কাজের কাজের লোক ছিল কাজের বুয়া ছিল তাদের তার বাসায় কাজের বুয়া মানে ওই সময় তার বাবা মা তার বাসায় আসেন তো রাতের বেলা হঠাৎ করেই ইলেকট্রিসিটি ছিল না তো রাতের বেলা তিনি হঠাৎ করে মোমবাতি মোমবাতি এবং হারিকেন দুইটাই বাসায় ছিল তো মোমবাতি জ্বালিয়েছিলেন মোমবাতি জ্বালিয়ে হারিকেন তখন মোরলেস ঢাকা শহরের সবার বাসেই ছিল অনেকের বাসায় হারিকেন ছিল তো মোমবাতি জ্বালিয়ে তিনি চুপ করে বসেছিলেন রাত খুব বেশি রাত দশটা এগারোটা বাজে তার হাজব্যান্ড হতো নাইট ডিউটি তো তার অর্থাৎ তাহের ওই সময় নাইট ডিউটি ছিল তো তিনি যেটা করেছেন যে চুপ করে শুয়েছিলেন তার বাচ্চাটা কান্না করছিল বাচ্চাটাকে ফিট করে তিনি চুপচাপ চুপ করে শুয়েছিলেন বাচ্চা তখন দেড় বছর তার ছেলে তখন দেড় বুধ দেড় বছর বা দুই বছর রাতের বেলা হঠাৎ করেই তাদের বারান্দার মধ্যে তারা দোতলায় থাকতেন বারান্দার মধ্যে নক করা শুরু হয় এবং ডাকতে থাকে হোসনেহারা এই হোসনেহারা খুব মায়াবি ডাক হোসনেহারা এই হোসনেহারা তিনি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন মানে বারান্দা থেকে কেউ ডাকছে তিনি একবার জিজ্ঞেস করেন কে এই হোসনেহারা হোসনেহারা মানে কে জিজ্ঞেস করলে আপনি উত্তর দেবেন কি আমি দরজা খোলো বা আমি দরজা খোলো তিনি তখন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছিলেন বারবার একই জিনিসই ডাকছে কিন্তু তিনি যে বারবার জিজ্ঞেস করছেন কে কে এটার কোনো উত্তর বা এটার কোনো সদুত্তর বা প্রতিউত্তর কেউ দিচ্ছিল না তো তিনি আবারও কিছুক্ষণ পর পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে রাতের বেলা ওই গভীর রাত তখন অনেক সময় ওই সময় তখন অবশ্যই গভীর রাত এই হোসনেহারা হোসনেহারা হুম তিনি আর কোনো ধরনের সারা শব্দ না আর মানে এই শব্দটা পরপর তিনি আর কোনো দেরি না করে সাথে সাথে তিনি তার বাবাকে ডাক দেন বাবাকে বলে যে বাবা দেখো এরকম শব্দ পাচ্ছি তো অনেকক্ষণ তার বাবা তার রুমে বসেছিল রাত আর গভীর হয়ে যাওয়া গভীর হওয়া পর্যন্ত তার বাবা যখন যতক্ষণ তার বাবা তার রুমে বসেছিল ওই শব্দ আর আসছিল না তো তার বাবা বলো যে আসলে দেখো তুই মোমবাতি জ্বালে জ্বালিয়ে ঘুমা এখন তুই ইলেকট্রিসিটি আসলো না তো কিছুক্ষণের মধ্যে ইলেকট্রিসিটি যখন চলে আসে তো তিনি তখন লাইট চালিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন ডিম করে লাইটটা লাইট জ্বালিয়ে তিনি ডিম লাইট ছিল ডিম লাইট চালিয়ে ঘুমাচ্ছিলেন তার কাছে মনে হলো যে তার মুখের থেকে রক্ত বেরোচ্ছে তো তিনি রক্তের টেস্ট পাচ্ছিলেন মুখের মধ্যে সাডেনলি শুয়ে আছেন ঘুমের শোয়ার মধ্যেই রক্তের টেস্ট পাচ্ছ প্রথমে নন্তা নন্তা লাগছিল তিনি বলে যে এটা এরকম এরকম টেস্ট আসছে কেন মুখের মধ্যে থেকে তো মাঝে মধ্যে তো দাঁতের মধ্যে একটু ময়লা ময়লা থাকলে বা দাঁতের থেকে মাঝে রক্ত রক্ত বের হতো কিন্তু এরকম তো তার প্রবলেম ছিল না তো মুখের মধ্যে থেকে এরকম দাঁতের চিপার থেকে এরকম রক্ত বের হলে একটা সময় রক্ত ভরে গেল মুখের মধ্যে তিনি ওয়াশরুমে গেলেন ওয়াশরুমে যে এখনকার মতো যেমন হাই কমর ছিল তো এরকম ছিল না তিনি যখন কমরের মধ্যে থুতু ফেলল দেখলো যে লাল তলা পাকানো রক্ত তার মুখ থেকে বের হচ্ছে তিনি তখন খুব কান্নাকাটি চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে তার বাবাকে ডাক দিল তার বাবা আসলো তার বাবা এসে বলল যে তুই ঠান্ডা হো মাথা ঠান্ডা কর ওই রক্ত কোথায় বলে যে আমার কমরের উপরে রক্ত পড়ে আছে বলে তো আমি তো কোনো রক্ত দেখলাম না বলে তো ভেজে চলে গেছে কিন্তু তো বলে হাঁ কর তো উনি হাঁ করার পর দেখলো যে মুখের মধ্যে কোনো রক্ত নেই তো মুখে তো কোনো রক্ত রক্ত কিছুই নাই বলে না আমি তো রক্ত দেখতে পাচ্ছিলাম পরে তার বাবা বলে তুই রেস্ট নেয় 
ওষুধ খা তোর একটু টেনশন কিছু নয় আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না আমরা আছি এই জায়গায় আল্লাহ আছেন আল্লাহকে ডাকতে থাক কিচ্ছু হবে না ঠিক পরের দিন তিনি ওই 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 দিনটা ঠিক পরের দিনে তিনি তার তার ফুপু মারা যায় তার ফুপু মারা যায় পরে তিনি যখন ফুপুর মারা যায় যখন ছোট বাচ্চা নিয়ে তার ফুপুর বাসায় যান সবাই মিলেই যান তার হাজব্যান্ড সহ যান তো জানার পরে তিনি যা ফুপু ঢাকায় থাকতেন ফুপি তো জানতে পারেন যে তার ফুপি এরকম সিঁড়ির থেকে পড়ে গেছিল পুরো হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তাররা মারা বলেছে যে মারা গেছে তুই ফুপ পড়ে গেছে তো মুখ থেকে মুখের মধ্যে নাকি দুই তিনটা দাঁত মুখের মধ্যে রক্ত রক্ত ভরেছিল দাঁত নাকি ভেঙে গেছে পরে যাওয়ার কারণে তো এটা তিনি রাতের বেলার ঘটনা পরের দিন যখন ওই সবাই কান্না করছিল হা হতাস করছিল তখনই জানতে পারেন যে তার ফুপি এরকম সিঁড়ের থেকে পড়ে গেছে পরে হাসপাতাল মাথা মাথা আঘাত পাওয়ার পরে কোনো কথাবার্তা বলছিল না খুব আহামরি সমস্যা ছিল না পরে ডাক্তার বয়স হয়ে গেছিল ডাক্তাররা বলেছে যে উনি বেঁচে নেই মানে হাসপাতালে নেওয়ার পরই মারা গেছে তো উনি আর এসব রিজন আর খোঁজার চেষ্টা করেন কিন্তু উনি যেতে মুখ ভর্তি রক্ত আমি দেখলাম নিজে পরবর্তী পরের দিনই আমার ফুপি মারা গেল এবং এরপর থেকে এই সব জিনিসগুলা প্রায় সময় তার সাথে হতো কিন্তু খুব আহামরি বড় সরোভাবে তার সাথে আর হলো না হচ্ছিল না অনেক দিন যাব তিনি এইসব জিনিস বুঝতে পারতেন বাতাস গরম বাতাস ঠান্ডা বাতাস বাতাসগুলো বুঝতে পারতেন এখনও মাঝে মাঝে বুঝতে পারেন কিনা সেগুলো তিনি এখন আর ঠিক করতে পারেন না উনি বুঝে উঠতে পারেন না কিন্তু আগে যখন বুঝতে পারতেন তখন বেশ ভয় পেতেন লোকজনের সাহারা নিত কিন্তু তার জীবনে পার্সোনালি ওই ট্রমাটাইজড হওয়া ছাড়া আসলে কোনো ধরনের বড় ক্ষতি হয়নি কোনো মানুষজন তাকে এসে খুব বড় ক্ষতি করেনি কিন্তু এই জিনিসগুলো তাকে পীড়া দিত বেশ কষ্ট দিত এই জিনিসগুলো তাকে মেন্টালি ইফেক্ট করতো তার উপরে একটা মেন্টাল প্রেশারে তিনি পড়ে মানে মেন্টাল প্রেশারে পড়ে যেতেন তিনি তো ফাইজুল ইসলাম ভাই এই এই কথাগুলো কালেক্ট করেছেন ডক্টর হোসনেরা ম্যাডামের কাছ থেকে এবং আমি হোসনেরা ম্যাডামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আসলে ডক্টর হোসনেরা এবং ডক্টর তাহের এগুলো কাছাকাছি নাম এগুলি ছদ্ম নাম আপনাদের সামনে আমরা ব্যবহার করেছি এবং ডক্টর হোসনেরা আপনি খুবই ভালো ডাক্তার ছিলেন এবং অনেক রিনাউন ডাক্তার ছিলেন সেই সময়কার সেই সময়ের আমলে এবং ওই সময় তো এরকম যেমন বঙ্গবন্ধু তো এখন সবাই যেমন পোস্ট গ্রাজুয়েশন পোস্ট মেডিকেল পড়াশোনা শেষ করার পরে পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যখন যায় তখন এখন যেমন একটা সবাই একটা টেনশন ছিল পোস্ট গ্রাজুয়েশন করে টেনশন আছে পোস্ট গ্রাজুয়েশন করার তখন এসবের এত প্রেশার ছিল না বিসিএসসি শুরু হয় বাংলাদেশ সালে প্রথমে উনিশশো তিয়াত্তর অথবা চুয়াত্তর সাল থেকে মানে সমাপ্রথম বিসিএস শুরু হয় তো তখন বিসিএসের এরকম মানে এত টেনশন ছিল না সবাই হয়তো দেখা যেত যে পশ্চিম পাকিস্তানের থেকে ডিগ্রি ডিগ্রি নিয়ে আসছে অথবা কলকাতা থেকে ডিগ্রি নিয়ে আসছে এরকম ডিগ্রি তখন বাংলাদেশে ডাক্তাররা হওয়ার পর ডাক্তার হওয়ার পর ইভেন কি ডেন্টিস্ট্রিতে যারা ডেন্টিস্ট্রিতে পড়াশোনা করতেন প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজে তাদের ক্লাস হতো তো যাই হোক সেসব জিনিসের নিয়ে সেসব জিনিস আর কথা না বাড়াই এটা ছিল ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের ঘটনা ফাইজুল ইসলামকে অনেক অনেক ধন্যবাদ তিনি ডক্টর হোসেন রায় ম্যাডামের ঘটনা শেয়ার করেছেন এবং তার হাজব্যান্ড মারা গেছেন দুই হাজার চোদ্দো সালে সম্ভবত তার হাজব্যান্ড মারা যান এবং তার হাজব্যান্ড তিনি এখনও জীবিত এবং ভালো আছেন সুস্থ আছেন বাংলাদেশে আছেন অনেক দিন কানাডাতে ছিলেন তো আমরা যদি জানতে পারি আরও কিছু তার ব্যাপার তার কথা তো অবশ্যই আমরা শেয়ার করবো তবে নেক্সট নেক্সটে যখন ফাইজুল ইসলাম ভাইয়ের ঘটনা আসবে দু সালে একটা ঘটনা ঘটেছিল যেটা আপনারা লাস্টে আপনারা শুনেছিলেন উনিশশো একষট্টি সালের পর একটা দু সালে তো এটা আমরা ইনশাল্লাহ আপনাদের শেয়ার করব তো এখন আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী ঘটনায় আমাদের পরবর্তী ঘটনাটা শোনার জন্য আপনাদের সবাই কামন ধরে যাচ্ছি এবং বেশি বেশি শেয়ার করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি চলে যাচ্ছি পরের ঘটনায় আসসালামু আলাইকুম লিসেনার্স ভৌতিকতা সকলকে জানাই আমার সালাম ও ভালোবাসা আমি শাহিন শেখদার আমি আজকে কুমিল্লা বরুড়ার শাকপুর নামক অঞ্চলের একটি ঘটনা শেয়ার করব ঘটনাটি আমাকে দিয়েছে চাঁদপুর থেকে তিথি তিথিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আজকের ঘটনা শুরু করছি ঘটনা ঘটে মূলত আরমান ভাইয়ের সাথে ছদ্মনাম আরমান ভাই যখন ছোট ছিল অনেক ছোট ছিল তখন তার বাবা মারা যায় তিনি বড় হয় বড় হওয়ার পরে তিনি বিয়ে করেন বিয়ে করার কয়েক বছর পরে তার কিছু জায়গা জমিন বিক্রি করে সে দেশের বাইরে চলে যায় দুবাই চলে যায় এভাবে তার দিনকাল যাচ্ছিল যাওয়ার পরে তার তিনটি ছেলে সন্তান হয় সে কয়েক বছর আগে দেশে আসেন দেশে এসে তিনি তার বাড়ি থেকে বেশ কিছু দূরে মানে বেশ কয়েক মাইল দূর হবে হয়তো 
দূরে একটি বাড়ি করেন নতুন বাড়ি করেন নতুন বাড়ি করার পর তারা সবাই মিলে সেই নতুন বাড়িতে উঠে কিন্তু তার মা তার মা সেই পুরান বাড়িতেই থাকেন তারা নতুন বাড়িতে ওঠার পরে তার স্ত্রী বলেন যে নতুন বাড়িতে উঠছে কয়েকজন আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে বা পাড়া প্রতিবেশী যারা আছে তাদেরকে একটা খাবার দাবারের আয়োজন করা উচিত যেহেতু আমরা নতুন বাড়িতে আসছি আর নতুন এলাকা তো আরমান ভাই কি করেন সকাল সকাল যায় বাজারে বাজারে গিয়ে তিনি বেশ বাজার সদাই করেন সব কিছু কেনাকাটার পরে সে অনেক বড় একটা মানে বাজারে সব থেকে বড় একটা মাছ দেখতে পান ইলিশ মাছ তো সে কি করে মাছটি কিনে নিয়ে আসেন কিনে নিয়ে আসার পরে তার স্ত্রীকে বলেন যে মাছ আনছি রান্না করো রান্না করে আর সবাই মিলে খাবো আমরা একসাথে তো তার স্ত্রী রান্না করেন রান্না করার পরে এলাকার কয়েকজন মুরব্বী আসেন তাছাড়া তাদের আত্মীয় স্বজন ছিল তারা কয়েকজন আসেন আসার পরে তারা বেশ সুন্দরভাবে খাওয়া দাওয়া করেন খাওয়া দাওয়া সারার পরে সন্ধ্যার একটু আগ মুহূর্তে একজন মহিলা আসেন মহিলাটি সে মানে মহিলাটি এমন ছিল যে তার মুখে অনেক গোটা ছিল অনেক গোটা ছিল বিক্ষোভ টাইপের মহিলা তার পর অনেক কাপড় ছিল অনেক পুরাতন মানে যে কেউ দেখলেই ভাববে যে বিক্ষোভ তো মহিলা আসার পরে আরমান সাহেবের স্ত্রীকে বলেন যে আমাকে ভাত দে তুই টাকারি করেই বলে মানে আরমান সাহেবের স্ত্রীকে তুই টাকারি করেই বলে যে আমাকে ভাত দে তোরা রান্না করছিস অনেক বড় একটা মাছ আছে আমি দেখছি তোর আরমান যখন আসতেছিল তখন আমি দেখছি ওই মাছ দে আমাকে ভাত দে তো আরমান ভাইয়ের স্ত্রী বেশ অবাক হয় যে কে মহিলা আর তুই টাকারি করছে কেন ওইভাবে সে একটু নাখোশ হয়ে রুমে যায় রুমে যাওয়ার পরে দেখে যে যে খাবার আছে তা তাদের রাতে হয়ে যাবে মানে তার থেকে যদি কাউকে দেয় একজন লোককে দেয় তো রাতে আবার রান্না করতে হবে তো আরমান ভাইয়ের স্ত্রী আসে আসার পরে বলে যে খাবার নাই খাবার দিতে পারবো না আপনি অন্য কোনো বাড়িতে গিয়ে খাবারটা খেয়ে নেন তো সেই বিক্ষোভ মহিলা বলে না আমি দেখছি খাবার আছে খাবার এখনও অনেক খাবার আছে আমি দেখছি তোর সাথে সাথে আমিও গিয়েছিলাম আমিও দেখছি আরমান সাহেবের বউ বলে যে আমার সাথে আবার কীভাবে গেল এ তো বাইরেই দাঁড়ানো আমার সাথে কীভাবে গেল তো আরমান সাহেবের বউ বলে না দিতে পারবো না যা আছে এগুলো আমাদের রাতে লাগবে তো সেই বিক্ষোভ বলে আমাকে তো খাবার দিলি না তোদের অনেক সমস্যা হবে আমাকে না খাইয়ে তোরা একা একা খাবি তোদের হজম হবে না এ খাবার তোদের অনেক সমস্যা করব আমি তো এ কথা বলার পরে আরমান সাহেবের স্ত্রী রুমের দিকে যায় রুম থেকে আসার পরে দেখে যে কেউ নাই এখানে কেউ নাই মানে সে চলে গেছে চলে যাওয়ার পরে আরমান সাহেবের স্ত্রী বাইরে যায় তার ছেলে সন্তানদেরকে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে ঘুমিয়ে যায় সেদিন রাতে ঘুমিয়ে যায় কোনো সমস্যা হয় না কিন্তু তার পরের দিন তার পরের দিন বেশ ঢিলা ঢিলি মানে তাদের চালের উপরে বেশ ঢিলা ঢিলের আওয়াজ পাচ্ছে তারা তার স্বামীও কিছু বুঝতে ছিল না মানে আরমান সাহেব বুঝতে পারছিল না কিছু যে কি হইল না হইল তার স্ত্রীও কিছু বুঝতে পারে না তারা ভাবে হয়তো এলাকায় নতুন আসছে এলাকায় নতুন ছেলেরা হয়তো এমনটা করছে বা আমাদের পছন্দ হয়নি তাই তারা ঢিলা ঢিলে করতেছে বা নতুন এলাকায় তো এমনটা হয় তারা ব্যাপারটা গুরুত্ব দেয় না এভাবে দিনে দিনের বেলা তারা দেখে মানে বেশ ঢিলা ঢিলি বড় বড় পাথর বড় ছোট অনেক অনেক পাথর মানে যে পাথরগুলা তাদের কয়েক কয়েক মাইল এলাকার মধ্যে পাথরগুলা নাই তেমন পাথরগুলা দেখে তারা অবাক হয় অবাক হওয়ার পরে যেমন কিছুই বলে না তারা এভাবে কয়েকদিন থাকতে থাকে কয়েকদিন থাকার পরে মানে তাদের পাথর নিক্ষেপ মানে তাদেরকে ঢিলা ঢিলে কিন্তু আর কমে না একদিন যেমন আরমানের ভাইয়ের স্ত্রী সে বাইরে যায় বাইরে যায় টয়লেটে যাওয়ার জন্য যাচ্ছিল তো হঠাৎ করে তার নাকে এক পাথর এসে লাগে তার নাক ফেটে প্রচণ্ড রক্ত বের হয় রক্ত বের হওয়ার পরে আরমান সাহেব সাথে সাথে যায় হসপিটালে হসপিটালে যাওয়ার পরে তার তাকে যথাক্রমে ট্রিটমেন্ট করার পরে সে নিয়ে আসে নিয়ে আসার পরে যেমন আরমান ভাইয়ের স্ত্রীকে বলে যে কি হয়েছে তোমার তোমার হঠাৎ করে কি হইলো আর তুমি তোমার নাক ফাটছে কেমনে আরমান ভাইয়ের স্ত্রী বলে যে হঠাৎ করে নাক ফাটছে কেমনে আমিও তো জানি না কোথা থেকে যে পাথর আসলো পাথর আসার পরে আমার শরীরে রাখছে শরীরে লাগার পরে আমার নাকেও লাগছে আমার নাক ফেটে গেছে তারপরে তো আমি কিছুই বলতে পারি না তারা কিন্তু এখনও ভাবেনি যে ঘটনাটা ভৌতিক কিছু ঘটনা হবে হয়তো তারা এখনও ভাব ভাবেনি আরমান সাহেব কী করেন তার মাকে খবর দেন যে আমাদের তো নতুন বাড়িতে এই সমস্যা ঘটছে তো তার মা আসেন তার মা আসার পরে আরমান সাহেব আবার একদিন বাজারে যায় বাজারে যাওয়ার পরে আবার 
কিছু মাস কিনে আনেন কিছু মাস কিনে আনার পরে তার মাকে বলে যে মাছগুলো করতে কারণ তার স্ত্রী অসুস্থ ছিলেন তার মা মাছগুলো কোটার পরে সে রুমে যায় কি যেন আনতে সে রুমে যায় রুমে যাওয়ার পরে সে আসে না আবার এসে দেখে মাছগুলো একটাও নাই মানে যে মাছগুলো সে কাটছিল কাটার পরে রাখছিল সে মাছগুলো একটাও নাই তার মানে সাহেবের স্ত্রী সরি আরমান সাহেবের মা বলেন যে কোথায় গেল মাছ মাছগুলো কে নিল তো হইচই করেন যে মাছগুলা কাটছি মাছগুলা কে নিল কেউ দুষ্টামি করলো নাকি তার নাতি ছিল নাতিদেরকে জিজ্ঞেস করলো তোমরা কি মাছগুলো রাখছো কি না অন্য অন্য কোনো জায়গায় রাখছো কি না বা আরমান ছিল আরমান সাহেবকে বললো যে তুমি কি রাখছো কি না অন্য জায়গায় তো সবাই বলে না আমরা তো রাখি নাই তো সে এভাবে চিল্লাচিল্লি করার পরে যাচ্ছিল সে তার কলের ওইখান দিয়ে যাচ্ছিল মানে কল পারছিল ওইখানে যাচ্ছিল যাওয়ার পরে হঠাৎ করে অদ্ভুতভাবে মানে মাছগুলো তার মাথার উপর পড়ে উপর থেকে মাথার উপর পড়ে অবাক কাণ্ড মাথার উপরে কিছুই নাই আকাশ ছাড়া কিছুই নাই তার মাথার উপরে গাছও ছিল না যে কোনো কাক বা পাখি গাছের উপর রাখবে কিছুই ছিল না তো আরমান সাহেবের মা একটু ভয় পায় যে এইগুলো মাথার উপর পড়ল কীভাবে মানে উপর থেকে কে ফালাইল মানে লোকও নাই কোনো কিছু নাই কিন্তু উপর থেকে পড়তেছে অবাক হয় অবাক হওয়ার পরে আরমান সাহেবকে বলে না এই নতুন বাড়িতে কোনো হয়তো সমস্যা আছে তো আরমান সাহেব এভাবে খুঁজতে ছিল মানে ভালো একজন কবিরাজ খুঁজতে থাকে খুঁজতে থাকে কিন্তু পায় না এর মধ্যে একদিন ঘুমিয়ে আছে তারা সবাই ঘুমিয়ে থাকার পরে আরমান সাহেবের স্ত্রী জানালার ফাঁকে খচর মচর খচর মচর আওয়াজ পাচ্ছে খচর মচর আওয়াজ পাওয়ার এক পর্যায়ে মানে শুনে একজন মহিলা চিকন কণ্ঠে মানে খুব চিকন কণ্ঠে কান্নাকাটি করতেছে এটা শুনে আরমান সাহেবের স্ত্রী ভাবে কে কান্না করবে এত রাতে আর এত রাতে কার স্ত্রী এসে এখানে কান্না করবে সে জানলা দিয়ে আস্তে করে তাকায় তাকিয়ে দেখে ভয়ানক এক দৃশ্য তাকিয়ে দেখে তার বাড়ির উঠোনে বেশ বড় একটা কবর কবর খুঁজতেছে কে যেন মানে বেশ বড় একটা কবর কবরের মাটিগুলো চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে কিন্তু ভিতরে কেউ একজন আছে কিন্তু কে আছে সেটা দেখা যাচ্ছে না ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না তো কবর দেখার পরে আরমান সাহেবকে তিনি ডাক দেন জলদি আসো এখানে দেখো কি হয়েছে আমাদের বাড়ির উঠোনে কবর ঘুরতেছে কে আর কার জন্য কবর ঘুরতেছে কে মারা গেল আমাদের বাসায় তো কেউ মারা যায়নি আশেপাশে তো কোনো বাসা তেমন নাই কে আমার বাড়িতে এসে এইভাবে কবর ঘুরবে তারমান সাহেব বলে কি বলো এইগুলা আরমান সাহেব জলদি জলদি আসেন আসার পরে দেখে কিছুই নাই তো তার বউ তো ভীষণ ভয় পায় ভয় পাওয়ার পরে না এখানে আসে এখানে আমি দেখছি মানে বলতেছে এখানে আমি দেখছি তো আরমান সাহেব কী করেন তার আম্মাকে ডাক দেয় আম্মাকে ডাক দিয়ে আরমান সাহেবের গাছে টর্চ লাইট ছিল আগে আগেকার যেসব লাইটগুলো ছিল কালো লাইট বা লাল লাইটগুলো ছিল চার্জ করা যায় এগুলো ওইগুলো নিয়ে বের হয় বের হয়ে যাওয়ার পরে কিছুই দেখে না তার স্ত্রীও কিছু দেখে না আরমান সাহেবের মাও কিছু দেখে না আরমান সাহেবও কিছু দেখে না তো ব্যাপারটা একটু অবাক হয় যে বাড়িতে কবর খুঁড়বে কে আর এগুলা আমার স্ত্রী বা কেন দেখবে আমার স্ত্রীর সাথে কয়েকদিন যাবৎ এভাবে ঘটনা ঘটছে বা আমার মাও একটি অদ্ভুত ঘটনা শিকার হয়েছে তো এগুলা কেন ঘটছে তারা শুয়ে পড়ে তারা ওই দিনের মতো শুয়ে পড়ে কেউ ভালোভাবে ঘুমাইতে পারে না তারা কারণ তাদের কানে ওই যে কান্নার শব্দটা ওইটা কিন্তু আসতে ছিল মানে আগে পাচ্ছিল কান্নার শব্দটা তার স্ত্রী কিন্তু এখন মানে বাহির থেকে আসার পরে এখন কিন্তু তারা তিনজনেই সেই কান্নার শব্দটা পাচ্ছিল তারা ঘুমাইতে পারেনি তা আরমান সাহেব সকালে বের হয়ে যায় সকালে বের হয়ে যায় কবিরাজের উদ্দেশ্যে এলাকার ইমাম সাহেবকে গিয়ে বলেন তো ইমাম সাহেব বলে যে আমার কাছে তেমন কিছু নাই আমি পানি পরা দিতে পারবো আমার মনে হয় না যে পানি পরাতে কোনো লাভ হবে তুমি এক কাজ করো তুমি ভালো কোনো কবিরাজ দেখো যার সঙ্গে জিন আছে বা যে জিন রাখে যার কাছে তো খুঁজতে থাকে খুঁজতে থাকে সেদিন রাতে ঘুমায় যায় তারা হঠাৎ একদিন কল চাপানোর আওয়াজ পাচ্ছে আপনারা জানেন যারা গ্রামে থাকেন তারা জানেন যে উঠোনের কোনো এক পাশে একটা কল থাকে কল চাপ দিলে ওইটা থেকে আওয়াজ বের হয় তো এটা আওয়াজ পাচ্ছে তো এবার কি করে আরমান সাহেবের স্ত্রী জানলা হালকা একটু ফাঁকা করে দেখ দেখার চেষ্টা করে সে দেখে অদ্ভুত এক দৃশ্য সে দেখে একটি কোনো এক মহিলা কল চাপাচ্ছে তার শাড়ি তার পরনে ছিল শাড়ি তার আঁচলটা ছিল বিশাল বড় মানে তার ঘরের পিছন হইতে হয়তো আঁচলটা আসছে এমনটা দেখা যাচ্ছে কিন্তু তার মাথা নেই 
অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখার পরে তার স্ত্রী দেয় চিৎকার চিৎকার দেওয়ার পরে আরমান সাহেব দৌড়ে আসে দৌড়ে আসার পরে আরমান সাহেব ঠিক সেম কাহিনীটা দেখে আরমান সাহেব দেখে যে তার মাথা নেই সে কল চাপাচ্ছে কিন্তু তার মাথাটা যেখানে কলস রাখে মূলত যেখানে পানি পড়ে সেখানে তার মাথাটা রাখা তার মাথাটার দিকে তাকানোর পরে বিশ্রী রকম এক হাসি দেয় তার মাথাটা এই দৃশ্য দেখার পরে আরমান সাহেব সহ তার স্ত্রী দুজনেই সেন্সলেস অবস্থা পড়ে যায় তাদের সেন্স কারোই থাকে না তো তাদের চিল্লানিতে আরমান সাহেবের যে মা আসেন মা দৌড়ে আসে দৌড়ে আসার পরে দেখে যে তারা অজ্ঞান হয়ে গেছে তার মা কোনো রকম আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে ফজরের আজান পর্যন্ত ওয়েট করে ফজরের আজান দেওয়ার পরে তার মা বাহিরে যায় বাইরে যাওয়ার পরে কল থেকে পানি নিয়ে আসে পানি নিয়ে আসার পরে তাদেরকে মুখে মাথায় ছিটিয়ে দেয় ছিটিয়ে দেওয়ার পরে যেমন তারা সুস্থ হয় তারা সুস্থ হওয়ার পরে যেমন তার মাকে ঘটনা বলে তো তার মা ব্যাপারটা একটু ভালোভাবেই দেখে তার মা চলে যায় তার এক রিলেটিভের কাছে রিলেটিভদেরকে খুলে বলে যে আমাদের নতুন বাড়িতে এই সব এসব ঘটনা ঘটছে এখন আমরা কি করতে পারি তো এক রিলেটিভ ঠিকানা দেয় চাঁদপুরের কচুয়ার কোনো এক কবিরাজের মানে দরবেশ টাইপের এক কবিরাজ ছিল আপনারা হয়তো অনেকে চিনবেন আমি নামটা বলতে পারছি না এখানে তো সেই কবিরাজের কাছে চলে যায় চলে যাওয়ার পরে সে কবিরাজ বলে যে তোমরা যাও আমি আসবো আমি সময় করে আসবো যাওয়ার আগে আমার প্রথমে জানা উচিত সেখানে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে কবিরাজ কয়েকদিন পরে তার ঠিকানা মতো আসে মানে আরমান সাহেবের বাড়ি পর্যন্ত আসে আসার পরে আরমান সাহেবের স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চায় স্ত্রীর সাথে দেখা করতে চাই চাইলে স্ত্রী স্ত্রীকে তিনি জিজ্ঞেস করেন যে কয়েক মাস আগে সন্ধ্যার একটু আগ মুহূর্তে একটি ভিক্ষুক আসে মানে তোমার পাশে একটি ভিক্ষুক আসে তুমি তাকে খাবার দেওনি কেন পরে যেমন আরমান সাহেবের স্ত্রী বলে যে খাবার দেয়নি কারণ সে তুই টাকারে করে কথা বলছিল আমার তো এমন একটা ভালো লাগেনি কারণ আমি চিনি না জানি না আর খাবারও আমার কাছে কম ছিল আমি যদি তাকে দিয়ে দিতাম তাহলে হয়তো আমার আবার রান্না করতে হইত তো সেই কবিরাজ বলে না খাবারটা না দিয়ে তুমি খুবই খারাপ করছো তোমার দেওয়া উচিত ছিল কারণ সে কোনো মানুষ না সে কোনো সাধারণ মানুষ ছিল না তুমি যেখানে বাড়িটা করছো এখানেই সে থাকে এখানেই সে থাকতো একে তুমি বাড়ি করে তাকে ডিস্টার্ব করছো তাকে প্রবলেম করছো আর একদিকে তুমি মাছ নিয়ে আসছো মানে আরমান সাহেব মাছ মাছ নিয়ে আসছে সেই মাছ খেতে চাইছে তারপর তুমি দেওনি এ কারণে যেমন সে খুবই ক্ষিপ্ত সে খুবই রাগান্বিত সে চাচ্ছে যে তোমাদের বড় কোনো ক্ষতি করতে ইতিমধ্যে তোমাদেরকে ভয় দেখাইছে কিন্তু তোমরা ভয় পাইছো কিন্তু তেমনটাভাবে তোমরা ভয় পাও নাই আর তোমাদের তেমনটা ক্ষতি হয়ও নাই তোমাদেরকে চাচ্ছে তোমাদেরকে মেরে ফেলতে বা তোমাদের বড় একটা ক্ষতি করতে তো আরমান সাহেব খুবই ভয় পায় ভয় পাওয়ার পরে আরমান সাহেব জিজ্ঞেস করে যে এখন কি করা যায় ভুল যেহেতু করে ফেলছে আমরা আর আমরা তো জানি না উনি মানুষ জাতির মানব জাতির কেউ না আমরা তো জানি না এটা আমাদের ভুল হয়েছে আমরা কিভাবে সেটা সংশোধন করতে পারি তো কবিরাজ বলে যে আমি কথা বলবো আমি জিনের সাথে কথা বলবো কথা বলার পরে আমি আবার কালকে আসবো কবিরাজ চলে যায় কবিরাজ চলে যাওয়ার পরে যেমন পরের দিন আসে আসার পরে আরমান সাহেব জিজ্ঞেস করেন কবিরাজকে যে কি হয়েছে এখন আমি কি করতে পারি তো কবিরাজ বলে যে সেই জিনটি একটি মহিলা জিন সেই জিনের সাথে আমার কথা হয়েছে সে জিনটি খুবই ক্ষিপ্ত খুবই রাগান্বিত সে জিনটি বলছে মানে জিনটি বলেছে যে তোমাদেরকে একটি না একটি ক্ষতি করবি আর যদি ক্ষতি নাও করতে পারে তারপরেও সে ডিস্টার্ব করবে তোমাদের পরে আরমান সাহেব বলে যে কি করা যায় এখন তো এটা থেকে আমাদের মুক্তি পেতে হবে আমরা তো ভয় পাচ্ছি আর আমাদের ছোট ছোট তিনটা বাচ্চা আছে আমরা কি করবো এখন আমাদের বাচ্চাদের যদি কোনো ক্ষতি হয় তো সে কবিরাজ বলে সে জিনটি বলেছে আর একটা অপশন আছে জানের বদলে জান দিতে হবে মানে তোমাদেরকে ক্ষতি করবে আর না হয় আর একটি জান কোরবান দিতে হবে তো আরমান সাহেব বলে কি করতে পারে আমি এখন জানের বদলে জান এটা আবার কেমন তো কবিরাজ বলে তোমাদের বেশ বড় একটি খাসি আর না হয় একটি গরু কোরবানি দিতে হবে কোরবানি দিয়ে সেটা সম্পূর্ণ মাংস গরিব দুঃখীদেরকে বিলিয়ে দিতে হবে আর না হয় আশেপাশের কোনো এতিমখানা বা মাদ্রাসা এগুলোতে দিয়ে দিতে হবে আরমান সাহেব কোনো কিছু না ভেবে আরমান সাহেব একটু টাকা পয়সার মালিক ছিল তাই ভাবে যে গরিব দুঃখীদের দেওয়া এটা তো আর খারাপ কোনো না তাই ভাবে যে সে একটি গরু কোরবানি দিবে তো আরমান সাহেবকে কবিরাজ বলে যে গরু তুমি কিনতে যাবা গরু কিনতে যাওয়ার পরে একদমে গরুটা কিনবা কোনো দামা দামি করতে পারবা না আর তোমার চোখে যেটা ভালো লাগবে সব থেকে বড় গরুটাই তুমি কিনবা মানে অসুস্থ রোগী এমন টাইপের কোনো পশু কোরবানি দেওয়া যাবে না 
আরমান সাহেব যায় যাওয়ার পরে একটি বেশ বড় একটি গরু কিনেন গরু কেনার পরে সে নিয়ে আসেন নিয়ে আসার পরে যেমন কোরবানি দেয় কোরবানি দেওয়ার পরে তার আত্মীয় স্বজন ছিল যারা গরিব তাদেরকে বিলিয়ে দেয় আর পাশের একটি মাদ্রাসা ছিল মাদ্রাসার নামটা আমি জানি না মাদ্রাসা ছিল এতিমখানা ছিল ওইখানেই তো সেখানে সব বিলিয়ে দেয় তিনি বিলিয়ে দেওয়ার পরে তার কোনো সমস্যা হয় না আরমান সাহেবের আর কোনো সমস্যাই হয় না কয়েক বছর আগে চাঁদপুরের কচুয়ার যে কবিরাজটা ছিল তিন থেকে চার বছর আগে কবিরাজটি মারা গেছেন কবিরাজের জন্য আমরা সকলে দোয়া করব তিনি যেন জান্নাতবাসী হয় তো আজকের জন্য আমার ঘটনা এই পর্যন্তই ছিল সকলে মন দিয়ে শুনবেন আশা করি আমার ঘটনাটি ভালো লাগবে সকলে কমেন্ট করে জানিয়ে জানাবেন আমার ঘটনাটি কেমন হয়েছে আপনাদের কাছে যদি ছোট বড় এমন কোনো ঘটনা থাকে তাহলে আপনারা আমাদেরকে শেয়ার করতে পারেন আমাদের মেল অ্যাড্রেসে আমাদের মেল অ্যাড্রেস হলো ভৌতিকতা অ্যাট দ্য রেট অফ জিমেল ডট কম আজকের মতো এই পর্যন্তই ছিল আমার ঘটনা আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আমাদের কাছে আপনার ঘটনা পাঠাতে চাইলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করুন দ্যাট ইস পিএইচ ও ইউটিআই ডবল জি ও টি এ ভৌতিক কথা অ্যাট জিমেল ডট কম আপনারা চাইলে আপনার ঘটনাটি লিখে অথবা আমাদেরকে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন যদি লিখে পাঠান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ঠিকানা এবং আপনার ফেসবুকের অ্যাড্রেস দিতে ভুলবেন না আর যদি ভয়েস মেল পাঠান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস দেখে ভয়েস মেলটি আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন সরাসরি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজ আমাদের টুইটার পেজ আমাদের ইনস্টাগ্রামও জয়েন করতে পারেন সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলের আরেকটি অর্ণধার ইসলামের কথাতে আপনারা যোগদান করতে পারেন সেখানে পেয়ে যাবেন নানা ধরনের ইসলামিক ভিডিওস যেগুলো আপনাদেরকে জানান দিবে আমাদের নবীদের আমল থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাস তাছাড়া কোনো কোয়েরিস কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সরাসরি আমাদের ফেসবুক পেজের চ্যানেলে মেসেজ করলেই আমাদের মডারেটর আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে আর যদি চিন্তা করছেন ঘটনা পাঠাবেন কিন্তু পাঠাতে পারছেন না তাহলে সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে জাস্ট একটি ছোট্ট মেসেজ দিলেই আমাদের মডারেটর থেকে কেউ না কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করে আপনার কাছ থেকে ঘটনাটি নিয়ে নেবে ভৌতিকতার সাথে থাকবার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি শাহ আজকে আমি আপনাদের সাথে যে ঘটনাটি শেয়ার করব এই ঘটনাটি আমাকে পাঠিয়েছেন আক্তার মিয়া তিনি বগুড়া থেকে এই ঘটনাটি আমাদের পাঠিয়েছেন আক্তার মিয়ার জীবনে এই ঘটনাটির প্রভাব অনেক কারণ তিনি নিজেই এই ঘটনার ভুক্তভোগী এই ঘটনাটির সময়কাল দুই সাল আমরা সরাসরি আক্তার মিয়ার ঘটনাতে চলে যাই এটা সে সময়কার ঘটনা যখন আক্তার মিয়া সবেমাত্র ক্লাস টেনে উঠেছেন এবং হঠাৎ করেই তার মনে হতে থাকে যে তিনি খুব বড় হয়ে গেছে এবং ক্লাস টেনে ওঠা ব্যাপারটা তার সেলিব্রেট করা উচিত তাই তিনি তার আরও দুই বন্ধুকে নিয়ে একটা বনভোজনের প্ল্যান করছিলেন তারা ঠিক করেন তারা কোনো এক শুক্রবার এই বনভোজন বা পিকনিকটা করবেন কথা মতো বৃহস্পতিবার দিন ক্লাস শেষ হওয়ার পর তারা তিন বন্ধু মিলে সারা এরিয়া অর্থাৎ সারা এলাকা তারা চষে বেড়ান এবং তারা শেষ পর্যন্ত একটা জায়গা তারা খুঁজে পান এই জায়গাটিও ছিল মোটামুটি জঙ্গলে ঘেরা শুধু মাঝখানের একটু জায়গা ছিল যেটা ছিল পরিষ্কার কোন একটা অজানা কারণে সেই জায়গাটিতে অর্থাৎ সে পরিষ্কার যে জায়গাটা ছিল অর্থাৎ যে জায়গাটিতে কোনো গাছপালা ছিল না এত ঘন গাছপালার মধ্যে এরকম আর খালি জায়গাটা একটু অস্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বলি হয়তো এই তিন বন্ধুর কাছে জায়গাটিকে খুব ভালো লেগে যায় এবং তাদের মনে হয় এর থেকে ভালো জায়গা পিকনিকের জন্য হতে পারে না তারা ঠিক করে পরদিন শুক্রবার তারা এখানেই তাদের পিকনিকের আয়োজনটা করবে তারা যেহেতু তিনজন তাই তিনজন তাদের নিজস্ব নিজেদের বাড়ি থেকেই বনভোজনের জন্য যেসব সামগ্রীর দরকার সেসব সামগ্রী তারা নিয়ে আসতে পারবেন অল্প অল্প করে তিনজন শেয়ারে ওই বনভোজনটা শেষ করবেন সেই কথা মতো পরদিন শুক্রবার 
সকাল বেলা থেকেই তিন বন্ধু লেগে যায় তাদের এই পিকনিকের বিভিন্ন যোগার যন্ত্রে সব কিছু নিয়ে আসা হয় তারা চিন্তা করে তারা খিচুড়ি রান্না করে খাবে এবং সাথে ছিল মুরগি এবং রান্নাটা তারা নিজেরাই করবে সব কিছুই ঠিক ছিল কিন্তু হঠাৎ করেই তারা বুঝতে পারে তারা যে পরিমাণ পানি এনেছিল সেই পানিতে হবে না আরও পানি নিয়ে আসতে হবে তখন ঠিক হয় যে আক্তার ভাই পানি নিয়ে আসবেন এবং তার অপর যে দুই বন্ধু তারা রান্না বান্নার কাজ শুরু করবেন আক্তার ভাই একটা বালতি নিয়ে সেই পানি আনার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এটা বলে রাখা ভালো যে জায়গা থেকে পানি আনতে হবে সেই জায়গা থেকে পানি আনতে আসতে এবং যেতে এবং আসতে দশ মিনিটের মতো লাগে আক্তার ভাই রওনা দিয়ে দেন তিনি সেখানে পৌঁছান সেখানে পৌঁছাবার পর তিনি পানি ভর্তি করেন তার বালতিতে এবং ঠিক সেই মুহূর্তে তার পরিচিত একজনের সাথে দেখা হয়ে যায় এবং তিনি তার সাথে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে গল্প করেন গল্প শেষ করে তিনি যখন সেই পানি ভর্তি বালতি নিয়ে তাদের সেই বনভোজনের জায়গার উদ্দেশ্যে আসছিলেন এবং তিনি যখন সেই জায়গার খুব কাছাকাছি তখন তিনি দূর থেকে দেখতে পান সেখানে তার দুই বন্ধু ছাড়াও আরেকজন উপস্থিত এবং সেও রান্না বান্নার কাজে হেল্প করছে আক্তার ভাই একটু অবাক হয়ে যান যে তৃতীয় ব্যক্তিটি কে কারণ এই বনভোজন তো আমরা শুধু তিনজন করব এটা তিনি চিন্তা করছিলেন তিনি ধীরে ধীরে সামনে এগোচ্ছিলেন এবং তিনি সেই তৃতীয় ব্যক্তিটির প্রতি নজর রাখছিলেন বা বোঝার চেষ্টা করছিলেন যে সে কে আক্তার ভাই যখন মোটামুটি কাছে চলে এসেছেন তখন তিনি অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন তৃতীয় ব্যক্তিটি তার দিকে পিঠ করে বসা অর্থাৎ তিনি সে তৃতীয় ব্যক্তির পিঠের জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন এবং সব থেকে আশ্চর্যের বিষয় যেটা সেই তৃতীয় ব্যক্তির শরীরে যে কাপড় সেটা হুবহু তার মতো তিনি এই দৃশ্যটা দেখার পর ভেবা চাকা খেয়ে যান এবং অনেকটা আনমনেই সে সেই জায়গাটার উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকে যখন তিনি সেই তিনজনের মোটামুটি কাছে চলে আসেন তখন তাদের মধ্যে থেকে তার এক বন্ধু হঠাৎ করেই পেছনে তাকায় এবং আক্তার ভাইকে দেখতে পায় পানি নিয়ে আসছে এটা দেখার পর সেই বন্ধুটি সাথে সাথে তার পাশে বসে থাকা আরেকজনের দিকে তাকায় তখন সেই আক্তার ভাইয়ের আরেক বন্ধু এবং সেই তৃতীয় ব্যক্তি একসাথে আক্তার ভাইয়ের দিকে তাকায় এবং আক্তার ভাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেন সেখানে যে তৃতীয় ব্যক্তিটি আছে সেটা সে নিজেই আক্তার ভাই হঠাৎ লক্ষ্য করেন তার সেই দুই বন্ধু এবং তার মতো দেখতে আরেকজন তাকে দেখে ভয়ে দৌড় দিল এই ঘটনাটা দেখার পর আক্তার ভাইয়ের আর কোনো কিছুই মনে নেই আক্তার ভাইয়ের যখন ঘুম ভাঙে তখন তিনি নিজের বাড়িতে এবং তিনি দেখতে পান তার আশেপাশে তার পরিবারের সবাই দাঁড়ানো এবং তার সেই দুই বন্ধু দাঁড়িয়ে আছে তিনি জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর তিনি সেই দুই বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন যে ঘটনাটা কি তখন সেই দুই বন্ধু বলে যে তুইও তো আমাদের সাথে ছিলি তুইও তো জানিস ঘটনা কি কিন্তু তখন আক্তার ভাই বলে যে না তোরা বল ঘটনাটা কি হয়েছে সেখানে আমি ব্যাপারটা এখনো বুঝতে পারিনি তখন সেই দুই বন্ধু যেটা বলে সেটা হচ্ছে আক্তার ভাই যখন পানি আনতে যায় সে খুব দ্রুতই পানি নিয়ে চলে আসে ব্যাপারটা এখন অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে কিন্তু সে সময় ব্যাপারটা অতটা অস্বাভাবিক মনে হয়নি তাই ব্যাপারটা নিয়ে তারা সেরকম চিন্তাও করেনি এবং সেই বন্ধু তাদের সাথে এসে সে বনভোজনে বিভিন্ন সরঞ্জাম আদি ঠিকঠাক করতে লেগে গিয়েছিল ঠিক সেই মুহূর্তে অর্থাৎ কিছু মুহূর্ত পর তার বন্ধুরা দেখে আক্তার ভাইয়ের মতো আরেকজন হাতে এক বালতির পানি নিয়ে তাদের খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়ে তাদের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে এই দৃশ্যটা দেখার পর তারা তিনজন একসাথে দৌড় দিয়ে চলে আসে এবং রাস্তার মাঝখানে আক্তার ভাই অজ্ঞান হয়ে পড়ে তখন আক্তার ভাইকে ধরে তারা এখানে নিয়ে আসে অর্থাৎ তার বাড়িতে নিয়ে আসে এই ঘটনা শোনার পর আক্তার ভাই আরো ভয় পেয়ে যান তার কারণ হচ্ছে তার যে ভার্সনটা অর্থাৎ তিনি যেভাবে ঘটনাটা দেখেছেন সেখানে তিনি তার বন্ধুদের সাথে দূর দেননি বরঞ্চ তিনি সেই ব্যক্তি যিনি সবার শেষে বালতি হাতে সেই জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তার জানা মতে তাদের সাথে যে দৌড় দিয়েছে সেই ছিল তার মতো দেখতে কেউ কিন্তু তার বন্ধুরা বলছে তার সাথে তাদের সাথে যে দৌড় দিয়েছিল সে এখন তাদের সামনে শুয়ে আছে বিছানায় 
আক্তার ভাই কোনো কিছুই মেলাতে পারছিলেন না শেষ পর্যন্ত সবাই মনে করে যে আক্তার ভাই ব্যাপারটাতে ভয় পেয়ে যাওয়ার কারণে সিচুয়েশন গুলিয়ে ফেলেছেন এবং আক্তার ভাইয়ের নিজেরও মনে হতে থাকে যে তিনি হয়তো ব্যাপারটা ভুল দেখেছেন বা ভুল বুঝছেন এরপর বেশ কিছুদিন কেটে যায় এই ঘটনার রেস সবাই ভুলেও গিয়েছিল এই ঘটনার প্রায় দুই মাস পর আরেকটি অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটে আক্তার ভাইয়ের জীবনে সেদিন রাতের বেলা হঠাৎ করেই বাসার সবাই শুনতে পায় তাদের বড় বোন অর্থাৎ আক্তার ভাইয়ের বড় বোন কলপারে একটা চিৎকার করল সবাই যখন ছুটে সেখানে যায় তারা দেখতে পায় সে কলপারে আক্তার ভাইয়ের বড় বোন অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন এবং তিনি এমনভাবে মাটিতে পড়েছেন যাতে তার মাথা ফেটে অর্থাৎ কপালের এক পাশ কেটে গিয়েছিল এবং প্রচুর রক্তপাত হয় তাকে সেবা শুশ্রূষা করার পর এক পর্যায়ে তিনি যখন ধাতস্থ হন অর্থাৎ তার যখন জ্ঞান ফিরে আসে তখন তিনি সবাইকে বলেন যে তিনি কলপারে আক্তার ভাইকে দেখেছিলেন গোসল করতে এবং তার চোখের সামনে আক্তার ভাই হঠাৎ করে হাওয়ায় মিশিয়ে মিলিয়ে গেছেন এটা শোনার পর সবাই একটু ভয় পেয়ে যায় এবং আক্তার ভাইকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় সে কোথায় ছিল তখন সে বলে যে সে তার নিজের ঘরেই ছিল এবং সে সময় আক্তার ভাইয়ের সাথে তার ছোট ভাইও সেই ঘরে উপস্থিত ছিল তাই আক্তার ভাই যে মিথ্যা বলছেন না এটা সত্যি সবাই বুঝতে পারে হয়তো কোনো বধ কিছু নজর পড়েছে আক্তার ভাইয়ের বড় বোনের উপর তাই তারা এক হুজুর নিয়ে আসেন সেই হুজুর তার বড় বোন বড় বোনকে কিছু ঝাড়ফুঁক করে দেন এরপর সবাই আস্তে আস্তে ব্যাপারটা গুরুত্ব কমিয়ে দেয় কিন্তু আরেকদিন রাতের বেলা আক্তার ভাই আবার তার মতো দেখতে সেই লোকটাকে দেখতে পান ঘটনাটা ঘটেছিল অনেকটা এরকমভাবে আক্তার ভাই সেদিন বাজারে বিভিন্ন কাজ সেরে যখন বাসার দিকে ফিরছেন তাদের একটা দোকান ছিল সেই দোকানে আক্তার ভাই বা ছোটবেলা থেকেই কাজ করতেন তো সেখানে সেই দোকান শেষ করে যখন তিনি রাত দশটা কি সাড়ে দশটার দিকে ফিরছিলেন তখন তিনি একাই ছিলেন তার সাথে কেউ ছিল না তার বাড়ির খুব কাছেই যখন তিনি চলে আসেন অর্থাৎ তার বাড়ি থেকে আর হয়তো দশ মিনিট দূরত্বে তিনি আছেন সে সময় তিনি লক্ষ্য করেন তার যে পোষা কুকুরটা অর্থাৎ তিনি যে কুকুরটাকে পুষতেন সেই কুকুরটা তাকে প্রায় এই সময়টাতে ঠিক এই জায়গাটাতেই নিতে আসে কিন্তু আজকে তার সেই পোষা কুকুরটাকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন না তিনি চিন্তা করেন হয়তো কুকুরটা অন্য কোথাও গেছে তিনি হাঁটতে থাকেন তিনি যখন হাঁটছেন হাঁটতে হাঁটতে যখন তিনি বাড়ির মোটামুটি কাছে চলে আসছেন তখন তিনি দেখেন তাদের উঠানের বাইরে একটা আম গাছ সেই আম গাছের নিচে একজন কেউ বসা যিনি এই গরমেও চাদর মুড়ি দিয়ে আছেন তিনি যখন সেই লোকটার কাছাকাছি চলে যান তিনি খুব দ্রুত সেই লোকটাকে ক্রস করতে যাচ্ছিলেন কারণ তিনি এই দৃশ্য দেখে একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন তিনি যখন সেই লোকটাকে ক্রস করতে যাচ্ছিলেন তখন হঠাৎ করেই সেই লোকটা তাকে বলে ওঠে আক্তার দাঁড়া তিনি থমকে যান তিনি দাঁড়াতে চাচ্ছিলেন না কিন্তু তার মনে হলো অদৃশ্যকেও তাকে সেখানে জমিয়ে ফেলেছে তিনি সেখান থেকে এক চুল নড়তে পারলেন না তিনি সেই হাঁটু মুড়ে বসে থাকা সেই লোকটার দিকে তাকান এবং তিনি দেখতে পান তিনি তার মুখোমুখি বসে আছেন অর্থাৎ তিনি হুবহু তার নিজের মতো আরেকজনকে তার সামনে বসে থাকতে দেখছেন যাকে তিনি দেখেছিলেন সেই দিন পিকনিকের সময় কিন্তু আজকের পার্থক্যটা হচ্ছে তার সামনে যে লোকটা বসে আছে সেই লোকটার দুটা চোখ সাদা সেখানে কালোর কোনো অস্তিত্ব নেই তিনি ব্যাপারটা দেখে আর নিতে পারেন না এবং তিনি সেখানেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তারপরে লোকেরা যখন মোটামুটি রাত বারোটা সাড়ে বারোটার দিকে ঘর থেকে বের হন আক্তার মিয়ার খোঁজে তখন তারা তাকে সেখানে খুঁজে পান এবং তাকে যখন সে অবস্থা যে অবস্থায় পাওয়া যায় সে অবস্থাটা হচ্ছে তার মুখ দিয়ে ফেনা পড়ছিল এবং প্রাথমিকভাবে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল তার শরীরে হয়তো কোনো হৃৎস্পন্দন নেই তাকে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর ডাক্তাররা তাকে বলেন তার সম্পর্কে বলেন যেটা সেটা হচ্ছে তিনি অজ্ঞান হয়ে গেছেন কোনো কিছু দেখে হয়তো ভয় পেয়েছেন শখে ধীরে ধীরে তার জ্ঞান ফিরে আসে জ্ঞান ফিরে আসার পর তিনি যা দেখেছেন তিনি তা তার বাবা মার কাছে শেয়ার করেন তার বাবা বুঝতে পারেন হয়তো তাদের বাড়ির উপর 
কোনো খারাপ কিছুর নজর পড়েছে তাই তারা সেই হুজুরকে আবার নিয়ে আসেন সেই হুজুর যখন তাদের বাড়িতে প্রবেশ করেন তখন তিনি বলেন যে এই ঘরটা তো আগে থেকে বেঁধে রাখা এই ঘরে কোনো সমস্যা নেই সমস্যা হচ্ছে এই ঘরের বাইরে হুজুর তখন সেই ঘরটার বাইরের কিছু জায়গায় কিছু সুরা পরে কিছু ধুলো বা বালি চারোদিকে ছিটিয়ে দেয় এবং এটা করার পর তিনি বাড়ির মানুষদেরও কিছু আমল করার নির্দেশ দিয়ে যান যাতে এই বাড়ির মাল বাড়ির মানুষেরা যাতে এই আমলগুলো পরপর পাঁচ দিন নিয়মিত করেন যাতে আর কোনো ভুল না হয় এ কথা বলে হুজুর চলে যান কিন্তু সেদিন রাতের বেলা তাদের সাথে আবার একটা ভয়াবহ ঘটনা ঘটে যায় আক্তার ভাই সেদিন রাতের বেলা তার রুমে ঘুমাচ্ছিলেন তার শরীর ভালো ছিল না রাতের বেলা তার ফ্যামিলির সবাই যখন তাদের ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেন তখন সবাই লক্ষ্য করে আক্তার ভাইও এসেছেন খাওয়ার জন্য তিনিও খেতে বসেছেন আক্তার ভাইয়ের বাবা যখন আক্তার ভাইকে জিজ্ঞেস করেন তার শরীর কেমন আক্তার ভাই কোনো উত্তর দেন না তিনি চুপচাপ বসেছিলেন সবাই মনে করে যে আক্তার ভাই হয়তো শরীর খারাপ তাই হয়তো তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন না সবাই যখন খাওয়া শুরু করে তখন সবাই অবাক হয়ে লক্ষ্য করে আজকে যে আক্তার তাদের পাশে বসে আছে সে অস্বাভাবিক খাওয়া খাচ্ছে মুহূর্তের মধ্যে তার সামনে রাখা পাতিলের সমস্ত ভাত সে খেয়ে ফেলে এই জিনিসটা দেখার পর সবাই বুঝতে পারে আক্তার স্বাভাবিক না তখন হঠাৎ করে আক্তার ভাই তার চেয়ার ছেড়ে উঠে বসেন উঠে দাঁড়ান এবং তিনি ওয়াশরুমে চলে যান সবাই যখন চিন্তিত হয়ে আক্তার ভাই রুমে যান যে আক্তার ভাইকে দেখার জন্য যে সে কি পরিমাণ অস্বাভাবিক অবস্থায় আছে তখন তারা দেখতে পায় আক্তার ভাই ঘুমাচ্ছে এত দ্রুত কেউ খাওয়া শেষ করে এসে বিছানায় করে ঘুমাতে পারেন না তাই তাকে যখন জাগানো হয় তখন আক্তার ভাই হক চুকিয়ে ঘুম থেকে ওঠেন এবং সেখানে যারা উপস্থিত ছিল তারাও বুঝতে পারে যে আক্তার ভাই সবে মাত্র ঘুম থেকে উঠলেন তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় যে সে ডাইনিং রুমে এরকম অস্বাভাবিক আচরণ করলো কেন তখন আক্তার ভাই বলে যে তিনি তো ঘুমাচ্ছিলেন এবং সবাই বুঝতে পারে আসলেই সে ঘুমাচ্ছিল এই ঘটনাটা ঘটার পর সবাই খুব ভয় পেয়ে যায় তারা চিন্তা করে যে যে জিনিসটা তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে এখন সে তাদের ঘরের ভেতর বিচরণ করছে কে আসল আক্তার আর কে নকল এটাই তারা এখন বুঝতে পারছে না তখন তারা বুঝতে পারে যে হুজুরকে দিয়ে তারা এই কাজ করিয়েছিল সে হুজুরকে দিয়ে আর কোনো কাজ হবে না কারণ আগে সেই এন্ট্রিটা ঘরের ভেতরে আসতে পারত না কিন্তু এখন সে অবাধে ঘরের ভেতর বিচরণ করছে তখন সে অর্থাৎ তারা সবাই মিলে চিন্তা করে যে তারা ভালো কোনো হুজুর ডেকে নিয়ে আসবেন এরপর আরও চার থেকে পাঁচ দিন চলে যায় কোনো সমস্যা তাদের সাথে হয় না এবং সেই পাঁচ দিনের দিন আক্তার ভাইয়ের বাবা এক হুজুরের সন্ধান পান সে হুজুরকে পাবনা থেকে নিয়ে আসা হয় সে হুজুর যখন সেই বাসায় এসে পৌঁছান অর্থাৎ বাসায় ঢোকেন তখনই সবাই বুঝতে পারছিল কোনো একটা অস্বাভাবিক বিষয় হুজুর টের পাচ্ছেন কারণ ঘরের ভেতর ঢোকার পরেই হুজুরের ভুরু সবসময় কুচকে ছিল অর্থাৎ মনে হচ্ছিল তিনি কোনো কিছু বোঝার চেষ্টা করছেন আক্তার ভাইকে যখন হুজুরের সামনে নিয়ে আসা হয় তখন আক্তার ভাইকে সে হুজুর বেশ কিছু প্রশ্ন করেছিলেন সব প্রশ্নগুলো আক্তার ভাইয়ের মনে নেই তার যে কয়টা প্রশ্ন মনে আসছে তার মধ্যে হচ্ছে একটা যে তারা কোন জায়গায় রান্না করছিল আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে কেউ তাকে ঘুমের মধ্যে ডাকে কিনা আর তৃতীয়টা হচ্ছে যে সে কোনো কবরস্থান বা শ্মশানের পাশ দিয়ে ইদানিংকাল আসা যাওয়া করেছে কিনা এই তিনটা প্রশ্নই আক্তার ভাইয়ের এখন মনে আছে সে হুজুর তাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে প্রশ্ন করছিলেন এরপর প্রশ্ন উত্তর পর্ব শেষ হওয়ার পর হুজুর আক্তার ভাইকে দুই রাখাত নফল নামাজ পড়তে বলেন এবং তিনি তার নিজের একটা আসরে বসেন বা নিজের একটা ধ্যানে বসেন তিনি যায় নামাজে বসে ধ্যান করছিলেন টানা দুই ঘন্টা পর সে হুজুর তার ধ্যান ভঙ্গ করে উঠে বসেন এবং আক্তার ভাইয়ের বাবাকে বলেন যে আগামীকাল আমি ফজরের নামাজের পর আপনাদের বাসায় আসব। 
তখন কিছু কাজ করতে হবে এবং আক্তারের সাথে আক্তারের যে দুই বন্ধু আছে তাদেরকেও সাথে রাখতে হবে কারণ তাদের উপরও যে কোনো সময় খারাপ কিছু আসর করতে পারে বা খারাপ কিছুর প্রভাব তাদের উপর পরিলক্ষিত হতে পারে এই কথা বলে হুজুর সেদিন চলে যান আক্তার ভাইয়ের বাবা আক্তার ভাইয়ের সেই দুই বন্ধুর গার্জিয়ানদের সাথে কথা বলেন এবং সমস্ত বিষয়টাই খুলে বলেন এবং এই কথা শোনার পর সেই দুই বন্ধুর বাবা মাও রাজি হন তাদের দুই সন্তানকে এখানে পাঠাতে পরদিন ফজর নামাজের পর সেই হুজুর আসেন আসার পর তিনি আক্তার ভাই এবং তার সেই দুই বন্ধুকে নিয়ে সেই জায়গায় যান এবং তিনি এ কথা আরও বলেন যে তাদের পেছনে যাতে কেউ না আসে হুজুর যখন আক্তার ভাই এবং তার দুই বন্ধুকে নিয়ে সেই জায়গাটায় উপস্থিত হন তখন তিনি তাদের তিনজনকে সেই বৃত্তাকার খালি জায়গাটা তিন কোনায় দাঁড় করান এবং তিনি সেখানে বসে কিছু রিচুয়াল করতে থাকেন এবং রিচুয়াল করার এক পর্যায়ে আক্তার ভাইরা লক্ষ্য করেন যে আকাশ হঠাৎ করে কালো হয়ে এসেছে মনে হচ্ছে যে কিছুক্ষণ পর প্রকাণ্ড ঝড় বয়ে যাবে আক্তার ভাই লক্ষ্য করেন হুজুর এখনো সেই বৃত্তাকার জায়গায় তার নির্দেশ করা জায়গায় তিনি বসে আছেন এবং সেখানে বসে তিনি এক মনে সুরা পড়ছেন এবং তাদের অবস্থা এমন হচ্ছিল এবং তারা যা দেখছিল সেটা হচ্ছে প্রচন্ড ঝড়ে সেই গাছগুলো মনে হচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে তারা চিৎকার করে হুজুরকে ডাকতে থাকে কিন্তু হুজুর তার চোখ খুলছেন না এবং তাদের কাছে হঠাৎ মনে হলো যে হুজুর একটা হাত দিয়ে তাদের শান্ত থাকতে বলছেন কিন্তু তারা শান্ত থাকতে পারছিল না অবস্থা এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল যে সে তিন বন্ধু ঠিক করে তারা এখন দৌড়ে গিয়ে সে হুজুরকে তার ধ্যান থেকে উঠাবেন অর্থাৎ হুজুরকে থামিয়ে এই জায়গা থেকে নিয়ে যাবেন তারা যখন সে তিন জায়গা থেকে নড়ে ওঠে অর্থাৎ হুজুরের দিকে যখন তারা যাওয়ার চেষ্টা করে ঠিক সেই মুহূর্তে হঠাৎ মনে হলো কে একজন হুজুরকে প্রচণ্ড জোরে ধাক্কা দিয়েছে এবং হুজুর সেই ধাক্কায় মোটামুটি দশ হাত উড়ে গিয়ে পড়েন এবং একটা গাছের সাথে ধাক্কা খান সবাই দৌড় দিয়ে হুজুরের কাছে আসেন এবং হুজুর তখন ব্যথায় কাতরাত ছিলেন তিনি অজ্ঞান হননি তিনি শুধু ব্যথা পেয়েছিলেন হুজুরকে তখন তারা ধরে কোনোভাবে সেই জায়গা থেকে দূরে সরে আসে তারা যখন সেই জায়গা থেকে দূরে সরে আসলো তখন হঠাৎ তারা দেখতে পেল চারপাশে পরিবেশ একেবারেই শান্ত হয়ে গেছে তখন তারা হুজুরকে নিয়ে একটু সামনে গোবর পর সবাই দেখতে পায় তাদের পরিবারের লোকজন দাঁড়িয়ে আছেন তারা দ্রুত এসে হুজুরকে ধরেন হুজুরকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হুজুরের পিঠে কিছু জায়গায় চামড়া উঠে গিয়েছিল এবং তিনি হয়তো তার মেরুদণ্ডেও কিছুটা ব্যথা পেয়েছিলেন হুজুর ট্রিটমেন্ট শেষ করার পর সবাইকে বলেন যে সেই জায়গায় কি হবে সেটা আসলে আমি ওদের বলতে ভুলে গেছি যেটা আমারই ভুল ছিল যদি তাদের আগে বলে রাখতাম তারা হয়তো শান্ত থাকতে পারত বা ব্যাপারটা সম্পর্কে জানতে পারত তাই আমি আবার সেই জায়গাটায় যাব কারণ যে ঘটনাটা আক্তারের সাথে ঘটছে বা আক্তারের ফ্যামিলির সাথে ঘটছে এবং যেটা তার সেই দুই বন্ধুকেও এফেক্ট করতে পারে সেটা এই জায়গায় থাকতো এটা খুব খারাপ একটা জিন এবং এই জিনের বসতি হচ্ছে এই জায়গাটাতে এবং এই জিন শুধু একা না তার সাথে তার পরিবারের আরও অনেক লোকজন আছে এবং তারা অনেক বছর যাবৎ এই জায়গাটাতে বসবাস করে পুরো বনের এই যে জায়গাটা খালি এই খালি জায়গাটা এই জিনেরাই তৈরি করে রাখে এবং এই জায়গায় কোনো দিন কোনো সময় কোনো গাছপালা জন্মায় না সেই জায়গাটাতে তারা তিন বন্ধু যখন পিকনিক করতে গেল তখন সেই জিনেরা তাদের শান্তি ভঙ্গ হওয়ার কারণে তাদের উপর আক্রমণ করা শুরু করে এবং তারা তাদের ভঙ্গিতে আসলে মানুষদের ভয় দেখানো শুরু করে তারা প্রথমে বেছে নিয়েছিল আক্তারকে এবং এখনো তারা আক্তারের পিছে আছে এবং তারা যে কোনো মুহূর্তে আক্তারকে মেরে ফেলতে পারে এবং হুজুর এটাও বলেন যে আক্তারের পর তার যে দুই বন্ধু আছে তাদের উপরও এই জিনটা এফেক্ট করতে পারে বা এই জিনের পরিবারের সদস্যরা এফেক্ট করতে পারে এ কথা শোনার পর সবাই ভয় পেয়ে যান এবং হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন যে এর থেকে বাঁচার কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা বা হুজুর কোনো ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কিনা 
তখন হুজুর বলেন যে আমার আর সেখানে একা যাওয়ার সাহস নেই আমার সাথে আমার এক ছাত্রকে আমি নিয়ে যেতে চাই সেও খুব আলেম ব্যক্তি এবং সে হুজুর সেই তার সেই ছাত্র সম্পর্কে খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করলেন তখন আক্তার বাবা সেই হুজুরের ছাত্রকেও নিয়ে আসেন যিনি সে সময় ঢাকা ছিলেন ঢাকা থেকে তাকে বগুড়া নিয়ে আসা হয় এরপর একদিন বৃহস্পতিবার রাতে সেই হুজুর এবং হুজুরের ছাত্র সিদ্ধান্ত নেন তারা সেই জায়গায় যাবেন তারা চিন্তা করেন রাত বারোটার পরে তারা সেই জায়গায় যাবেন এবং সেখানে তারা তাদের সেই আক্তার এবং তার দুই ফ্রেন্ডকেও তারা সাথে করে নিয়ে যাবেন এবং এবার নিরাপত্তার জন্য তারা আরও কিছু লোকজনকেও নিয়ে যাবেন যারা সেখানে সে সময় উপস্থিত থাকবে তারা যখন সেই জায়গায় যায় তখন মোটামুটি চারপাশ একেবারে নিশ্চুপ শুনশান এবং রাতের বেলা বনের ভেতর এক ধরনের জড়তা কাজ করে এক ধরনের আতঙ্ক কাজ করে মনে হয় যে কেউ হয়তো তাদের দেখছে যারা সে সময় সেই বনের ভেতর দিয়ে সেই জায়গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল তাদের সবারই মনে হচ্ছিল যে তাদের আশেপাশে প্রচুর অস্তিত্ব তারা টের পাচ্ছে যারা এই ঘন ঘন বন জঙ্গলের আড়াল থেকে তাদের দিকে লক্ষ্য রাখছে এই ব্যাপারটা আক্তার ভাই খুব ভালো টের পাচ্ছিলেন এবং তিনি অর্থাৎ তার মনে হচ্ছিল যে কেউ তাকে সেই জায়গায় যেতে মানা করছে এবং তিনি যখন প্রথমবার এই শব্দটা শোনেন বা এই কথাটা শোনেন তিনি যে কথাটা শোনেন অনেকটা এরকম যাস না যাস না তিনি যখন তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা তার অপর বন্ধুকে জিজ্ঞেস করেন সে বলে যে সে কোনো কথা শুনছে না তখন আক্তার ভাই বুঝতে পারেন এটা হয়তো তার মনের কোনো কল্পনা বা কেউ তার মাথার ভেতর কথা বলছে তিনি আসলে কোনো কিছুই মেলাতে পারছিলেন না এক পর্যায়ে সবাই সেই জায়গাটায় গিয়ে উপস্থিত হয় সেই খোলা বৃত্তাকার জায়গাটাতে এবং কিছু হারিকে নিয়ে আসা হয় সেই জায়গাটাকে কিছুটা আলোকিত করে রাখার জন্য আর সবার হাতে তো টর্চ লাইট ছিলই হুজুর এবং হুজুরের ছাত্র সেই বৃত্তাকার জায়গার একটা নির্দিষ্ট জায়গায় তারা দুজন বসেন এবং তারা দুইটা যায় নামাজ বিছিয়ে বসেছিলেন এবং তারা কোরআন শরীফ পাঠ করা শুরু করেন কোরআন শরীফ পাঠ করা মাঝে মাঝে তারা কিছু রিচুয়াল করছিলেন এভাবে প্রায় এক ঘন্টা চলে যায় সবাই রুদ্ধশ্বাসে পুরো ব্যাপারটা দেখছিলেন হঠাৎ করে সবাই লক্ষ্য করে যে সে হুজুর তার ছাত্রের কানে কানে কিছু একটা বললেন এবং তাকে প্রস্তুত হতে বললেন সবাই অবাক হয়ে দেখল সেই ছাত্র তার কোরআন শরীফটা বন্ধ করে চোখ বন্ধ করে বসে থাকলো কিছুক্ষণ এরপর হঠাৎ করেই সে হুজুর খুব জোরে জোরে কিছু সুরা তেলাত করা শুরু করেন সুরা তেলাত করার এক পর্যায়ে সেই দিনের মতো অবস্থা শুরু হয় অর্থাৎ চারপাশ দিয়ে প্রচণ্ড বাতাস বইতে থাকে সবাই তথস্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সেই জায়গাটায় আক্তার ভাই প্রচণ্ড ভয় পাচ্ছিলেন হঠাৎ করে এই চারপাশের পরিবেশ একেবারেই ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সবাই বুঝতে পারে হঠাৎ একটা গরম বাতাস যেন সবাইকে স্পর্শ করে দিয়ে চলে গেল এবং হুজুরের সেই ছাত্র হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সবাই যখন সে হুজুরকে ধরার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে হুজুর অর্থাৎ হুজুরের ছাত্রকে ধরার জন্য এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন সে হুজুর সবাইকে ইশারা করে যে যার জায়গায় থাকতে বলেন হুজুর কিছু সুরা পরে সেই তার ছাত্রের কপালে আঙুল দিয়ে একটা কিছু একটা আঁক আঁকি বুকি করলেন এবং কিছুক্ষণ পর তার সেই ছাত্র উঠে বসল তখন হুজুর সেই ছাত্র উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করে যে আপনি আপনারা কারা তখন সেই ছাত্রের গলা থেকে আরবিতে এই কষ্ট এই প্রশ্নের উত্তর আসছিল এবং হুজুর জিজ্ঞেস করছিলেন বাংলাতেই কিন্তু সেই ছাত্র উত্তর দিচ্ছিল আরবিকে এক পর্যায়ে সে হুজুর আক্তার ভাইকে তার কাছে এগিয়ে আসতে বলেন ইশারায় আক্তার ভাই ভয়ে ভয়ে সে হুজুরের কাছে যান এবং হুজুর তখন আক্তার ভাইকে বলেন যে তার ছাত্রের যায় নামাজের নিচে হাত দিতে আক্তার ভাই ভয়ে ভয়ে তার ছাত্রের অর্থাৎ হুজুরের ছাত্রের যায় নামাজের নিচে যখন হাত দেন তখন তিনি সেখানে কিছু বালু খুঁজে পান হুজুর বলেন যে সেই বালুগুলো তার কাছে নিয়ে আসতে এরপর তিনি আক্তার ভাইকে তার জায়গায় চলে যেতে বলেন এরপর হুজুর তার নিজের মতো কিছুক্ষণ সুরাতালাত করেন কিছু আমল করেন 
এরপর তার পাশে বসে থাকা সেই তার ছাত্র হঠাৎ করে যেন সম্বিত ফিরে পায় এবং তিনি দাঁড়িয়ে হুজুরের সাথে কোলাকুলি করেন তখন হুজুর সবাইকে আশ্বস্ত করেন যে সব কিছু ঠিক হয়ে গেছে এরপর তারা সবাই সেই জায়গাটা থেকে তাদের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেয় তাদেরকে যখন অর্থাৎ হুজুরদের যখন আশেপাশের সবাই জিজ্ঞেস করছিল যে কি হয়েছে বা কিভাবে কি হলো তখন হুজুর বলেন সব কথা বাড়িতে গিয়ে হবে এরপর বাড়িতে পৌঁছাবার পর তারা যখন হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন হুজুরের সাথে সে জিনের কি কথা হলো তখন হুজুর সব কিছুই তাদের খুলে বলেন এবং এ কথা বলেন যে সেখানে তারা যে পিকনিক করতে গিয়েছে এই ব্যাপারটা আসলে সেই জিনের পরিবার যারা সেখানে ছিল তারা এ ব্যাপারটা ভালোভাবে নেয়নি তারা মনে করেছে তাদের এই কাজকর্মের কারণে তাদের শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে তাই তারা তাদের একটা উচিত শিক্ষা দিতে যাচ্ছিল এবং যারা এখানে আছে তারা খুবই বয়স্ক জিন এবং তারা এখানে অনেক বছর যাবতী আছে এবং তারা চায় না এখানে কোনো মানুষ তাদের বিরক্ত করুক তাই হুজুরেরা যখন তাদের তাকে বোঝাতে সক্ষম হন যে এই ছেলেরা না বুঝে তাদের সেই জায়গায় গিয়েছে এবং তারা যে কাজটা করেছে সেই জন্য তারা আসলে লজ্জিত এবং তারা তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারছিল না বলেই হুজুরকে নিয়ে এসেছেন এবং হুজুর তাদের হয়ে তাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছেন এরপর সেই জিনেরা বলে যে তাদের কোনো কিছু লাগবে না অর্থাৎ হুজুর যখন তাদের বিনিময় অফার করেন অর্থাৎ কোনো কিছুর বিনিময় যাতে তারা তাদের কোনো ক্ষতি না করে তখন সেই জিনের সন্তানেরা বলেন বা জিনের সেই পরিবারের সদস্যরা বলেন যে তাদের কোনো কিছু লাগবে না কিন্তু তারা এতটুকু নিশ্চিত হতে যায় যে আর কোনো সময় এরা এখানে এসে তাদের ডিস্টার্ব করবে না তখন হুজুর যখন এই ঘটনায় তাদের আশ্বস্ত করেন যে এই ঘটনাটা আর দ্বিতীয়বার ঘটবে না তখন তারা বিনা শর্তেই তাদের উপর অর্থাৎ আক্তার ভাই এবং তার দুই ফ্রেন্ডের উপর তাদের যে নজরটা ছিল সেটা ফিরিয়ে নিতে রাজি হয় অর্থাৎ তারা হুজুরের কাছে ওয়াদা করে যে তারা যদি আমাদের এখানে এসে কোনো সমস্যা সৃষ্টি না করে সেক্ষেত্রে তারা আর কোনো দিন তাদেরকে কোনো ক্ষতি করবে না এরপর সবাই হুজুরকে বলেন যে হুজুর আপনাদের জন্য আসলে আমরা এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেয়েছি তখন হুজুর বলেন যে আসলে আমাদের যে ছেলে মেয়েরা যাদের আছে তাদের আসলে সব কিছু সব বিষয়ে আসলে আমাদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে কারণ আজকে যে সমস্যাটা এসে পড়েছে তার কারণ হচ্ছে তাকে এই বিষয়ে কেউ আগে থেকে জানায়নি বা এই বিষয়টা নিয়ে বা সেটা নিয়ে ফ্যামিলির ভেতর কোনো ধরনের আলাপ আলোচনা হয় না তাই সব জায়গায় যে সব সময় যেতে হয় না এই বিষয়গুলো আসলে আমাদের ছেলে মেয়েদের বোঝানো উচিত বা এই সম্পর্কে তাদেরকে জানিয়ে রাখা ভালো তা না হলে এই ধরনের বিপদে যে কেউই পড়তে পারে এই ঘটনার পর আর কোনো সমস্যা আক্তার ভাই বা তার দুই ফ্যামিলির সাথে হয়নি কিন্তু এখনো যখন আক্তার ভাই তার সেই বাড়িতে যান তখন তার মনে হয় যে তার সাথে কেউ থাকে যাকে তিনি দেখতে পান না ফিলিংসটা অনেকটা এরকম তিনি যখন তার কর্মস্থলে থাকেন তখন তার কাছে কোনো কিছুই মনে হয় না কিন্তু তিনি যখন তার বাড়িতে আসেন তখনই তার সেই ঘটনা মনে পড়ে এবং তার মনে হয় তার চারপাশে কেউ আসে আছে এবং এই ব্যাপারটা শুধু তার ক্ষেত্রে হয় তার সেই দুই বন্ধুর ক্ষেত্রে কিন্তু হয় না এটাই ছিল আক্তার ভাইয়ের পাঠানো ঘটনা আশা করি আজকের এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লাগবে সবাই ভালো থাকবেন আজকে আসছি আসসালামু আলাইকুম আমাদের কাছে আপনার ঘটনা পাঠাতে চাইলে আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করুন দ্যাট ইস পিএইচ ও ইউটিআই ডবল জি ও টি এ ভৌতিক কথা অ্যাট জিমেল ডট কম আপনারা চাইলে আপনার ঘটনাটি লিখে অথবা আমাদেরকে রেকর্ড করে পাঠাতে পারেন যদি লিখে পাঠান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই আপনার ঠিকানা এবং আপনার ফেসবুকের অ্যাড্রেস দিতে ভুলবেন না আর যদি ভয়েসমেল পাঠান তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েস দেখে ভয়েসমেলটি আমাদেরকে পাঠিয়ে দেবেন সরাসরি আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসে আপনারা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজ আমাদের টুইটার পেজ আমাদের ইনস্টাগ্রামও জয়েন করতে পারেন সাথে সাথে আমাদের চ্যানেলের আরেকটি অন্যধার ইসলামের কথাতে আপনারা যোগদান করতে পারেন সেখানে পেয়ে যাবেন নানা ধরনের ইসলামিক ভিডিওস যেগুলো আপনাদেরকে জানান দিবে আমাদের নবীদের আমল থেকে শুরু করে ইসলামের ইতিহাস তাছাড়া কোনো কোয়েরিস কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা সরাসরি আমাদের 
ফেসবুক পেজের চ্যানেলে মেসেজ করলেই আমাদের মডারেটরা আপনাদের সাথে যোগাযোগ করবে আর যদি চিন্তা করছেন ঘটনা পাঠাবেন কিন্তু পাঠাতে পারছেন না তাহলে সরাসরি আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে জাস্ট একটি ছোট্ট মেসেজ দিলেই আমাদের মডারেটর থেকে কেউ না কেউ আপনার সাথে যোগাযোগ করে আপনার কাছ থেকে ঘটনাটি নিয়ে নেবে ভৌতিকতার সাথে থাকবার জন্য আপনাদের সকলকে জানাই ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মোহাইমিনুল ইসলাম রাতুল আমি চাঁপাইনবরগঞ্জের শিবগঞ্জ উপজেলা থেকে বলছি সঙ্গত কারণে আমি আমার গ্রামের নামটি বলছি না বা ইউনিয়নের নামটিও বলতে চাচ্ছি না এই ঘটনাটি আমার বন্ধুর কাছ থেকে শোনা যদিও এই ধরনের ঘটনা হয়তো আপনারা অনেকেই শুনেছেন কিন্তু যদি এই ঘটনাটা প্রচারযোগ্য এবং আপনাদের পছন্দ হয় তাহলেই প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে ঘটনাটি হচ্ছে এমন গ্রামে একটি ছেলে ছিল যে কিছুটা অ্যাবনর্মাল টাইপের তো অ্যাজ ইউজাল তার বয়স বাড়তেই ছিল এবং একটা সময় সে কিশোর বয়স পার করে যৌবন বয়সে চলে যায় বা পা রাখে তো গ্রামবাসী তাকে প্রায় বিয়ে শাদি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করত বা বিয়ে শাদির কথা বলত তো একটা সময় পরে ছেলেটিরও বিয়ে করার প্রতি একটা ঝোঁক বা নেশা তৈরি হয় সে তার বাসায় প্রস্তাব দেয় বা বলে তার বাবা মাকে যে আমি আসলে বিয়ে করতে চাই বিয়ে করে সংসার করতে চাই তো যদিও তার বাবা মার ইচ্ছা ছিল তার ছেলের বিয়ে দেওয়ার কিন্তু যেহেতু ছেলেটা একটু অ্যাবনর্মাল বা প্রতিবন্ধী টাইপের মানে শারীরিক গঠন ঠিক থাকলেও সে একটু কথা বলতে পারতো না একটু ভোলা টাইপের আলা ভোলা টাইপের যেটা আমরা বুঝে থাকি আর কি ঠিক ওই রকম টাইপেরই ছেলেটা তো কোনো মেয়ের বাবা মা তাকে দেখলে আসলে মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চাইত না তো এটা একটা প্রতিবন্ধকতা ছেলেটার জন্য যেখানেই পাত্রি দেখার জন্য যাই তারা হয়তো চেষ্টা করে যে একটু গরিব ফ্যামিলির হলেও যেন একটা মেয়েকে মানে মেয়ের সাথে আমার ছেলেটার বিয়ে দিতে পারি কিন্তু আসলে তার বাবা মা অনেক চেষ্টা করার পরে ব্যর্থ হয়ে যায় কিন্তু ছেলেটা অকারণেই ভাবতে থাকে যে হয়তো তার বাবা মাই তার ইচ্ছা করে বিয়ে দিচ্ছে না তো একটা সময় সে কিন্তু নিজের প্রতি ক্ষোভে ফেটে উঠে এবং ফেটে পড়ে এবং যেটা হয় যে নিজের প্রতি একটা নিজের রাগ কাজ করে যে আমি আসলে কেমন বিয়ে করতে পারলাম না বা তার পরিবারের প্রতিও তার একটা রাগ জন্ম নেই মনের মধ্যে যে তার পরিবার থেকেই হয়তো তার বিয়ে দিচ্ছে না যাই হোক তো একদিন এক লোকের সাথে সে বিষয়টা নিয়ে তিন কথা বলে যে আমার তো আসলে বিয়ে করার খুব ইচ্ছা কিন্তু হয়তো আমার বাবা মাই আমার বিয়ে দিচ্ছে না তো এই মুহূর্তে আসলে আমি বিয়ে করার জন্য কি করতে পারি বা কি করা উচিত তো লোকটি তার কথা গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনে এবং একটা সময় সে লোকটি তাকে সাজেস্ট করে যে হ্যাঁ তবে একটা কথা কি যে তার বাবা মারও তার বিয়ে দেওয়ার প্রতি অনীহা ছিল কারণ যেহেতু ছেলেটা একটু বোকা শোকা ছিল এবং কাজ বা হিসাব নিকাশ বুঝতো না তো বিয়ে দিলে হয়তো পরবর্তী জীবনটা তার কেমন যাবে যাই হোক তার বাবা মা হয়তো অত গুরুত্ব দিয়ে তার বিয়ের বিষয়টি কখনোই দেখতো না তো যেটা হয় সে লোক তাকে পরামর্শ দেই যে একটা নাটক করলে হয়তো তার বাবা মা ভয় পেয়ে তাকে বিয়ে দিতে বাধ্য হবে তো তার সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী তাকে শিখিয়ে দেওয়া হয় যে তুমি দড়ি নিয়ে আম বাগানে যাবে আপনারা হয়তো জানেন যে চাপাই নবকগঞ্জ আমের জন্য বিখ্যাত এবং আম আমাদের বাড়ির আশেপাশে বা সামনে পেছনে সব জায়গাতেই আমের বাগান আমের বাগানগুলো এত বিস্তীর্ণ বা বিস্তৃত যে দিনের বেলায় আসলে আমের বাগানে অন্ধকার থাকে অনেক সময় এমন হইতো যে আমরা ছোটোবেলায় কিছু বড় বড় বাগান ছিল যেগুলোতে দিনের বেলা যেতে ভয় পেতাম হয়তো সূর্যের আলো পৌঁছতো না এইরকম বড় বড় বাগান ছিল তো যাই হোক মূল গল্প ফিরে আসি আবার ঘটনায় ফিরে আসি আবার তো সেই লোক আর কি তাকে পরামর্শ দেয় যে তুমি দড়ি নিয়ে আম বাগানে যাবা তারপরে গলায় দড়ি আটকানো মানে ফাঁস আটকানোর চেষ্টা করবা লোক দেখানো একটা নাটক আর কি যে বিষয়টা এমন যে তুমি বিয়ের জন্য যেন আত্মহত্যা করছো বা গলায় দড়ি দিচ্ছ ঠিক ওই মুহূর্তে আমি তোমাকে গিয়ে ধরে নিব বা বাঁচিয়ে নিব এতে গ্রামে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হবে এবং যেটা হবে যে তোমার বাবা মায়ের মাথায় টনক নড়বে তোমার বিয়ে দেওয়ার জন্য বা গ্রামবাসীরা সবাই হয়তো তখন মিলিত চেষ্টা করে সবাই তোমার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে যেই কথা সেই কাজ 
ছেলেটিকে তার কথা মতো সে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং যেহেতু তার একটু পরে যাওয়ার কথা ছিল তাই সে ছেলেটিকে বলে যে তুমি দড়ি নিয়ে বাগানের দিকে যাও আর আমি জাস্ট একটা দোকানে পান বা কিছু একটা নিয়ে বাগানের দিকে আসছি ঠিক তুমি যখন ঝুলতে যাবে ঠিক ওই মুহূর্তে আমি তোমাকে ওইখানে এসে বাঁচিয়ে নেব পরিকল্পনা অনুযায়ী ছেলেটা চলে যায় বাগানে সে তার মতো করে ছাগল বাধা দড়ি দিয়ে গলায় মানে ফাঁস আটকানোর চেষ্টা করে কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস এই লোকটা যে দোকানে কিছু কেনার জন্য গিয়েছিল সেইখানে কোনো একটা লোকের সাথে কোনো কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তিন থেকে চার মিনিট দেরি করে ফেলে এবং সেটা তার মনের অজান্তে সে কিন্তু এটা তার একটা মাথায় ছিল না যে সে একজনকে পাঠিয়েছে বাগানে ফাঁস নেওয়ার জন্য গলায় পরক্ষণে যখন তিন চার মিনিট পরে তার মনে পড়ে তখন সে ওইখান থেকেই দেয় একটা দৌড় একটা সময় সে দৌড়াতে দৌড়াতে বাগানের কাছাকাছি আসলে সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে যায় সেটা হচ্ছে ছেলেটি ঠিক যেই গাছের ডালে ফাঁস লাগাচ্ছে সে কিন্তু দেখতে পাচ্ছে দূর থেকেই কিছু দূর থেকে যে ছেলেটি আমের ডালের সাথে দড়িটি বেঁধে দিয়েছে এবং সে তার গলায় ফাঁস লাগাচ্ছে আর ঠিক ওই গাছটা ঘিরে চারিদিকে একই রকমের মানুষ কুল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মানে একই একই ধরনের হয়তো মানে বিষয়টা এমন যে পাঞ্জাবি পরে তারা একই রকম দেখতে সবাই এবং তারা চার দিকে দাঁড়িয়ে আছে গাছটা গোল করে ঘিরে এবং মাঝখানে সে ছেলেটা ফাঁসে দিচ্ছে তো সেই ছেলেটা কিন্তু নিজের মনেই মানে সে তো জানে যে তাকে বাঁচিয়ে নেবে এইভাবে সে নিজের মনেই কিন্তু গলায় ফাঁস লাগানোর চেষ্টা করছে তো এই লোকটা ঠিক মানে এর পরিকল্পনা ছিল যে আমি বাঁচিয়ে নেব কিন্তু যেহেতু সে উঁচু ডালে আছে কাজে তাকে তো গাছে উঠতেই হবে তাকে বাঁচাইতে হইলে ছেলেটা কিন্তু গাছের একটু উঁচু ডাল উঁচু দিকে উঠে ডালে মানে দড়ি লাগাচ্ছিল তো সে যখন দৌড় দিয়ে তাকে বলতে যায় মানে বাধা দিতে যায় যে অত উঁচুতে বাঁধিস না যেন আমি তোকে নিচ থেকে ধরতে না পারি তো এই কথাটা বলার মানে বলার চেষ্টা করা বা তাকে আটকাতে চেষ্টা করার জন্য সে যখন দৌড়িয়ে যায় যে অবয়ব বা যেই মানে ইয়াগুলো ওই মানে মানুষের মতো যে অবয়বগুলো যে চারিদিকে ঘিরে ছিল গাছটাকে ঠিক তাদের মধ্যেই কেউ একজন তারকে মানে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত দিয়ে একটা মানে ঝট ঝটকা বা থামানোর ইশারা দেয় যে থাম দাঁড়া ঠিক এই রকম টাইপের তো যদিও সে ওই অবয়বগুলো থেকে প্রায় চার পাঁচ হাত দূরে ছিল তারপরেও সে একটা মানে ধাক্কা অনুভব করে এবং ছিটকে পড়ে যায় প্রায় দশ থেকে পনেরো হাত দূরে এবং সে অবাক হয়ে ওই মাটিতে পড়ে থাকা অবস্থায় দেখে যে ছেলেটা একটার পর একটা স্টেপ পার করছে গলায় ফাঁস দেয়ার এবং শেষ মুহূর্তে ঠিক গলায় ফাঁস দিয়েই সে ঝুলে পড়ল কিন্তু সে চাইলেও ওখানে যেতে পারেনি কোনো একটা অদৃশ্য শক্তি তাকে মাটির সাথে যেন চেপে ধরে রেখেছিল কিন্তু সে ওখান থেকে চিৎকার চেঁচামেচি করছিল তার চিৎকার চেঁচামেচি শুরে পাশের মাঠে থাকা লোকজনগুলো দৌড়ে আসে এবং যতক্ষণে মানুষ আসে ততক্ষণে আসলে সে মারা যায় তো এই ছিল আমার একটা ঘটনা তো পরবর্তীতে সে আসলে সবার সামনে না বললেও তার মৃত্যুর আগে কারো সামনে এই গল্পটা করে গিয়েছিল বা এই ঘটনাটা বলে গিয়েছিল যে আজ আমি মানে ঘটনাটার সাক্ষী আমি তো সবাই ভালো থাকবেন আর ভৌতিকতাকে সবাই ভালোবাসবেন ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আরও কিছু ঘটনা আছে যদি আপনাদের পছন্দ হয় তাহলে আমি ইনশাআল্লাহ পরবর্তীতে পাঠাবো শুনছেন ভৌতিকতার একশো একাত্তরতম এপিসোড আজ আশা করি আপনারা সবাই অপেক্ষা করছেন অনেকক্ষণ যাবৎ এবং আশা করছি এতক্ষণ যাবৎ যে কয়টা ঘটনা আপনারা শুনেছেন সেগুলো আপনাদের ভালো লেগেছে এখন আপনাদের একটা ঘটনা শোনাব যার জন্য আপনারা অনেকদিন যাবৎ ওয়েট করছিলেন কবে আসবে কবে আসবে তার আগে একটু বলতে চাই যদি আমাদের আজকের এপিসোডটি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে এক্ষণি লিঙ্কটি শেয়ার করে দিন যে ঘটনাটা শোনাবো সেটার জন্য আশপাশটা একদম স্তব্ধ থাকা থাকা দরকার একদম নিস্তব্ধ আপনারা চয়েস করে নিতে পারেন কীরকমভাবে আপনারা ঘটনা শুনবেন এবং আমি মনে করি যে এই ঘটনা শোনার জন্য অন্ধকার রুম একদম চারিপাশে শুনশান নীরবতা যদি থাকে তাহলে এই ঘটনাটা আপনাদের চোখের সামনে ফুটে উঠবে এতটুকু আমি শোর 
জাস্ট আপনাদের মনোযোগ দরকার এখন শোনাবো আমি আপনাদের জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা এবং হয়ে যাচ্ছি আমি জাহিদ ভাই তন্নির মামার ঘাড়ে চেপে থাকা মাইকেল থমকে দাঁড়িয়ে যায় দিগন্তের তারা ওর সামনে এবং ওর সামনে যখন চলে আসবে এমন সময় একটা মোটর বাইকের আলো সেই রাস্তার উপর এসে পড়ে একটা মোটর বাইক আমার পেছন থেকে আসছিল সেই মোটর বাইকের হর্ন আর আলোয় আমি না আসলে সব কিছু হারিয়ে ফেললাম মানে খেয়েই হারিয়ে ফেললাম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি বুঝতে পারছিলাম না আমার চোখের মধ্যে এতটা জোরে ফ্ল্যাশ পড়েছে যে আমি কিছু আমি আসলে সব কিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছিল ওই মুহূর্তে আমার আর মাইকেল আমি দেখলাম তন্নির মামা একটা ভো দৌড় দিল সেই রাস্তা বামে যাবে সেই মোড়ের দিকে সে দৌড় দিল আমি আলোতে দিগন্তে তারাকে দেখতে পাইনি আসলে তো মোটর বাইকটা যাওয়ার পর আমি বুঝতে পারি দিগন্তের তারা মাইকেলকেই ধাওয়া করছে কিন্তু কোন দিকে গেছে তা আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না কারণ আমি কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধতা মানে আমি ওইটাকে কি বলে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আমি আমার খেয়েই হারিয়ে ফেলেছিলাম আমি বুঝিনি আসলে কোন দিকে গেছে আমি মনে মনে শুধু এটাই চাচ্ছিলাম দিগন্তের তারা মাইকেলকে না মেরে ফেলে এদিক ওদিক নিরুদ্দেশ হয়ে ঘুরলাম কিছুক্ষণ যেরকমটা আপনারা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে খোঁজেন ঠিক সেরকমভাবে আমি নিরুদ্দেশ হয়ে খুঁজছিলাম এই রাস্তা ওই রাস্তা একটা সময় খুঁজতে খুঁজতে আমি আমার কানে কুকুরের আদর যেভাবে কুকুর যেমন আদর করে না কাছে এসে উম টাইপের এই ধরনের একটা ডাক ভেসে আসে আমি সেই ডাক যেদিক দিয়ে এলো সেদিকে তাকানোর পর দেখতে পাই একটা কুকুর লেজ নাড়াচ্ছে খুব এক্সাইটেড সে যেরকমটা কুকুর তার মনিবকে দেখলে এক্সাইটেড হয়ে যায় সেরকম এক্সাইটেড আমি কুকুরটাকে দেখে বুঝতে পারলাম ওকে দিগন্তের তারাই পাঠিয়েছে তাই আমি একটু নুয়ে বসলাম একটু নিচু হয়ে বসলাম রাস্তায় যেভাবে আপনারা কুকুরকে মানে যারা পা কুকুর পালন লালন পালন করে বা যাদের পাশে কুকুর থাকে তারা একটু নিচু হয়ে কুকুরকে ডাকেন না তো সেরকমভাবেই কুকুরটাকে আমি একটু কাছে ডাকলাম তো এক্সাইটেড সেই কুকুরটা লেজ নাতে নাতে আমার গায়ে এসে মানে খেসা কিছু করতে লাগলো একদম সাদা গোল্ডেন রিট্রিভারের মতো আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম তারা তোকে পাঠিয়েছে না দেখলাম আমি ওর মধ্যে একটা এক্সাইটমেন্ট আরও বেড়ে গেল বুঝলাম দিগন্তে তারাই ওকে পাঠিয়েছে আমি বললাম চল আমাকে নিয়ে যা ওর কাছে কুকুরটা আমার কথা শুনতে লাগলো ও চলতে লাগলো এমনভাবে চলতে লাগলো মনে হচ্ছে যে ও আমাকে ইশারা করছে ওর পেছনে যাবার জন্য এবং আমি বুঝতে পারলাম ওই ইশারা এটা আসলেই সত্যিকারের ইশারা যে আমার ওকে যেতে হবে ওর পেছনে পেছনে এবং আমি ওর চললাম পেছনে পেছনে দশ মিনিট এবং দশ মিনিটের কম সময় চলার পর আমি হঠাৎ করে দেখলাম একটা বাড়ির ভেতর না কুকুরটা ঢুকে গেছে দূর থেকেই আমি আসলে তাকিয়ে দেখছিলাম যে কুকুরটা একটা বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল আর সেই বাড়িটা দেখলাম যে চারতলা বিল্ডিং আসলে পুরো বিল্ডিংটাতে কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে এবং কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে বলতে গেলে কংক্রিটের কাঠামোটা আর কেন বেইস থেকে শুরু করে স্ট্রাকচার দাঁড় করানো তো আমি উপরে এক ঝলক দেখতে পাই ওই ঝলকটা দিগন্তের তারার আমি চারপাশে আগে ভালো করে তাকাই নেই কারণ এসব ক্ষেত্রে যদি কোনো বাড়িঘর এরকম কনস্ট্রাক্টের অবস্থায় থাকে আর এরকম অবস্থায় মানে সাসপিশিয়াস অবস্থায় গেলে মানুষ দেখে ফেলে সমস্যা তো আমি উপরে উঠতেই তা আমি উপরে উঠতে লাগলাম একটা সময় উপরে উঠতে তিনতলার সিঁড়িতে আমি না বেহুশ অবস্থায় তন্নির মামাকে হেলান দিয়ে থাকতে দেখলাম আর সেই ফ্লোরেই দিগন্তের তারা দাঁড়িয়েছিল ডান দিকে দিগন্তের তারার সামনে কুজো হয়ে বসেছিল তেরো চোদ্দ বছরের একটা ছেলে একটা শাল গায়ে জড়ানো ছেলেটার ওর শালটা দিয়েই সারা শরীরটা ঢাকা আর চেহারাটা ছেলেটার মোমের মতো সাদা আমি দিগন্তের তারাকে আগে তন্নির মামার দিকে ইশারা করলাম আমি জিজ্ঞেস করছিলাম মানে ইশারা দিয়ে জিজ্ঞ বুঝাচ্ছি যে ব্যাটার কি হয়েছে তো এইভাবেই ইশারা করছিলাম যে ব্যাটা কি করছে এগুলো তো আমার ইশারা দেওয়ার পর দিগন্ত তারা আমাকে আর ইশারা দিয়ে কিছু বলল না দিগন্ত তারা আমার দিকে ইশারা না দিয়ে দিগন্ত দিগন্ত তারা ইশারা দিল মাইকেলের দিকে ওরাই জিম্মাদার আমার মাথার রক্ত ততক্ষণে শান্ত হয়ে গিয়েছিল কেন যেন কিন্তু যদি তিরিশ মিনিট আগেই আমার সামনে এই মাইকেল পড়ত 
তুলে তাতক্ষণে শেষ হয়ে যেত আমার মাথায় যে পরিমাণ রক্ত মাথায় উঠেছিল তাতে ওর রক্ষা পাওয়ার কোনো কথাই ছিল না আমার মাথা আসলে টকবক করছিল যে এইখানে আসার পর আমি অনেকটা শান্ত হয়ে যাই আমি মাইকেলের সামনে যে দাঁড়াই ওই দরজা ওই রুম যেটা আমি দেখছিলাম যাকে আমি সেই রুম থেকে বের হতে দেখেছিলাম আমার মনে হলো এটা সেই মাইকেল আমি মাইকেলের কাছ থেকে কিছু শুনতে চাইনি চাইও না আমি চাই শুধু ওকে ব্যথা দিতে আমি চাই ওকে শেষ করে ফেলতে দিগন্তে তার একটা শিস দিল ওর কুকুরগুলোকে ডাকার জন্য একে একে করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল ছয়টা কালো কুচকুচে হিংস্র কুকুর কুকুরগুলো উপর ওঠার পর সে মাইকেলকে বলল নিজে যা করেছিস যেভাবে করেছিস যতবার করেছিস এবার টের পাবি তা নিজের সাথে হলে কেমন লাগে মাইকেল না না বলে চিৎকার করতে লাগলো কিন্তু সাথে সাথে দিগন্তের তারার কুকুরগুলো মাইকেলের উপর হুম রিখে পড়ল আর মাইকেলকে টেনে নিয়ে গেল নিচে নিচের ফ্লোরে মাইকেল পাখির কণ্ঠে ডাক দিয়ে মানুষজনকে শোনাচ্ছিল যে এই ভবন হয়তো বড় ভবনে হয়তো বড় কোনো পাখি আটকা পড়েছে যাতে করে আশপাশের মানুষের নজর এদিকে আসে কিন্তু দিগন্তের তারা সেই সুযোগ দেয়নি একটা তুরি মারল সে সব সাইলেন্ট পিন ড্রপ সাইলেন্ট আমার শরীরটা দুলে উঠল ঘাড়টা গরম হয়ে উঠল আমার চোখ টানা অন্ধকার হয়ে গেল এই রুম ওই রুম ওই দরজা সেই ফাঁকটুকু মাইকেলদের সেই অট্ট হাসি আর তন্নির গঙ্গানি এই শব্দে ঘ শব্দে ঘরটা কেটে গেল আমার আমার শরীরটা ঘৃণায় কেমন জানি শরীরের মধ্যে যেরকম একটা গরম শীতের মাঝখানে একটা কাটা দেয় না সেরকম একটা কাটা দিচ্ছ আমার সার শরীরটা ঘিনে আমার শরীরটা কিলবিল করছিল নিচতলা থেকে কুকুরগুলোর ঘের ঘের শব্দ আসছে দিগন্ত তারা বুঝতে পেরেছিল আমি কি হ্যালুসিনেট করছি আমি কি দেখছি আমার কি মাথায় আসছে আমি হর হর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম কুকুরগুলোকে দেখলাম লাশ যেভাবে টানে সেভাবে টানছে মাইকেল কেউ না কেউ হাত কেউ পা কেউ ঘাড় কামড়ে টানছে এক একের দিকে দিগন্তের তারা আমাকে কি যেন বলছিল কিন্তু আমার তা খেয়াল নাই আসলে আমি যে ঘরের মধ্যে ছিলাম এবং যে ঘরের মধ্য দিয়ে আমি নিচে নেমেছি আমার আসলে চারিপাশ থেকে কে কি বলছিল এই সময় আমি খেয়াল করতে পারছিলাম না কারণ বারবার সেই ছবিটা বারবার সেই দৃশ্য বারবার সেই শব্দ বারবার সেই ফাঁক ফাঁক থেকে দেখা আমার সেই জিনিসগুলো বারবার চোখের সামনে ভাসছিল হঠাৎ করে আমি আমার নিজের অজান্তেই বলবাম নাকি আমি জেনে শুনে বললাম আমি কুকুরগুলোকে থামতে বললাম এই থাম স্যার ওকে মাইকেল করা টেনে তুললাম ওর পা কাপড় পরেছিল মাটিতে সিল্কি টাইপের কাপড় আমি সেই কাপড় ওর গলায় ফাঁসের মতো পরিয়ে বাঁধি দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে রেখেছিলাম মনে চাচ্ছিল ওই মুহূর্তে আমি চাপাতি দিয়ে ওকে কেটে টুকরা টুকরা করি আর আমি সত্যি তাই করতাম সত্যি সত্যি আমি তাই করতাম যদি মানুষ হতো ও খালি মানুষ না আমি জানি হাত কিভাবে পরিষ্কার রাখতে হয় ঠেসে ধরে আমি বাম বাম হাতের আঙ্গুল তুলে মাইকেল কি সারা দিয়ে বলি একবার জিজ্ঞেস করব একবারই কে আর কখন কেন কিভাবে আর কোথায় এগুলি সব তুই একবারে বলবি দিগন্তের তারা হালকা গলা সাফ করার মতো এরকম টাইপের একটা শব্দ করে আমাকে বলল আলো ওর ঘাড় আমি ভেঙে দিয়েছি যখন মানুষের রূপে ছিল বলতে কিছু পারবে না কিন্তু দেখাতে পারবে আমি মাইকেলকে বললাম চোখ দেখা আমাকে তোর দিগন্তে তারা বাধা দিল বলল আলো না দরকার নেই আমি চিৎকার করে কি বলেছি দিগন্ত তারাকে মনে নাই আমার আমি দেখলাম মাইকেলের মাইকেলের চোখ খোলা কালো নিকষ কালো চোখ আমি সম্মোহিত আমি বিমোহিত হয়ে যাচ্ছি আসলে আমার তারার কথা শোনার তারা তারার কথাটা শোনার দরকার ছিল আসলে দরকার ছিল শোনার দরকার ছিল দূরে থাকার কানের মধ্যে শোঁ করছে 
আমি দেখতে পাচ্ছি একজন লোক দাঁড়ানো লোকটা মেন রোডে দাঁড়ানো লোকটাকে আমি পেছন দিক থেকে দেখছিলাম একটা মানুষ যেরকম পেছন থেকে দেখলে পেছনের অফ মানুষটার পেছনের দিকটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি একটা মেয়ে তার পাশে এসে দাঁড়ালো এরপর মেয়েটা রিক্সায় উঠে চোখে রিক্সায় উঠে গেল চোখে পলক পড়ার মতো করে অন্ধকারে ছেয়ে গেল আবার অন্ধকার কেটে গেল আবারও সেই লোক সেই রাস্তা এবার মেয়েটা কথা বলছে তার সাথে মেয়েটা না রিক্সায় উঠে গেল আবারও আমার চোখে কালো পর্দা চলে এলো কুয়াশার মতো দেখলাম এবার লোকটার সাথে হাসছে মেয়েটা এক পাশ থেকে বুঝতে পারলাম এটা তন্নি কিন্তু লোকটাকে তন্নি ঘুমাচ্ছে বিছানায় ঠিক ওই লোকটা পাশে এসে বসল চেহারা দেখতে পাচ্ছি না আমি একটা ধোয়া জিনিসটা এই ঘোরের মধ্যেই ধোয়াটা না ঘিরে রেখেছে তন্নিকে ঘিরে রেখেছে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে কয়েকজন তন্নিকে একটা রুমের মধ্যে ওই যে সেই রুম সেই দরজা এবার একজন বেরিয়ে এলো সে বেরিয়ে এসে যেন আমাকেই দেখল আমাকে দেখে শুধু একটা হাসি দিল একটা হাসি আমাকে দিগন্তের তারা টেনে সরিয়ে ফেলল আমার শরীর কাঁপছিল আমি শুধু চিৎকার করছিলাম ঘৃণায় নিজের মাথার চুল আমি টেনে ছিঁড়ছিলাম সেদিন সামনে থাকা কংক্রিটের বিমে সোজা নিজের মাথা নিজেই ঠুকে দিলাম মনে হলো চোখে হালো দেখছি ব্রেনটাকে ছিটকে বের হয়ে গেছে হয়তো আমি চারিপাশে না ঝাপসা দেখছিলাম এত কিছু দেখছিলাম এর মাঝে সব কিছু ঝাপসা হয়েছিল আমার সামনে আমার পুরো পৃথিবীটা ঘুরছিল অনেকের যখন মাথা ঝাঁকি দেয় বা মাথা ঝিমঝিম করে এবং ওই মুহূর্তে মাথাটা ঘুরতে থাকে আমার ঠিকই ওর সেরকম মনে হচ্ছিল মনে হচ্ছিল পুরো দুনিয়াটা না আমার সামনে ঘুরছে আমার চোখ ভার হয়ে যাচ্ছিল আমার খালি একটা জিনিস ভাষা ভাষা মনে ছিল যে কুকুরগুলো মাইকেলকে চিবাচ্ছে শুধু চিবাচ্ছে চিবিয়ে চিবে হয়তো চিবাচ্ছে নয়তো আমি ভুল দেখেছি আমার চোখ খুলল মাথায় হাত বোলানোর স্পর্শ পাওয়ার পর দিগন্তের তারা আমাকে তখন জড়িয়ে ধরে রেখেছিল ভীষণ ব্যথা আমার মাথায় মাথার বাইরে ব্যথা ভেতরে রীতিমতো বাড়ি মারছিল ব্যথাটা আমি কথা বলতে গেলাম যে আমি কি দেখেছি কিন্তু সেটা আমি সে শুনতে যাচ্ছিল না আমি যারা বলছ বলতে যাচ্ছিলাম যেটা আমি দেখছিলাম সে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বারবার হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল সে আমার কানে কানে বলছিল আলো তোমাকে আরও অনেক কিছু দেখতে হবে সইতে হবে আমি জানি আমার আলো অনেক শক্ত শান্ত হও একটু শান্ত হও অনেক অনেক কাজ বাকি তুমি অসুস্থ হয়ে গেছ আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে এক এক জনকে আমি খুঁজে বের করব আমি মারব এবং তোমার সামনেই মারব তোমার সামনেই মারব এক এক জনকে আমি একটু একে বেঁকে হয়ে কোনো মতে উঠে দাঁড়াই মানে দাঁড়াতে পারছিলাম না ঘৃণা এমন ভাবে আমাকে ধরেছে যে আমি বের হতে পারছিলাম না সেই ঘোর থেকে সেই ঘৃণার বৃত্ত থেকে আমি পারছিলাম না শ্বাস নিতে গেলে ও মাথায় ব্যথা করছে কিন্তু যা দেখেছি তা আমার মাথায় কিলবিল করছিল মাঝে মাঝে কোনো একটা মুভি কোনো একটা সিনেমার কোনো দৃশ্য যদি আপনারা একবার দেখেন অথবা কোনো একটা গান শোনেন মনের অজান্তেই সেই গানটা বা সেই দৃশ্যটা বারবার আপনাদের ব্রেইনে আসবে সেটা হিট করবে সেটা আপনারা নিজের অজান্তে করতে থাকবেন চিন্তা করতে থাকবেন গান গান গুনগুন করে গাইতে থাকবেন আমার ঠিক একই অবস্থা হচ্ছিল আমি হঠাৎ হঠাৎ সেসব জিনিসগুলো আমার ব্রেইনের মধ্যে এফেক্ট করছিল ব্রেইনের মধ্যে পুশ করছিল আমি যা দেখেছি তা আমার মাথায় কিলবিল করছিল ঘৃণা আল্লাহ আমি তার আগে বললাম আমি কি দেখেছি জানো জানো তুমি আমার চেহারা আমার চেহারা ওই দরজার ভেতরে মাইকেল আমি আমি বাইরেরটাও আমি আমার ঘৃণা কেন লাগছিল বুঝছিল আমার চেহারা দেখছিলাম আমি ওই ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলাম আমি আমি ওরা আমার চেহারা নিয়ে তন্নির সামনে গেছে আমার চেহারা নিয়ে গেছে তুমি বুঝো কিছু তারা তুমি বুঝতে পারছো এরপর আমার আর কিছু মনে নেই 
দিগন্তে তারা আমাকে দেখে দেখেছিল আমি মাথা ধরে পড়ে গিয়েছি আমার আপছা আপছা মনে ছিল আমি আমার বাসায় এসেছিলাম এসেই আমি শুয়ে পড়েছিলাম আমি শুধু এত একটা কথা বলতে চাই এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খুব যন্ত্রণা করে মানুষের রূপ নিয়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিস মানুষের মাঝখানে ইনজেক্ট করতে থাকে এরা আমার কাছে মনে হয় ইনজেকশন তাদের হাতে থাকে ব্রেনে কিছুক্ষণ পর পর ওটা খালি পুশ করে এবং সেটা ফ্ল্যাশ আউট হয় আমি চিন্তা করছিলাম সেটা আর দেখছিলাম আমি নিজেই সেই রুমে ঢুকছি নিজেই সেই রুম থেকে বের হয়ে মুচকি হাসি দিচ্ছি আমি এবার ক্লান্ত কিন্তু তার চেয়ে আমি ভাড়াক্রান্ত অনেক ভাড়াক্রান্ত ফোনে অনেক ফোন এসেছিল আমি ধরিনি পাত্তা দেয়নি বাসায় আমার ভালো লাগছিল না ওই মুহূর্তে আমি খুব বিরক্ত ফিল করছিলাম তো নির্বাবার ফোন এসেছে কয়েকবার আমি ফোন ধরার পর জিজ্ঞেস করলাম ওনার মেয়ে কেমন আছে উনি বললেন মেয়ে একদম স্বাভাবিক আর অনেক কথা হলো ওনার সাথে উনি আমাকে যেতে বললেন তন্নিকে একবার দেখে আসবার জন্য আমি ওনাকে না করলাম বললাম এখন আর পারবো না পরে পরে আসবো আর সমস্যা কেটে যায় নাই কিন্তু কারণ সাতজন ছিল মেয়ের সাথে দুইজন মাত্র শেষ হলো বাকি পাঁচজন এখনও ধরা ছোঁয়ার বাইরে তনির বাবার ফোন রাখার পর পর আমার মাথা ঘুরে গেল রীতিমতো মাথায় একটা কথা ঘুরতে শুরু করল মাইকেলরা আমার চেহারাই বা কেন নিল আজব তো এই মেয়ের সমস্যা বছর খানেক ধরে তাহলে কি মাইকেলরা আমাকে চিনত আমি তো ওদের চিনি না জানি না কিভাবে মানে কিভাবে আমার চেহারা নিল ওরা ওরা কিভাবে বুঝল আমি মানে আমার মাথায় ধরছিল না আমি কোনো কিছুই আমি পাজল মিলাতে পারছিলাম না আমি এক জায়গার কাগজ ছেঁড়া কাগজ একটা জায়গায় নিয়ে এসে বারবার মেলানোর চেষ্টা করছিলাম যে আমি কিভাবে ওদের চেহারা আমার চেহারা ওরা কিভাবে নিল না মিলছিল না প্রশ্নের উত্তর একটাই হওয়া উচিত ভিন্ন ভিন্ন উত্তর হওয়া উচিত না এর চেয়ে বড় কথা প্রশ্নটাই বা কোনটা আমি প্রশ্নই খুঁজে পাচ্ছিলাম না দুই মিনিটের মধ্যে এবার ফোন দিলাম তন্নির বাবাকে আমি জিজ্ঞেস করলাম তন্নির সমস্যাটা আর কতদিন উনি আমাকে বলল বছর খানেক আমি জানতে চাইলাম কেউ কি আছে তন্নির বন্ধু বা কেউ উনি বললেন কয়েকজন বান্ধবী তো ছিল কিন্তু এখন সব ছেড়ে চলে গেছে তন্নির বন্ধু বা কেউ এখন নাই আর কি তো আমি ওনার ফোন রেখে দিলাম আমি আসলে অঙ্ক কষছিলাম হিসাব মেলাবার ট্রাই করছিলাম এটা মানে এটা ওটা মানে ওটা আমি আসলে মিলাতে পারছিলাম না মাথার মধ্যে খেলতে লাগলো কিছু কথা তো নির্নানা ওনাকে তো পথের বাধা হতে দেয়নি তাই রাস্তা থেকে সরিয়ে দিল ওনাকে মেরে দিয়ে আর পিরিয়ডের মতো অবস্থা কেন পিরিয়ড কি কিসের সাথে মিলে বাচ্চা তো অনেক কিছুর মিল শয়তানি কাজ করবার এরা গর্ব ফুল বা কোনো গর্ব গর্ব ফুল বা কেন দেখালো এগুলা আর আমার চেহারাই বা কেন গর্ভের সাথে কানেক্টেড তন্নি রিলেশনে জড়িত না তাহলে আমার চেহারা নিয়ে কি প্ল্যানিং করে ওরা মেয়েটাকে ঘিরে ধরল বাচ্চা বাচ্চা কিসের মিল সাথে সাথে আমার রাসের কথা মনে পড়ল সাথে সাথে মনে পড়ল সেই লোকের কথা যে কয়েকদিন বয়সের বাচ্চা বলি দিয়েছিল কয়েক কয়েকদিন বয়সের আর কি বেজুজের জন্য দিয়েছিল আমার না শরীরটা ধাক্কা মেরে উঠল এরা 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 আমাকে চেনে এরা 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 আমাকে চেনে আমাকে চেনে মাইকেলরা আমাকে চেনে আর এই মাইকেলরা বেজুজের লোক এরা বেজুজের লোক আল্লাহ উফ আল্লাহ আমি এটা বুঝি নাই কিভাবে টনক নড়ে উঠল আমার বাইরে বেরিয়ে এলাম আমার মনে আছে বেজুস শেষবারের মতো বলেছিল ও প্ল্যান সাজিয়ে রেখেছে এটা কি ওর প্ল্যান প্ল্যান এ প্ল্যান বি কোন গজব সাজিয়ে ছাড়া সাজিয়ে রেখেছে আবার ওর কন্টেন্জেন্সি প্ল্যান মাইকেল তাহলে কি প্রথম তন্নি কি সেই প্ল্যানে জড়ালো জানো আর তুই মরার আগেও তুই মরার আগে তুই পেঁচিয়ে গেছিস কিন্তু কিভাবে মানে এত আগেও কিভাবে তন্নিকে পেঁচালো 
কিভাবে ও জানতে প্রায় দুই বছর পর ঠিক এই টাইমেই আমার সামনে মাইকেল আসবে ও কিভাবে আগেই কন্টেন্টেন্সি প্ল্যান সাজালো ওরে হারামি রে ইবলিশও তো এত হারামি না সেই সময় আমি দেখতে পাই দিগন্তের তারা দাঁড়িয়ে আছে সে আমাকে ইশারা দিয়ে বোঝাচ্ছে বড় কোনো ঝামেলা ঘটেছে আমি ওর কাছে গিয়ে আমি কাছে গেলাম ওর কাছে গিয়ে এগিয়ে দাঁড়া দাঁড়ালাম গেটটা খুলে রাস্তা বের হতেই দিগন্ত তারা আমাকে বলল বজমান ইজ ডেড আমি কেবল ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাই তারার দিকে দিগন্ত তারা আমাকে বলল তোমাকে আমি নিয়ে যেতে তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসছি আমি বললাম কিভাবে দিগন্ত তারা আমাকে বলল আগে আমার সাথে চলো প্লিজ নইলে রেভরেন্টকে বোঝানো মুশকিল হয়ে যাবে রেভরেন্ট ধরেই বসে আছে এটা তুমি করেছ মার্ডার যেখানে হয়েছে সেখানে রেভরেনের আগে পৌঁছাতে হবে রেভরেন্ট এখন ইকুয়েডোরে আছে ওখান থেকে ও আসার আগে আমাদেরকে সেখানে যেতে হবে আমি জানতে চাইলাম কোথায় বজম্যানকে মেরেছে আর কে মেরেছে দিগন্তের তারার প্রতি উত্তরে বলল কে মেরেছে আমি এখনও জানি না কিন্তু যে মেরেছে সে সেখানে রেখেছে একটা কাপড়ের টুকরা আর সেই কাপড়টা তোমার আমি দিগন্তের তারাকে বললাম আমাকে একটু সময় দাও তো আমি আসছি দিগন্ত তারা মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিল কিছুক্ষণ পর আমি বেরিয়ে পড়ি আমাকে ঠিকানা দেওয়া হয়েছিল সেই ঠিকানা একটা ব্রিজ ছিল বলা হয়েছিল আমাকে অপেক্ষা করতে ব্রিজের নিচে পানি আর বিলের মতো ধান খেত কিন্তু পানি একটা তেমন একটা নাই একটা কুকুর আমার পেছন থেকে আদুরে গলায় ভো ভো করে ডাকতে লাগলো আমি কুকুরটাকে দেখেই বুঝেছিলাম দিগন্তের তারা পাঠিয়েছে ওকে আমি কুকুরটাকে বললাম চলো চলো আমাকে নিয়ে চলো কুকুরটা লেজ নাড়াতে নাড়াতে চলল আমি ওর পিছু পিছু যাই চল্লিশ মিনিট চল্লিশ মিনিট হাঁটি কিন্তু এবং এরপর ঠিক এসে পৌঁছালাম একটা জায়গায় জঙ্গলের মধ্যে একটা মাটির ভাঙা ঘর ঘরটা খসে খসে পড়ছে কুকুরটা বসে পড়ল সেখানে বাইরেই চারপাশ থেকে পচা মাটির গন্ধ আসছিল কিন্তু এখানে আমি একা ছিলাম না ছিল শত শত চোখ শত শত ছায়া এরা সব রেভরেনের লোক এদের এমন অবস্থা যে এরা এখন পারে না আমাকে গিলে ফেলতে ওই ওই ঠিক ওই মুহূর্তে দিগন্তে তারা এসে দাঁড়ালো দিগন্তের তারা আমার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল আমি তারা পিছু পিছু হেঁটে ঢুকলাম সেই ঘরে মাটির ঘরের ভেতরে আলো এবং মোমের স্পষ্ট আলো ওই জায়গায় স্পষ্ট একটা ছাপ দেখা যাচ্ছিল মাটির উপর ছাপটা কালো ছাপ বজম্যানকে এখানে মেরেছে আমার চোখ পড়ল মাটির দেয়ালের উপর আমি দেখতে পাচ্ছিলাম কি যেন আঁকা সামনে যাবার পর আমি দেখতে পাই মাটির দেয়ালে খোদাই করা সেখানে গোল একটা সার্কেল আঁকা সার্কেলের মাঝে শেকল রাখা সার্কেলের বাইরে একটা পলক আঁকা দিগন্ত তার আমাকে বলল কি দেখছ দেয়ালে আমি তার আগে বললাম এই যে দেখো এই যে একটা সার্কেল আঁকা দিগন্ত তারা আমাকে বলল আর কি দেখছো আমি তারা তারার দিকে তাকালাম ঘাড় ঘুরিয়ে তারাকে দেখে বুঝতে পারি তারা দেখতে পাচ্ছে না কিছুই তারা আমাকে বলল আর কি দেখছো আমি বললাম আমি তারাকে সে কলার পলক যখন বললাম ঠিক সেই মুহূর্তে আমার মনে হলো আরে এটা তো সেই সময়টার ইঙ্গিত দিল যখন বেচুস শেকল পড়া অবস্থায় ছিল আর সার্কেলের বাইরের পলক আমি সেই সময় দিগন্ত তারাও বুঝতে পারলো এটা কিসের ইশারা দিগন্ত তারা আমাকে বলল চার পাশে দেখো আর কি তোমার নজরে আসে দেখো দেখো ভালো করে দেখো আমি চার পাশে তাকাতে থাকলাম আমার নজরে গেল এই মোমের আলোয় মাটির ফ্লোরের কি ফ্লোরের মধ্যে কি যেন আঁকা আমি দেখলাম তরল একটা কি যেন চকচক করছে লেখাটা এটা সাত সাত অক্ষরটা লেখা আমি দিগন্ত তারাকে বললাম তুমি কি বলতে পারবে বজম্যানকে কখন মেরেছে দিগন্ত তারা বলল সন্ধ্যায় ভর সন্ধ্যায় এখানেই মেরেছে বাধা ছিল দেখে বুঝে যাচ্ছে ওকে মারার আগে এটা বলতে বলতে একটা স্টিল পাইপ দিগন্ত তারা আমার সামনে নিয়ে আসে সেটি দেখি আমাকে বলে মারার আগে এই পাইপটা দিয়ে ওকে মেরেছে অনেকবার এই পাইপটা দিয়ে কিন্তু গেল 
বার্তুমি রেভরেনের উপর হামলা করেছিলে আর এই বসম্যানকে বাড়ি মেরেছিলে আমি স্টিলের পাইপটা দেখে অবাক হই আমি তো জানি পাইপটা আমার কাছে দিগন্ত তারা আমাকে একটা কাগজ দেখালো আমি কাগজটা ওর হাত থেকে নিয়ে দেখলাম দেখার পর আমি কাগজটা ওর হাতে দিয়ে দিলাম সেই কাগজে লেখা ছিল কয়েক লাইন তোর মরে যাওয়া বন্ধুর চিঠি প্ল্যান থার্টি সিক্সের চক্র শুরু কে সে যে নিয়ে আসে উত্তর আমি সেই আয় আমার খোঁজ কর সাথে ছিল তন্নির চেহারা আঁকা দিগন্তে তারা বলল এটা দেখে ভা বুঝতে পারছ কিছু আমি মাথা নাড়িয়ে না করার আগে হুড়মুড় করে ধপাস করে বাইরে কি জানি একটা ভারী বস্তু এসে পড়ল কয়েক সেকেন্ড পরেই ভেতরে ঢুকে দিগন্তে তারাকে ঝাড়ি মেরে রেভরেন বলল এই সব কি চলছে আমাকে ইশারা করে বলে এই অপদার্থ এখানে কেন বসবেন তোমার সাথী অত এই টুকতো মাথায় রাখা দরকার ছিল এরপর সে দিগন্তে তারাকে বলল তুমি আমার খুব কাছের লোক ছেলে কিন্তু মনে রেখো আমি ভুলিনি সেদিন কি হয়েছিল আর এই অপদার্থ বলে সে আমার দিকে ইশারা দিয়ে বলে এই অপদার্থ সেদিন কি করেছিল তা আমি ভুলিনি এরপর রেভরেন আমার দিকে এই ইশারা দিয়ে বলল এই বের হয়ে যায় থেকে রেভরেন দাঁড়াও বলে দিগন্তের তারা রেভরেনকে ডাক দেয় দিগন্তের তারা রেভরেনকে বলে তুমি কি ভাবছ বসম্যানের এই হালও করেছে রেভরেন বলল ও করেনি তো কে করেছে পাইপ এখানে প্যান্টের ছেড়া কাপড় এখানে চারদিকের ওর শরীরের গন্ধ পায়ের ছাপটা পর্যন্ত ওর এখানে আর কে করবে দিগন্ত তারা রেভরেনকে বলল রেভরেন ওকে ফাঁসাচ্ছে এখানে শান্ত হয়ে বোঝার চেষ্টা করো আমি সেই সময় রেভরেনকে বলি কে এসে যে নিয়ে আসে উত্তর আমি সেই আয় আমার খোঁজ কর রেভরেন আমাকে আমাকে বলে কি দিগন্ত তারা বলল এটা ধাঁধা এর মানে ও করেনি যে ধাঁধা দিয়েছে এটা তার কাজ বসম্যানকে সেই মেরেছে দুই কদম সামনে সে রেভরেন আমার দিকে তাকায় হাতে তালির মতো তাচ্ছিল্যের করে দুইটা শব্দ সে বলে বলল আর কতজনের ক্ষতি ওরা করা বাকি একটার পর একটা লাগিয়ে রেখেছিস তুই এইভাবে কি এক এক করে মরবে তোর জন্য আবারও সে হাততালি দিচ্ছিল তাচ্ছিল্যের হাততালি তাচ্ছিল্য করে সে বলল মার হাবা টট 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 মার হাবা সেখানে একটা গালি ছিল দিগন্ত তারা ভার গলায় রেভরেনকে ডাক দিল রেভরেন ভুলে যেও না আমি এখানে আছি রেভরেন দিগন্ত তারার দিকে তাকিয়ে বলল ওকে এখান থেকে ওকে এখান থেকে বের করে দাও এক্ষণ এটা বলে হন হনি বেরিয়ে গেল রেভরেন দিগন্ত তারা আমাকে বলল তুমি রেভরেনের কথায় কষ্ট পেও না আমি প্রতি উত্তরে বললাম না ঠিক আছে গেলবার পাইপের বাড়ি খাওয়ার পর যে আমাকে আছার মারে নাই ওইটাই বা কম কি দিগন্ত তারা আমাকে সেখান থেকে নিয়ে আসে আমি দাঁড়িয়েছিলাম রাস্তার পাশে বিশাল মহাসড়ক চার পাশে গাছ ভরা এমন সময় বিদ্যুতের ঝলকের মতো চোখে আলোর ছটা আমার চলে চোখে এসে পড়ে মাথায় চিলিকের মতো ব্যথা পাচ্ছে ব্যথা উঠল মানে মাথায় ব্যথা করছিল চিলিকের মতো এত ব্যথা এত ব্যথা যে আমি সহ্য করতে পারছিলাম না মাথা ধরে আমি মোচরাচ্ছিলাম তখন আমি এক ঝলকের জন্য দেখতে পাই অন্ধকারে এক জায়গা দেয়ালে গোল করে খাঁচ করে কাটা মিম্বরের মতো একটা সিন্দুক রাখা সাতটা বড় আয়না মোমের আলো সিন্দুকের উপরে লেখা ক্যাপ্রিয়াল আর সেই লেখার শেষে একটা সাপের চিহ্ন দেয়া আমার চোখ খোলার পর আমি টের পেলাম আমাকে পানিতে চুবিয়েছিল দিগন্তের তারা যাতে করে পানির চাপে আমার ঘোর কেটে যায় আর তখন আসলে এটা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না আমার নাকে কানে পানি ঢুকে আমার তখন খুব অশান্তি লাগছিল আমি দিগন্তে তারাকে বললাম আমি বাসায় যাব আমাকে বাসায় নিয়ে যাও আমার একা ভালো লাগছে না কিন্তু সেটা তো সম্ভব না তারা কিছু সময় আমাকে শান্ত করার চেষ্টা করে সুস্থ করে একটা শব্দও বলেনি আমি ভোর রাতে বাসায় ফিরি সোজা বিছানায় মাথা ব্যথা করছে দিনের বেলা আমি জানতে পারলাম তন্নি মাইকেলদের দেখছে আশপাশেই ঘুর ঘুর করতে আমি ওনাদেরকে বললাম আমি দেখছি 
ফোন রেখে দেখার দেহ দেবার পরে গ্যাব্রিয়াল নামটার কথা মাথায় চলে আসো কারণ সেদিন বেজুজের গ্যাব্রিয়াল সহ কয়েকজনের নাম আমাকে বলেছিল যার কন্টেন্টেন্সি প্ল্যান বাস্তবায়ন করবেন আমি সেদিন গুণাক্ষরেও ভাবিনি এমনভাবে তামাশা পড়বে আমার গালে আমির সাহেব এই জন্যই বলতেন কর্মের ফল আসবেই উনি বারবার চেয়েছেন বেজুজকে জিন্দা রাখতে সেদিন যেই রাতে আমি ইমার্জেন্সি মেসেজ দিয়েছিলাম সালাউদ্দিন আর আমির সাহেবকে বহর নিয়ে আসার জন্য সেদিন আমির সাহেব আমাকে বলেই দিয়েছিলেন বেজুজকে আটকে রাখতে আমি কিন্তু সেই কাজ করিনি যার খেসারত আজ তন্নি দিচ্ছে আদতে যার বিন্দু পরিমাণ দোষ নেই বারবার ফোন আসছিল বারবার তন্নির বাসা থেকে বারবার আমি ফোন কেটে দিচ্ছিলাম ফিরতি টেক্সট মেসেজে লিখলাম এখন আমি ব্যস্ত আমি ভয় পাচ্ছি ভয় এটা ভয় পাবার কথা অনেক কিছু নিয়ে ভয় পাবার কথা মানুষের ভয় ওদের ভয় ভয় এক অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো আসন্ন কিছুর মনে হচ্ছে কিছু কোন একটা জিনিস আমার উপর ধেয়ে আসছে রাতের বেলা আমি ফ্লোরে বসে একবার বসেছিলাম আর কি আমি বুঝতে পারলাম দিগন্তের তার আসছে ওরা আসলে আমি টের পাই সে ইশারা দিল বাইরে বের হবার আমি বেরিয়ে আসি তারা দাঁড়িয়েছিল আমার হাস নেয়না গাছের কাছে সেই গাছটা কয়েকটা ফুল ছেড়ে নিল আমাকে সে বলল আলো আমাকে বলো কি হয়েছে আমি তোমার জন্য এসছি শুনবা তুমি আমি দিগন্তে তারাকে বলি তারা ইশারা দিয়ে বলল হ্যাঁ বলো শুনব তারা ওই দিন যেদিন আমি বেজুজকে আটকে দিলাম ওই দিন ও আমাকে বলেছিল ওর নাকি আরও প্ল্যান আছে ও কিভাবে যেন আমি জানি না কিভাবে বুঝি না কিন্তু কিভাবে যেন তন্নির পেছনে মাইকেলদের লাগিয়ে দিয়েছে মেটার পেছনে আমি থেমে গিয়েছিলাম তারা আমাকে বলল ঝেড়ে ফেলো ঝেড়ে ফেলো আলো ঝেড়ে ফেলো আমি তারা দিকে তাকে খেপে যেয়ে বললাম কি ঝেড়ে ফেলব আমি মানুষ হিসাব করতে থাকি কখন কি কোথায় ঘটে ওরা মাইকেলের বাচ্চাগুলো তারা আমার চেহারা নিয়ে আল্লাহ আমার চেহারা নিয়ে তন্নির সামনে গেছে ওই ডরডরের বাচ্চা আমাকে দেখিয়েছে রাস্তার পাশে রিক্সা খাতির জমানো পারফিউমের গ্রান দিয়ে ঘিরে ওরা কবজা করে নিয়েছে ওকে ওরা আমার চেহারাটা নিয়ে আল্লাহ ওর বাপ আমাকে ফোন দেয় কারণ মাইকেল দুইটাকে তো নিয়ে গেলে নিয়ে গিলে ফেলছি ওর বাপ তো জানে না আমাকে ফাঁসানোর জন্য এত কিছু ওনাদের সাথে তুমি বুঝতে পারছো কি হতে পারে আমার মান সম্মান তন্নি 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 আমাকে দেখলে চিনে ফেলবে আমাকে দেখলে চিনবে ওই জানোয়ারগুলো তো আমার চেহারার চেহারার জানোয়ার তাই না আমাকে দেখে চিনবে না ও ওর বাবার ফোন কেটে দিচ্ছি বারবার তুমি জানো এটা আমার সাহস নাই হিম্মত নাই আমি সাহস করতে পারছি না কিভাবে ধরবো ওদের সামনা সামনে হবার আমার কোনো সাহস নাই তো নি সেকেন্ডের মধ্যে আমাকে দেখে বলবে আমি ওই মাইকেল তখন আমি কি করব আর ওর এগুলি কিন্তু খুবই খুবই সেন্সিটিভ ইস্যু ও আমাকে এটা বললে আমার মান সম্মান কোথায় যাবে ওর বাবা মা আমার ব্যাপারে কী চিন্তা করবে আর ওর বাপ মা তো তখন ইজিলি উল্টা উল্টা বুঝবে এইসব জিনিসগুলো উল্টা বোঝা খুবই সহজ কি বুঝবে না ওরা আমাকে দেখাচ্ছে একটা জায়গা সাতটা আয় না মানে ওরা সাতজন একটা সিন্ধুক আর না জানি বাক্স আর একটা কালো সাপ সিন্ধুকটার উপর নাম লেখা গেব্রিয়াল এই গেব্রিয়ালের নাম আমাকেও বলেছিল সেদিন আমার জন্যই তো হলো বজম্যানকেও তো আমার জন্যই মারলো যে তার রেভরেন মনে মনে ভাবে আমি মেরেছি বজম্যানকে আর রেভরেন যাতে আমার ঘাড় মটকায় কাল থেকে কোথায় কোন প্যাচ লাগাবে কার আমি কিচ্ছু জানি না কার ঘরে ঢুকবার কোন জিনের সাথে প্যাচ লাগাবে আমি আর পারছি না নিতে আমি আর নিতে পারছি না আমার এই ছোট্ট মাথায় আর এসব জিনিস কাজ করছে না আর কত বলো এ কি রকমের অশান্তি একবার ভাব আমি এটা আমার জন্য আমি যার জন্য যে মেটার আমার জন্য আমি যে যার জন্য এই মেটার এই অবস্থা ও আল্লাহ দেখুন তো তারা আমাকে বলল আলো 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 শোনো 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 তোমাকে ফেস করতে হবে আলো আমি বাঁকা চোখে তাকাই তাই গন্তে তারার দিকে আমার কথা শোনো আলো আমি তোমাকে একটু হলেও বুঝতে তো পারি আমি জানি তুমি নিজেকে এখনও বোঝাচ্ছ 
অশান্তিটা তোমার মধ্যে কাজ করছে কি নিয়ে তা আমি জানি এটা খুবই সিম্পল বুঝা যাচ্ছে যে তোমার মধ্যে অশান্তি কাজ করছে আর এটা ঘৃণার যোগ ঘৃণার মধ্যে অশান্তি অশান্তিটা খুব সুচিন্তা এই অশান্তিটা আসলে আমার ঘৃণা পেতে থাকে সত্য কথা এবার সব পেছনে ফেলে সামনে আসো দাঁড়াও তুমি মুখোমুখি হও তোমার চেহারা ধরে যে যাই করুক তুমি তো করনি তুমি তো নির্দোষ আমি তারাকে বললাম তারা আমাকে কেন ভুল বোঝাচ্ছ কে বলেছে আমি নির্দোষ সে একটা কাজ সে একটা কাজ যদি আমি না করতাম তাহলে আজ এত কিছু আমাকে দেখতে হতো না ওই দিন ওই দিন যদি আমি নিয়মটা না ভাঙতাম ও পারে যদি চুপ করে ভালো ছেলের মতো পালাতাম তাহলে আর আজ এমন হতো না দিগন্ত আমাকে বলল না এমনটা না এটা হবার এটা হয়েছে এটাই ভাগ্যে ছিল আমি তোমার জন্য একশো এক ফাঁদ পেতে রাখব সেই একশো এক ফাঁদের এক ফাঁদে তো তুমি পা দেবেই কিন্তু সেই ফাঁদে তুমি অজান্তেই দিয়েছ সেখানে তুমি তাহলে কিভাবে দুর্বল বরং আমাকে একশোটা ফাঁদ পাততে হয়েছে তোমাকে ফাঁদে ফেলানোর জন্য একটা দুইটা না একশোটা ফাঁদ এর মানে তুমি একজন যাকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে তুমি যাবে আজ যাবে তন্দির সামনে দাঁড়াবে এক এক করে ওদেরকে বের করে আনবে এক এক করে তুমি ওদের এটা বলার পর দিগন্তের তারা থেমে থেমে যে চারপাশে একবার তাকালো দিগন্তের তারা চারপাশে তাকে বলল গ্যাব্রিয়াল গ্যাব্রিয়াল তুমি কি গ্যাব্রিয়াল নামটাই কি দেখেছিলে ওই বাক্সের উপর যেখানে তুমি সাতটা আয়না আর সাপ দেখেছিলে আমি মাথা ঝাঁকে বললাম হ্যাঁ দিগন্ত তারা উঠে দাঁড়ালো সে আমাকে বলল আসতে পারবে আমার আলো আমার সাথে আলো আমি জিজ্ঞেস করলাম কোথায় সে আমাকে বলল গ্যাব্রিয়ালের খোঁজে তুমি যেই জায়গাটা দেখেছ আমি সেই জায়গাটা চিনি আমি বললাম হ্যাঁ পারবো দিগন্ত তারা বললেই ভাবে না ফিজিক্যালি সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব না আমি জানতে চাইলাম কেন দিগন্ত তারা আমাকে বলল সেই জায়গা তুমি তোমার কল্পনায় দেখতে পাচ্ছ তা বেরদুন জার্মানিতে ফিজিক্যালি নিয়ে যাওয়া সম্ভব না তোমাকে আমি নিতে পারবো না আমি উঠব দাঁড়ালাম আমি বুঝতে পারছিলাম দিগন্তের তারা আমাকে কি বুঝাতে চাইল আমি দিগন্ত তারাকে বললাম কিন্তু যদি আমার সাথে না থাকি তাহলে তো বিপদ হতে পারে দিগন্ত তারা মাথা যাকে বলল হ্যাঁ আমার বিপদ হতে পারে কারণ দিগন্তের তারা আমাকে ঘুমের মধ্যেই দেখাবে অনুভব করাবে সেই সময় আমার শরীরের উপর আমার কন্ট্রোল থাকবে না তখন যদি অন্য কেউ আমার জায়গা নিয়ে নেয় এটা হয়ে যেতে পারে আমার অন্য কেউ আমার জায়গা নিয়ে নিতে পারে কারণ আমার চারপাশে আছে তো অবশ্যই এর চারপাশে আসে আছে নজর তো রেখেছেই এইভাবে সেই সময়ে আমি দিগন্তের তারাকে না করে দিই আমি ফজরের নামাজটা পড়লাম সেদিন আগে আগে মনটা বারবার বলছিল এখনই নামাজটা পড়ি এখনই যাতে পড়ি নামাজের পর কি মনে করে বসে রইলাম ওই কথাটাই মাথায় ঘুরপাক করছিল যেটাতে তারা আমার যেটা তারা আমাকে বলেছিল এত দূরে যাওয়া যেমন সম্ভব না তেমনি গ্যাব্রিলের ব্যাপারে না জানতে পারলে আরও ঝামেলা হবে বিকটভাবে বড় হতে পারে ঝামেলাটা আমি শুয়ে পড়লাম ভাবতে লাগলাম কি করব আমি আমি গ্যাব্রিয়ের ব্যাপারে বারবার জানতে যাচ্ছিলাম আমি না জানলে আমার মাথায় তখন কোনো কিছু কাজও করছিল না আমি ঘুমিয়ে গেলাম ঠিকই কিন্তু ঝাঁকি দিয়ে শরীর যেভাবে কেঁপে ওঠে অনেক সময় ঠিক সেভাবে ঝাঁকি দিল আমার শরীর আমি ঘোরের মধ্যে ইশারা করল দেখালো একদিকে তাকাতে আমি সেদিকে তাকালাম গোল আকারের একটা রুম আমি সেই রুমের দরজায় দাঁড়ানো সামনে বিশাল আকারের একটা বাক্স কালো বাক্স মোমের আলো চারপাশে উপরের দিকে গোল আয়না দুপাশে তিনটা আয়না আর মাঝ বড় বড় দেয়ালের মাঝে মিম্বরের মতো করে কাটা জায়গার উপরের দিকে আরেকটা আয়না আয়নাগুলো কুকুরের চোখের মতো না জল জল করছে সামনে মিম্বরের মতো জায়গাটা একটা বড় চেয়ার রাখা চেয়ারের হেলান দেবার জায়গা একটা সাপ খুলে আছে মোটা বড় সাপ আমার পেছন থেকে কে যেন আমার হাত ধরল আমি পেছন ফিরে তাকাই এক বিদেশি মহিলা আমার চেয়ার একটু খাটো তার কোল একটা বাচ্চা সে অজানা ভাষায় কি যেন আমাকে ধরে বলছে আমার হাত ধরে ঝাঁকাচ্ছে আর কি যেন বলছিল সেই মহিলার পেছনের দিকে ওর পেছনের দিক দিয়ে ঠিক ধারালো কি যেন ঢুকে গেল আমি দেখতে পারলাম একটা লোহার মতো কিছু মহিলাটার পেছন থেকে থেকে বের হয়ে সামনে দিয়ে এফোর ওফোর হয়ে গেছে 
भारी बुटर शब्द कान आसल कने फिस फिस कर एक कदम पेचने अटोमेटिक एक कदम पेचने से रूम मध्य आबार सामने वक्सा खुले गल ओ वक्सा खुले गल ठीक क्योंकि से वक्सा जान मन हल एक कूप भारि बुट पर एक जन से महिला के टे एल माथार चूल और कोमर कपड़ धरे से महिला के बक्सर मध्य फेले दिल देखते बेजूस के सबाशी दीते भारि बुट वाला व्यक्ति के से व्यक्ति के सबाशी दीछल देखते बेजूस के से दिखे तकाल मन हल से भारि बुट वाला व्यक्ति के दिखे इशारा कर बोल अभी तक देखल जगह एक आयना नयारतिच्छबि देखिल बेजूस आयन और अभी से प्रतिच्छबिर जगह दाड़े देखते आयन प्रतिच्छबिर दिखे इशारा कर बेजूस से भारि बुट पड़ा लोकटा के इशारा कि जान बोल हमें बुझते पर रास्ता सरबार जो इशारा नय इशारा हल्का भोगान भुगते हमार नजर गल बाम दिखे एक कलो सप बिकट कलो सप जेटा के देखे अशांति लागल मन हल सपा मात्र घूम थे जेगे उठे दिखे तकाल क्यों जान बुझल देखते ओके हिस कर हा कर एक हाथ उचू हो दाड़े गल पेचने तक तकान पर देखी हमारे एक छाय दिगंधे तारा दाड़ान कान फिस फिस कर चोख खुले गल मुखर मध्य पानी चले एल हुरमुड़िए बसल मात्र भोर आलो फुटसे तक हमें बुझते पर दिगंधे तारा हमार आशपाशे मात्र सर गल से हमार बुक धरफर कर प्रचंड भाव से दिन दोपुर फोन आसल फोन आसल खबर आसल तन्नर तर चारपाशे कलो सप देखे सपगल ना कि और लाफिए पड़े आर कोथा थे जान क्यों छुड़े मार और दिखे हमें फोन रेखे दिल्ली जानी हमें बसिक्षण अटकाते पर सामने जो दाड़ाते फेस करते तन्नी के अभी बिकल बेला बैर हलम हमार बुक आज बेस धरफर करा जानी तन्नर की रियक्शन आसा के देखे ना जाने की घटे से आशंकाय जर्जरित क्योंकि बसाय ना जे अन्न दिखे घुरे जा सोजा नदी पारे चले जाने अपेक्षा कर कि उत्तर मेलावर जो एक उत्तर मिलते शुरू करें फिस फिस कर निखुत भावे एक एक शब्द से चेल तन्नी स्मृति मुछे दीते से चेल सहज कर दीते हमें खर्म फल भोग करब अन्न क्यों ना हमें सोजा चले आस तन्नर बसायी बसार नीचे ढुकार पर ऊपर आकाशे दिखे तक आज के आपनी रक्षा करबें आल्ला सहज कर दिन कठिन कर दिन और सब पाए के ढुकल बसाय तन्नी तर रूमे छोर बुकटा धरफर धरफर कर जोरे जोरे फ्लैटे ढोकार पर हमें टेर पेलम चार पाँचा भयानक गोमट हमें स्पष्ट टेर पेल से ही बाड़ी से भारि बुटर शब्द भारि बुट पड़ा पाए हाँटार शब्द तन्नी रूम थे आसचे तन्नी रूमे तन्नर साथे और मामी और और माँ तैरी मानसिक भाव तन्नी के फेस करार्जन कारण माइकेलरा चेहरा नहीं सामने हमार सामने तन्नर मामा मामा बसा चिल और यत कि गल और ये लोकटार खबर ना हो जानतम ना ओ बसाय सीढ़ ऊपर बेहूस अवस्थाएं थार पर उन्नी हुसे आसार पर कि बेर उन्नी बार बार चेष्टा करते कथा बार जो क्योंकि बोली एबारे कथा बोलते गलना की सारा कर एकदम चुप थकते बोल एन समय सामने जावर उठे दाड़े दमाट के ढुकल ओ रूमे तल्लि तन्नी हेलान दे अवस्था छो देखे तन्नी चित मा के जड़िए धरे कापते लगल और कान्ना करार समय शास रखम कर कान्ना कर गला आटके गल दिखे बड़ो बड़ो चोखे तक निजे के लुकाचल बैर हो आसि और घर थे अम्मू आम्मू बला छाड़ा मेटा और किचुई बोलते पर बैरिए डाइनिंग बारान्दाएं दाड़ाई तन्नर माँ बाबा तो बोझे बुझे कि भावे 
চৈতন্যের বাবা আমাকে বলল মেয়ে এমন করে উঠল কেন আমি বললাম কি বললাম জানেন মিথ্যা কথা এই মিথ্যা আমাকেই বলতে হতো শুনুন এই ফ্ল্যাটে ওরা আছে ওরাই ভয় দেখিয়েছে মেয়েটাকে এতদিন ওদের মধ্যে থেকে দুইজনকে সরিয়ে দেওয়াতে ওরা খেপে আছে এত সব ভাবা লাগবে না এই কথা বলার সময় আমার কানে তালা লেগে গেল যেমনটা কান বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো লাগে ঠিক সেরকম আমার কানে কি চিরমিচির শব্দ আসতে লাগলো আর তালা লাগে যাওয়া মানে তন্নি কি কেউ ধরে ফেলেছে গেবরিল এসছে আর ওই সময় ওই যে পাখির শব্দ কি চিরমিচির শব্দ হঠাৎ কারেন চলে গেল ফ্ল্যাটের আমার সামনে ধূপ করে পড়ে গেল তন্নির বাবা বাম দিকের সোফায় বসে থাকা তন্নির মামার মামার গলার মধ্যে কে যেন গলা চেপে ধরেছে এদিকে তন্নির বাবা গলা কাটার গরুর মতো শব্দ করছিল আমি টের পাচ্ছিলাম মাইকেল রেখানে আমি হতভম্ব দুইটা জল জলে চোখ তন্নির মামা যেখানে ছিল সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তন্নির বাবাটা ফ্লোরে সেখানেও দুইটা জল জল চোখ আমি দেখতে পাচ্ছি এক পলক নিল সেই চোখগুলো এরপর হুম হুম করে শব্দ করতে লাগলো ক্যাচ করে দরজাটা খুলে গেল তন্নির রুমের তন্নির মা তন্নির মামি আমি না কাউকে দেখতে পাচ্ছি না অন্ধকারে গলা টিপে ধরেছে কেউ তাদেরকে সেই গোদ গোদ শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছিলাম তন্নি যেখানে বসেছিল সেই জায়গাটায় কেমন যেন একটা আলো তন্নি দাঁড়িয়ে আছে দুই হাত মেলে দাঁড়িয়ে আছে আমার কোমরের ডান সাইডে একটা কুতা দিল কেউ যেন কেউ হাত দিয়ে একটা কুতা দিল তন্নির ভাই তখন দাঁড়ানো অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছিল তন্নির মামা তন্নির বাবা তন্নির বাবা এরাও পাশে দাঁড়ানো সবার ঘাড়ের পেছনে দুটা করে জল জল চোখ প্রত্যেকটা মানুষ যারা ওই রুমে ছিল সবার সাথে এই দুইটা জল জল চোখ আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম তন্নির ভাই তন্নির বাবা তন্নির মামা ওদের উপর চেপে বসেছে মাইকেলরা ওরা আমাকে হুমকি দিয়ে ইশারা করল রুমের ভেতর ঢুকতে ধাক্কা ধেই রুমের ভেতরে আমাকে ঢোকাল ওরা আমি সেই ভারী বুট পরা পায়ে হাঁটার শব্দ পেলাম স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি তন্নির পেছনের দেয়ালে একটা ছায়া মনে হচ্ছে সেই দেয়ালটা একটা রাস্তা আর সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছে হেঁটে আসছে গ্যাব্রিয়াল আমার চোখের সামনে মনে হলো উপর থেকে সাপ পড়ল এদিকে ঘাড়ে অনুভব হচ্ছিল স্পর্শ কেউ আর কারো স্পর্শের মনে হচ্ছিল আমার ঘাড়ে কেউ কামড় দিবে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা তন্নি একবার হাসল সাথে সাথে হেসে উঠল আমার পেছনে থাকা তন্নির বাবা মা ভাই আমার সামনে এই ফ্লোরে বসে আছে তন্নির মা আর মামি তন্নির উপর চেপে বসেছে গ্যাব্রিয়াল আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম ওকে তন্নির দুই ঘরে বসে আছে ওর বাকি অংশটা সিলিং স্পর্শ করছে চোখগুলো জল জল করছে শরীরে একটা গাঢ় সবুজ কাপড় প্রচণ্ড ভারী কাপড় আমার নজর গ্যাব্রিয়ালের দিকে হ্যালো পাদ্রে চিনেছ আমাকে চিনেছ আমি উত্তর দিলাম গ্যাব্রিয়াল রাইট 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 আমি গ্যাব্রিয়াল আমি জানি তুই পাপি গ্যাব্রিয়াল উই 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 তুমি ধরে ফেলেছ তাহলে এটাও ধরে ফেলেছ এখন কি হবে অপেক্ষা অপেক্ষা শুরু হবার আগে একবার প্রার্থনা ঈশ্বর তরে তখন সমস্বরে গ্যাব্রিয়াল আর মাইকেলরা বলে উঠল হে আমার পরমেশ্বর আমার ভাই আমার বোনেরা আমার এই সরল স্বীকারোক্তি করেছি আমি পাপ নিজ ইচ্ছায় করেছি পাপ নিজ কর্মে নিজ গুণে আজ সমবেত হয়েছি আমরা বিরাট কর্মযজ্ঞ নিয়ে গ্রহণ করে নিও আমাদের আজকের কর্মযজ্ঞ আমার প্রভু হে ঈশ্বর এর পর চুপ আমি উত্তর দিলাম খতম হয়েছে আমি ততক্ষণে চার পাশ ভালো করে দেখতে পারছিলাম না আর আমি জানতাম দিগন্তের তারা এখানেই আছে হঠাৎ একটা অঘটন ঘটল আমার চিন্তার বাইরে ছিল এই জিনিসটা আমার মাথায় আসেনি 
ফোন কল দিলে রিং বাজে যেমন ঠিক তেমন রিং বাজল এবং খুব লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার লাউড স্পিকারে রিং বাজল ট্রিপল নাইন ফোন দিয়েছে তন্নি আমি স্পষ্ট শুনছি তন্নিকে বলতে যে আমি আর আমার পরিবার বিপদে আর একটা লোক সবাইকে মারছে আমার গায়ে সেই লোক হাত দেবার চেষ্টা করছে আর ভ্যা ভ্যা করে কাঁদছে অপারেটর বলছিল ফোন চালু রাখেন ফোর্স ট্রাক করে আসছে আর কি কি যেন বলল ফোনে সেই অপারেটর এবার ফোনটা ছুঁড়ে ফেলে দিল তন্নি এই ফোন কল গ্যাব্রিয়েল করিয়াছে তন্নিকে বসে বসে নিয়ে গ্যাব্রিয়েল আমাকে বলল কি হবে জানিস এখানে মহাযজ্ঞ হবে তুই এসছিলি তন্নিকে ঝাড়াতে আর সব ফকিরদের মতো কিন্তু তন্নির যুবতি রূপ দেখে তোর লোভ পেয়ে বসল তুই সব কিছু করার জন্য তপ্ত হয়ে উঠে বসছিস তন্নির উপর এদিকে তন্নির বাবা দেখে ফেলল তুই তন্নির সাথে কি করছিস তখন তুই একবারই মারলি তন্নির বাবাকে তন্নির বাবার চিৎকার এলো তন্নির মার চিৎকার এলো আর মামা তাদেরকেও তুই বাড়ি মারলি তন্নির মামিকেও তুই বাড়ি মারলি মাথায় মারলি তন্নি ভাই জখম জখম অবস্থায় দৌড় দিয়ে বের হতে যাবে ঠিক তখন তুই পেছন থেকে ওর মাথায় একটা বাড়ি দিয়ে খাল্লাস করে দিয়েছিস এরপর তুই হুসে আসার পর পাগল হয়ে যাবি ততক্ষণে পুলিশ এসে পড়বে আমার মাইকেলরা তো আগেই তোর রূপ নিয়ে শেষ করে ফেলেছে একাকার করে ফেলেছিল তন্নিও বলবে তুই ওকে রেপ করেছিস ওর বাবা মা মামা মামি সবাই তো অচেতন ব্যাস ফাকট আপ তখন কোন এক মাইকেল বলল প্রভু শুরু করুন না ঠিক তখন ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল দিগন্তের তারা তখন এক এক মাইকেল কালো দুহার মতো হয়ে যায় যার শরীরে চলে গেল আমার সামনে থাকা ছয়টা মানুষ পজেস্ট দিগন্তে তারা সবার আগে গ্যাব্রিয়েলকে তুলে আছার মারতে গেল কিন্তু আমি তারাকে থামিয়ে দিয়েছিলাম কারণ আছার মারলে শব্দ হবে আর আশপাশের মানুষ জেনে যাবে আগে আমি তারাকে বললাম ফোন কি করবে পুলিশে ফোন দিয়ে দিয়েছে তারা ফোনটা তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারল আমাকে বলল পুলিশ নেই ভেবন আলো গ্যাব্রিয়েলের দিকে ঘুরে তারা বলল এদের এক একটার গলা আগে কাটো আমি তারাকে বললাম তারা ওদের আগে বাঁধো এই লোকগুলো থেকে এক একজনকে বের করতে হবে নইলে এদের কাউকে না কাউকে কিছু করে বসবে আমি তখন টেনে আনি তন্নির মামাকে আমি দুই হাত দিয়ে ধরে রেখেছিলাম ওর মামাকে দাঁত বের করে ভ্যাট কাটছিল মুখ দিয়ে সমানে লালা ঝরছিল হ্যালো মাইকেল ল্যা করে ভেঙ্গাচ্ছিল আমাকে করে ভেঙ্গাচ্ছিল আমাকে তন্নির মামার উপর চেপে থাকা মাইকেল আমি তন্নির মামার কপাল চেপে ধরি তন্নির মামার ওজন বেড়ে গিয়েছিল বাকি মাইকেলরা চিৎকার যাতে না করতে পারে তাদের মুখ বন্ধ করে দিতে বলি আমি দিগন্তে তারাকে বলি মুখটা বন্ধ করে দেন দি তন্নির তন্নির মামার চোখ দিয়ে অনবরত পানি পড়ছিল আর বিছানায় আটকা মুখ বন্ধ তন্নি খাটটা নাড়ানোর চেষ্টা করছিল কিন্তু দিগন্তে তারা সেই সুযোগকে দেয়নি মাইকেল বের হবি না এ এ এ এ এরকম করে না বোঝালো আমাকে মুখ বন্ধ অবস্থায় হাসল ঠিক এইভাবে ঠিক আছে ঠিক আছে আমি চোখ বন্ধ করে একবার শ্বাস নিলাম আল্লাহকে বললাম আপনার ইচ্ছা কেবল আপনার ইচ্ছা মুখ দিয়ে আচমকা বেরিয়ে আসলো হালকা ফিরুন সাথে সাথে আমি ফ্লোরে চেপে ধরে তন্নির মামার চুল টানতে চুল টানতে শুরু করি ওই মুহূর্তে কত ওজন টেনেছে আমার মনে নেই কিন্তু দম আটকে টেন টেনে তুলে টেনে তুলি আমি ধাম করে ধাম করে আমার মনে হলো আমি কাকে যেন টেনে তুলতে পেরেছি আমি ধুম করে পড়ে যাই ফ্লোরে অতি ভারী কিছু তুলতে যে যেই অবস্থা হয় সেই অবস্থা সে অবস্থা হয়ে যায় আমার একদিকে দম বন্ধ হয়ে প্রচণ্ড শারীরিক চাপ চলে আসে আমার উপর আর অপর দিকে আমার সামনে কালো ছায়ার মাঝে বিশ্রী চেহারার মাইকেল দিগন্ত তার আগে দেখলাম এক চাপে কি যেন করল কালো ধোয়া ঝরে পড়ল ফ্লোরের উপর আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না এক এক করে সব মাইকেল তখন লাফিয়ে লাফিয়ে বেরিয়ে গেল সব যে ঢুকেছে তন্নির শরীরে ফ্ল্যাটের আলো চলে আসলো আমার সামনে জ্ঞানহীন অবস্থায় পাঁচজন পড়ে আছে সবাই নাক ডাকছে আর ঢেকুর তুলছে 
তারাকে বললাম কি করব বলো আমি নিজেই ধপাস করে পড়ে যাই ফ্লোরে দিগন্তে তারা আমাকে তুলে ধরল আমার বুকে সে হাত রাখল একটা ঠান্ডা পরশ পেলাম আমি ওই মুহূর্তে ধীরে ধীরে ব্লাড প্রেশার কমে এলো বুকের ধরফরানি কমে আসলো আমার একটু স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করছিলাম আমি আর ওই সময় স্বাভাবিক হওয়ার সময় আমি খেয়াল করলাম দিগন্তে তারা সবার চেহারায় পানি ছুঁড়ে মারছে আর সে বলল আমাকে আগে মায়ের হুশ আসবে সামলে নিয়েও আগে থাকে মহিলার হুশ আসলো এমনভাবে যে স্বপ্নে কান্না করতে করতে জেগে যাবার পরেও সেই কান্নাই কাঁদছিলেন আমি ডাক দেবার পর উনি আমাকে আমার দিকে তাকালেন বাকির কেউ হাত দিতে দিতে কেউ জেগে থাকা অবস্থায় নাক ডাকতে ডাকতে হুশে ফিরে আসে আমি তাদের এটাকে তাদেরকে এটা বলে সামলাই যে কারেন্ট যাবার পর তরনির ভেতরে থাকা জিন ভয় দেখিয়েছে তাই সবাই ভয় পেয়ে গেছেন এক একজন ভয়ে বেহুশ আমি বুঝাচ্ছিলাম ওনাদেরকে মানে ভুল বাল বুঝাচ্ছিলাম যে আপনারাই বেহুশ মেয়ে আপনারা মেন চিন্তা করেন আপনারা নিজেই তো বেহুশ এইসব চটাং চটাং কথা বলে সম্পূর্ণ এরিয়ে যায় আসলে কি ঘটেছিল সেদিন আমি একটু বিরতি নেই সবাইকে শান্ত করতে আমি বারবার তন্নির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত কামড়ে গেপ্রিয়েলকে ইশারা দিচ্ছিলাম তোকে নামের আজ আমি যাব না আর দিগন্তে তারা করা চোখে তাকিয়েছিল গেব্রিয়েলের দিকে তারা ওকে সরতে দেবে না রাত তখন একটা তন্নি ফোস ফোস করে যাচ্ছে আমি সামনে যেয়ে বসলাম গেব্রিয়েল ফোস ফোস করছিল সাথে মাইকেলরা বেজুসকে কতদিন ধরে জিনিস শোন হাসিস না আমি উঠে দাঁড়াই তোর বস বেজুস মনে আছে কি হয়েছে ওর তেরা ভাবে আমার দিকে তাকালো গ্যাব্রিয়াল এভাবে তাকাস না আমার গা জলে চোখগুলো টেনে খুলে ফেলবো গেব্রিয়েল বলল চোখ খোলা লাগবে না ইশারা দিল তোর নির্দিকে বলল কাপড় খুললেই হবে ঠাস করে দিগন্তে তারা একটা বাড়ি মারল ওকে আমি দিগন্তে তারাকে বললাম মেরে ফেলো ওকে আর দিগন্তে তারা আমার দিকে তাকালো বুঝালো সম্ভব না গেব্রিয়েল বলল আরে 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 জেনারেল কিভাবে খুন করবে জেনারেল জানে আমরা এখন কোথায় দিগন্তে তারা বলল ওরা সব তন্নির সাথে অ্যাটাচমেন্টে আছে আলো আমি জানতে ছিলাম মানে কি গ্যাব্রিয়েল উত্তর দিল বস তুমি জানো নুন্নু খান যখন একসাথে এক ঘরে এতজন থাকে তখন একজনকে বের করা যায় না 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 কোনো ক্ষমতা নেই আমাদের বের করার দিগন্তে তারা ইশারা দিয়ে বোঝালো যে গ্যাব্রিয়েল সত্য বলছে আমি বললাম কিভাবে সম্ভব আমি নিজে একজনকে মেরেছি আর ওইটা সিঁড়ির রুমে যেটা পড়েছিল আমি তো বের করেছি তখন গ্যাব্রিয়েল তাকালো দিগন্তে তারার দিকে বাঁকা চোখে আর দিগন্তে তারা আমাকে বলল তুমি বের করনি ওদেরকে আলো ওর ভয় বের হয়ে গিয়েছিল ওরা দিগন্তে তারা যার কথা বলল সেই আসল কারিগর যে ব্ল্যাক আউটটা ঘটায় গ্যাব্রিয়েল আমাকে বলল বস বেরব না রাত দুইটা রাস্তা আছে বস আমার দিকে ঝুঁকে গ্যাব্রিয়েল বলল হয় করো না তো ঘাড় মটকাও চয়েস ইজ ইয়স বস আমি তোর মাথা জিদের বসে টানতে টান টান দিতে গেলেও আমার হাত ধরে ফেলে দিগন্ত তারা ইশারা দিল আমি যাতে আমার হাত ধরে টানতে আমি যদি হাত ধরে টান না দিই তন্নি নাক দিয়ে শুকলো আমার হাত এবার তন্নির গলায় আমাকে কয়েকটা কথা বলে কাঁপিয়ে দিল গ্যাব্রিয়েল আমি হাতটা টেনে সরিয়ে ফেলি কয়েক সেকেন্ড পর ঢং করে একটা শব্দ এলো গ্যাব্রিয়েল বলে উঠল এলাও পাদরে প্ল্যান বদলে দিলাম বলে এই বিছানায় পড়ে গেল আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম ওর ভেতরের অর্গান নষ্ট করতে শুরু করেছে ওরা কারণ নিচের দিক দিয়ে এক দলা চামড়ার মতো দলা পাকানো রক্তাক্ত কি যেন বেরিয়ে এলো আমার কানে তীব্র শব্দ ট্রেনের শব্দ হুইসেল আসছিল তুফানের শব্দ তুফানের বাতাসের শব্দ ঝিঝি পোকার শব্দ বিকটভাবে কানে আসতে লাগলো এর মধ্যে দিগন্ত তারা আমাকে বুঝালো গ্যাব্রিল তন্নির ঘার মটকাতে যাচ্ছে কানে তালা লেগে গেল আমি আমি হারিয়ে গেলাম আমি হারিয়ে গেলাম অন্ধকারে আমি হারিয়ে গেলাম নির্জনতার মধ্যে 
নিশ্চুপ কোন শব্দ নেই কমপ্লিট সাইলেন্স মনে হলো এতক্ষণ যা হয়েছে তা সব স্বপ্নের মতো আমার সামনে আসলে কেউ নাই আপনারা যখন অনেকেই খুব বাজে স্বপ্ন দেখেন ঘুমটা ভাঙার আগে দিয়ে চিন্তা করতে থাকেন ঘুমটা ভাঙুক ঘুমটা ভাঙুক আমি স্বপ্ন দেখছি আমিও সেরকমভাবে চিন্তা করছিলাম আমি যাই দেখছি তার স্বপ্নের মতো আমার সামনে আসলে কেউ নেই ভেসে আসলো এটা মেয়েলি কণ্ঠ আও হুজুর তুমক তন্নি আমার সামনে লাল কাপড় পরা ফাঁদ ফাঁদ সাজানো তন্নি হেঁটে এলো একদম আমার কাছে ওই মুহূর্তে আমি শক্ত পাথর একটা আঙ্গুল দিয়ে আমার চেহারার সামনে আঙ্গুলটা নাড়াতে লাগত নাড়াতে নাড়াতে হেসে দিয়ে বলল তুমি ওকে দেখেছ তাই না বলতে বলতে দুই তিন কদম পিছিয়ে গেল তন্নি আহ তুমি দেখেছ ওকে ও ওকে তোমাকে ছুঁয়েছে স্পর্শ করেছে হুজুর ক্যা উস্কি নাসা আপক ছোঁয়া হ্যাঁ ও তোমাকে স্পর্শ করেছে বলতে বলতে হাসল সে গালটা না একপাশে বাঁকা করে তেরা চোখে আমাকে বলল এখন তো তুমি ওর রূপেই মগ্ন হয়ে যাবে আর এই ছাই ফাটা মাংসের পোশাক পরা তন্নিকি দিয়ে তোমাকে টানতে পারব না আমার কানে ফেসে আসল ফিরে আসো সাথে সাথে নিজেকে ফিরে পেলাম চোখ বন্ধ করতে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সেই ট্রেন গাড়ির হর্ন আর হুইসেলের শব্দ ফিরে এলো আমার সামনে তন্নি যার ওপর পাঁচ মাইকেল আর গ্যাব্রিয়াল আমি দুই হাত দিয়ে তন্নির মাথা ধরতে যাব সে সময় গ্যাব্রিয়াল বলে উঠল প্ল্যানের শেষ নেই প্ল্যানের কোনো শেষ নেই মাত্র তো শুরু তন্নির কিছু বাকি আর রাখিনি ছিটে ফোটা বাকি রাখিনি ঠিক তেমনি ঠিক তেমনি এবার যাবে একজন সতেজ ইনসান বেকসুর ইনসানের যান রাসপিউতিন আসছে তৈরি আছে প্ল্যান অপেক্ষায় আছে সেই দিনের ফেসে যাবি এবার তুই ফেসে যাবি তোদের মানুষের বানানো এই আইন দিয়ে ফেসে যাবি রাসপিউতিন শুধু মারবে না ধ্বংস করে দিবে সাথে অনেকগুলো জানকে ধ্বংস করবে তুই হয়তো আমাদের সাথে পারবি এই যে জেনারেল আছে না বলে তারার দিকে সারা দেয় এরপরে সে বলে কিন্তু তুই মানুষের হাত থেকে বাঁচবি কিভাবে আমাদের হাত থেকে নিলে বাঁচলি প্ল্যান রেডি দুই পা ফাঁক করে এবার সাত মাইকেল যাবে না এবার রাসপিউতিন যাবে সেই সময় আমার চোখের সামনে ঝলকানির মতো একটা চেহারা ভেসে উঠে ভেসে উঠে বিভৎস এক ঝলকানি আমি সহ্য করতে না পেরে দুই হাত দিয়ে তন্নির মাথা ধরে বসলাম আর বললাম এরপর ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট হবার আগে মনে ছিল তারা ছুটে এসেছিল আমার দিকে আমার ব্ল্যাক আউটটা কেটে গেল আমি নিজেকে খুঁজে পেলাম রুমের এক পাশের দেয়ালে দিগন্তে তারা আমাকে হেলান দিয়ে ধরে রেখেছিল হাঁটু আর আরই ভাজ অবস্থায় পড়ে আছে তন্নি তারা আমার দিকে তাকে ইশারায় বুঝালো সব খতম হয়ে গেছে শি কেল দেন মেয়েটা বেঁচে আছে রিল্যাক্স এরপর আমাকে টেনে তুলল আমি হেঁটে বেরিয়ে আসার সময় একবার একবার তাকালাম তন্নির দিকে যার জীবনটা এলোমেলো হয়ে গেল এক বেইজুজের কারণে তন্নি সেদিনের পর থেকে আর অসুস্থ হয়নি আর আমিও তন্নির সামনে সামনে যাইনি আমি যাবও না সম্ভব না কোনোভাবেই ওর সামনে আমি গেলে আমার চেহারা দেখলে ওর কি হবে তা আমি যাই না কিন্তু কিন্তু তন্নি এতদিন দুইবার অলরেডি চেষ্টা করেছে সুইসাইড করার বাকিটা আল্লাহ জানেন সামনে কি আছে
আমি দাঁড়িয়েছিলাম বাইরে কুয়াশা শিহরণ বয়ে গেল শরীরের উপর দিয়ে দূর থেকে ফিস ফিস আনি সে আমাকে ডাকছে মাথার মধ্যে চক্কর দিল চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল কালো লিকুইড শেকড় টানার শব্দ আসছে আমার কানে কালো লিকুইডের মধ্যে একটা চরিত্র ভেসে উঠল রাসের চেহারা একটা এনভলপ বেরিয়ে এলো আবার এবার কাগজটা সেই লিকুইডের সাথে লেগেছিল সেই কাগজ একটা বিন্দু আঁকা আর চারপাশে আমাদের সোলার সিস্টেমটা আঁকা এরপর একটা গাছ ফুটে উঠল গাছের পেছনে এক জোড়া চোখ এবার এক জোড়া চোখ ফুটে উঠল বড় বিশাল চোখ সেই চোখে আমি আমার প্রতিবিম্ব দেখতে পেলাম দুইবার পলক ফেলল সেই চোখ এরপর সেই চোখটা না গায়েব হয়ে গেল ধীরে ধীরে কালো লিকুইডটা সরে গেল মিলিয়ে গেল নিস্তব্ধতা কেটে গেল আমার হাতে একটা কাগজ আর সেখানে লেখা কিল লিলিথ